Beni huku machozi yakimtoka. Hakuamini kabisa kwa kile alichokuwa amekiona mbele yake. Mpenzi wake na mke wake mtarajiwa aliyefahamika kwa jina la Morin. Morin alikuwa amelala mbele yake katikati ya barabara. Huku damu zikimtoka puani pamoja na mdomoni. Na pofu jeupe nalo lilikuwa likimtoka. Beni aliangaza macho yake kule na kushoto aliona gari ya mrembo huyo. Ikiwa imepakiwa pembeni. Beni alitimua mbio kumsogelea Morin. Mithiri mwenda wazimu. Akawa amemfikia. Alimbeba juu juu ili amkimbize hospitalini. Beni. Beni mpenzi wangu. Naomba kwa muda huu japo kino japo kidogo uniweke chini. Karibu na higali yangu. Nina machache sana ya kukuambia kabla sijamfuata baba. Aliongea Mori. Aliongea kwa tabu sana huku akigeuza geuza shingo yake kwa sheria kwamba ni jinsi gani alivyokuwa akipatwa na maumivu makali mno. Mori Morin Unasemaje Morin? Aliuliza Beni huku mapigo ya moyo wake yakienda mbio sana. Beni Naomba unipe mkono wako kulia. Aliongea Morin Na Beni muda huo huo. Alimpatia mkono Morin na Morin aliupokea na kuweka kifoni kwake. Beni. Nilitamani sana mapenzi yetu ya dum. Tuje kuishi pamoja. Kama mke na mume lakini kwa sasa imebaki kama ndoto ndoto isiyo kuwa na mwanzo maalum katika usiku mnene wa giza Alisema Morin kwa sauti ya chini sana huku akijitahidi kuyafumbua macho yake yaliyokuwa yametapaka machozi. Machozi yenye mchanganyiko wa damu. Beni naye kwa muda huo machozi yalianza kumtoka bila kutarajia. Beni mpenzi wangu Najuta umia sana kumpoteza kipenzi cha roho yako katika mazingira usiyotarajia ila kumbuka tu hii dunia ina kila kitu chenye uhai na visivyo kwa na uhai Ningali bado natamani niwe na wewe katika hii dunia. Lakini ndio hivyo tena. Muda wangu siku zangu za kuishi zimefika tamati. Tumetoka mbali sana.
katika safari ya mapenzi ndio sina jinsi kukuaga kwamba ipo siku tutaonana tena siku zote sikujua kama rafiki yako ulitoka mbali angeweza kunifanyia unyama kama huu mimi nimemsamehe nimemsamehe ni ni nimemsamehe baki baki salama mpenzi wangu beni Morin hakuwa na kingine cha kuzungumza. Kwani alibaki kimya. Na hapo ndipo ilishungu yake ilipolala mazima. No. I say no. No Morin. Amka. Amka Morin. Amka tafadhali. No. Mskilizaji Miaka kumi na Miaka kumi iliyopita kijana Beni kutokana na ugumu wa maisha mara baada ya kuhitimu elimu yake kidato cha nne na kushindwa kabisa kufanikiwa kuendelea na masomo. Beni alimo kwenda katika jiji la Dar es Salaam kwa ajili ya kutafuta maisha. Huko alikwenda kutafuta kazi yoyote ile ambayo ingeweza kumpatia ridhiki kila siku ikiwemo kupeleka mkono kinywani. Baada kijana huyo Beni kufanikiwa kufika Dar es Salaam alianza kukotebika sana, alitaibika sana kutafuta kazi pamoja na kwamba kwa muda wote ule alikuwa kiishi na rafiki yake kipenzi ambaye naye alikuwa katika harakati za kutafuta maisha. Rafiki yake huyo alikuwa akiitwa Steve na alikuwa akipendana sana kama ndugu wa karibu basi siku zikao zinasonga hatimaye Beni na Steve walipata kazi pamoja kazi moja hivi ya kusafiri na gari la taka kwa ajili ya kuweza kuzunguka mitaani na kukusanya zile taka taka kazi hiyo Beni pamoja na Steve walifanya kwa muda wa miezi miwili na baada ya hapo akaamua kuacha hiyo kazi ili waangalie kingine cha kufanya Mwaka mmoja baadaye Ben alifanikiwa kupata mtaji wake na hivyo akawa amemuomba rafiki yake Steve aende kwingine kwa ajili ya kujitegemea. Steve hakumkatalia Ben, hakumkatalia rafiki yake huyo. Alimruhusu na akawa ameondoka na kuhamia mtaa mwingine mbali kidogo na pale alipokuwa kiishi Steve. Basi maisha yakawa yanazidi kusonga. Huku Beni sasa akijitegemea kwa kila kitu kwa ni tayari alikuwa na chumba chake mita ya kariako. Muda mfupi baadaye Beni alifungwa kibanda chake cha kuuza vitu mbalimbali. Ikiwemo mchele, maharage na vitu vingine vingi na hapo ndipo alipoanza kukoma akili. Biashara yake Beni hiyo alikuwa akipenda sana huko akijipa malengo mengine malengo makubwa ya kufika mbali zaidi kibiashara msikilizaji ndani ya miezi mitano tu tayari kijana huyu Beni alikuwa kashafanikiwa kujitualia wateja wengi na wa uhakika 
si kwamba Ben alikuwa akitumia masuala ya kishirikina katika biashara yake la kasha. Bali moyo wake wa karimu ucheshi wake kwa wateja ndio uliokuwa ukimpa sifa kede kede katika biashara yake. Kutokana na kujulikana kwake Beni watu mbalimbali kutoka mitaa mbalimbali walijikuta wakivutiwa sana na Beni. Ulivutiwa sana na kijana Beni na kuwafanya wasiende kokote kule kununua mchele zaidi ya ule mchele wa Beni. Ilifikia hatua Beni alibatizwa jina la Mr. Mchele kutokana na kuuza mchele mzuri na uliokuwa unavutia. Msikilizaji, ukinunua mchele kwa Beni, kama unataka umkomeshe jirani yako, basi ukanunue mchele kwa Beni. Ukipika tu naambia utanukia mpaka mtawa saba. Ili mradi tuwajue kwamba siku hiyo umepika wali. Mchele wa Beni ulikuwa safi, ulikuwa supa. Siku moja ya Jumamosi Ben akiwa amekaa kwenye kibanda chake alisikia gari gari ikilia na baadaye kazimwa Ben ilibidi asimame kujua ni akina nani wamekuja maana kwa upande wake baada ya kusikia ule mlio wa gari alijua ni askari wamekuja kwa ajili ya vitu ambavyo si vizuri Sasa aliposimama kidogo mapigo yake ya moyo yalipungua baada ya kuiona gari aina ya Yutong ikiwa imepakiwa umbali wa mita ishirini kutoka kwenye kibanda chake. Ben alishangaa sana. Akawa anajiuliza kimoyo moyo. Nani yupo ndani ile gari? Ben aliendelea kulitazama lile gari bila kupepesa macho. Na punde si punde alishuka mrembo mmoja ndani ya gari lile. Mapigo ya moyo ya Ben yakaripuka pa. Akawa na mshangaa sana ule binti. Mrembo yule aliyekuwa amevaa miwani ya aina yake alikuwa mithiri ya miso ya dunia. Alikuwa amejaliwa bwana. Kwa urembo tu unaweza kusema mrembo wa kimataifa. Mrembo asikuwa na mfano. Kwa kumwangalia tu ule binti alionekana kama mzungu Mwarabu so Mwarabu msauzi so msauzi mchina so mchina mtanzania so mtanzania mkenya so mkenya. Alikuwa ni binti fulani hivi mnyarwanda so mnyarwanda. Ka binti fulani hivi. Kali mchanganya sana Beni. Lakini Beni alijipiga moyo konde, alijipiga moyo kiume, alijikaza kiume tunasema. Maana hata wazo la kumtongoza hakuwa nalo kabisa kwa muonekano wake tu wa yule binti. Yaani ni sawa sawa na panya kumpanda paka kitu ambacho hakiwezekani kabisa. Basi yule binti akawa kisogelea kile kibanda cha Beni. Na baada ya dakika tatu tu akawa amemfikia Beni. Ah. Karibu sana dadangu. Uh, hapa mimi nina mchele nina makochokocho yani wewe tu dadangu unaweza ukajichagulia kile ambacho unaona kitakufa alisema Ben kwa uchangamfu ikabidi ule binti aivue miwani yake akamtazama vizuri Ben baada kujiridhisha alitabasamu ile binti kidogo kisha akatoa noti ya shilingi elfu kumi Nipimie kilo tano za mchele. Aliongea binti yule huko akimtazama Beni. Beni aliyekuwa akichengesha chengesha macho yake tu. Ah. Uh. Unajua dadangu. Hapa duniani ni bora uwe na moyo uliobeba chuma kuliko moyo ambao uliobeba pesa pesa zisizokuwa na amani. <laughs> Alafu dadangu. Ulipokuwa unakuja? Kidogo tu nikusalimie good morning American girl. 
ila nikaisi eh? Siji nikapigo risasi <laughs> Aya, dada kelo zako izi hapo Alisema beni huku kimkabidhi ule mchelu ule binti <laughs> Ila wekaka unavituko kweli Aya bwana hii hapo pesa yako Um Asante sana dadangu na ubarikiwe sana na Mungu. Ah 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 ni Dada nimesahau kukuongezea kidogo. <laughs> haraka haraka Beni alitoa chenchi. Akampa yule chenchi bidada. Baadaye akampimia na mchele kidogo kama nyongeza. Kitu ambacho kilimfanya ule binti asichoke kabisa kumtazama kijana Beni. Ah. <laughs> Asante uh, <laughs> kaka yangu kwa ukarimu wako. Hivi unaitwa nani? Ah. Uh, Mimi naitwa Be 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 Beni. Ah. Uh, uh, Beni kwa kifupi lakini mimi naitwa Benjamin. Kwa hiyo <laughs> unafupisha tu hapo Beni. Okay. It's fine. Na mimi pia nataka kunijua. Ya, yeah, itakuwa vizuri nikikufahamu. Um, jeri poko tena mimi nani? <laughs> Mtiani wa dadangu. Okay, it's fine. Mimi naitwa Morin. Na naishi huko huko mtakari yako. Kutoka tu hapo sio mbali sana. Uh, sawa dadangu sijali. Tuko pamoja. Karibu tena. Okay, asante. Asante sana kakangu. Alisema Mori ni kisha kanza kuondoka. Sasa baada ya kulifikia gari lake alisimama mbele ya mlango wa gari bila kuingia ndani kwa takribani kama dakika tano hivi. Mori baada ya kazipiga hatua kumfuata Beni pale dukani kwake. Alipofika alisimama mbele akaita Ah, uh, Beni. Ah. Niambie dadangu, mbona umerudi tena au nimesahau kukurudisha chanchi? Aliuliza Beni kwa sauti ya huruma iliyotetemesha moyo wa Morin. Um. Hapana Beni. Hapana kakangu. Nilisahau kukusalimia Beni mambo. <laughs> poa tu dadangu. Ah, poa kaka Beni nitakuja siku nyingine tena. Morin alitembea kwa kuseta kidogo. Baadaye akatembea haraka haraka na kufanikiwa kuingia kwenye gari yake akapanda ndani. Humo binti huyo alijishika tama huko akikumbuka sauti ya Beni. Asije kabisa ni kipi kimeupata moyo wake tena kwa ghafla kiasi hicho. Huyu kaka mbona ni mpole? Na mbona ni mchesi? Yaani ni mchesi kiasi hiki? Sijawahi kuona kijana namna hii hapa Dar es Salaam. Hmm. Lakini kuna story na zisikiaga Kuna mkaka mwingine pia Nae pia ni mpole mkarim Anitwaga Uncle J I think so Nitwaga kumsikiaga Ok Anyway kwa hini ya chai na ayo Lakini sielewi Maureen hakuweza kabisa kupata majibu kwa maswali yake yale Yokuwa kijuliza Alibaki kimya kwa muda dakika saba. Kisha kaulalia usukani wa gari yake mawazo mchungu mzima yakawa yanazidi kumwandaa maana asijui hata cha kufanya binti wa watu. Morin alinuka kidogo baada ya kulalia usukani wa gari yake kisha kaiwasha na kuondoka lile eneo. Akiwa na dukuduku kubwa sana moyoni mwake. Baada ya dakika kumi alifika nyumbani kwao 
akaweka pembeni ule mchele kisha haraka haraka kelekea chumbani kwake kwenda kulala. Kwa vile mama yake alikuwa ndani ya nyumba ile. Alishanga sana baada kumuona binti yake Morin akiwa katika hali hii. Alijiuliza ni kipi kimemsibu binti yake? Ila akaona ni bora amfuate humo humo chumbani kwenda kumuliza yeye mwenyewe. Basi mama Morin akawa amenyanyuka pale sebuleni alipokuwa amekaa akaanza kuzipiga hatua mpaka chumbani kwa binti yake Morin. Baada kufika mule chumbani akakaa pembeni mwa kitanda cha binti yake Morin akamtizama. Alimtazama mwanae huyo aliyekuwa ndani ya dimbuzito la mawazo. Alikuwa anatilia huruma Morin. 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 Alita lakini Morin hakusikia pamoja na kwamba alikuwa yuko macho alikuwa amelala chali kwa kuiweka miguu yake kwa mfumo wa namba 4 We Morin sinakuita wewe Abe mama Alita tena kwa mara ya tatu mfululizo na ndipo Morin alipoitika kwa kukurupuka mithiri ya mtu aliyeshtushwa singizini akawa anayangaza macho yake kwa kufumba na kufumbua <sighs> Mwanangu Morin kipi kimekusibu Na kwa nini upo katika hali hiyo mwanangu Hmm Um Hapana mama. Mbona mimi nipo kawaida tu? Mwanangu. Hapana. Haupo sawa kidogo. Mimi wewe nimekuzaa. Na ninakufahamu kwa kila kitu. Na kombo sinifiche mwanangu. Maana kwa kufanya hivyo utapelekea hata mimi mama yako. Nianze kuumia. Mana huwa spendi kabisa kukuona ukiwa katika hali ya unyonge na uzoni mwanangu. Um, ni kichwa tu mamangu kinaniuma kidogo tu lakini. Sasa mwanangu. Suendo hospitalini au? Um, hapana mama kitapoa tu sasa. Ah. Uh, mm, Kitapoa tu mama. Sasa naomba mama nipumzike tu. Umumu kitapoa mama hata sio kichwa cha kwenda hospitalini. Hmm? Sawa mwanangu. Ngoja mimi nikwacho pumzike. Sawa eh? Huyo Alice ngoja nikamwambie akuchemshie chai ili jioni hii upate ku burudika kidogo na maumivu ya poe. Au sio mwanangu? <laughs> Acha tu mama. Alijibu Morin na hapo mama yake alibaki kimya na kutoka moja kwa moja chumbani humo kwa binti ye. Upande mwingine alionekana kijana Steve. Akimalizia kuzipiga hatua kwenda getoni kwa rafiki yake Beni ilikuwa ni mida ya jioni. Ilionekana tu ndani ya moyo wake alikuwa na dukuduku kubwa mno, maana wakati anatembea alikuwa akitabasamu, na wakati mwingine alijikuta akicheka peke yake. Steve baada ya kufanikiwa kufikia mlango wa chumba cha rafiki yake Ben, alianza kubisha hodi. Na hazi kupita dakika tano, akawa amefunguliwa mlango na Beni yeye mwenyewe, na akawa ameingia moja kwa moja ndani humo. Beni. Sasa rafiki yangu umezidisha ugumu. Yaani baridi lote ile hata demo una. Ndio. Utakuja kufa rafiki yangu. Acha zako. Aliongea Steve huko akikaa kwenye kitanda cha Beni kilichokuwa kimepakana na mlango wa kuingilia. Ah. Ndugu yangu wewe. 
wanawake rafiki yangu wenyewe wapo yani sio ni kuambia aje wanawake wenyewe wapo tu kwanza katika hii dunia wala hawaishi wapo leo wapo kesho wapo kesho kuto wapo tu hilo mimi nalifahamu kwamba wanawake wapo tu ile cha kwa sasa ninachokifanya nitafute kwanza pesa kuhusu baridi kuna mablangeti blow nitajifunika tu maisha endelee kwa lazima mzee kuku kuna nini kuona ku, mwanamke Sikiriza beni. So kivu rafiki yangu. Au ulizinguliwa gani nini? <laughs> Ni kweli rafiki yangu. Mimi mapenzi bwana niliamua tu kuachia wenyewe huko. Maana mimi sina bahati ya kupendwa. Alafu mimi nimeumizwa sana. Nimeumizwa vya kutosha. Ndio maana mimi nimeona tu bora. Niwe single tu. Niwe single nitafute zangu pesa. Mapenzi acha wafanye wenye bahati nayo bwana. Sisi wengine hatuna bahati hiyo. Kwa hiyo, mina enjoy maisha angu mi mwenye ukuwa singo. Hmm? Beni, si wasijana wote mze, watakuwa wako hivo. Wengine wako poa tu. Ah, Steve, mi si amini rafiki angu. Ila mimi ninachokiamini kama bahati yangu ipo basi kuna siku itaonekana dhahiri machoni pangu. Lakini kwa sasa hivi ya na natu kawaida. Ah? Sawa rafiki yangu. Sasa. Uji wangu hapa bwana Beni nimekuja kukuhabarisha jambo moja ambalo nimelipata. Ni bahati sana kwa upande wangu. Mhm. Mm Jambo gani hilo Steve? Unakumbuka ile siku? Niliyokuambia nina vieti mpaka vya vya vya, vya, vya viku. Tena vya madigri huko. Masuala ya biashara na uchumi. Unakumbuka? Ah. Wewe bwana siku ile bwana nilikwambia. Ah. Uh, oh, okay okay. Ndio Steve nakumbuka. Eh vipi umeshapata shavu nini mzee? Aise mwanangu. Mungu ni mkubwa sana. Baada ya kuangaika hatimaye mimi sasa nimepata kazi. Na shavu la maana. La maana sana. Nimepata hiyo kazi katika kampuni moja hivi. Ya usindikaji wa vyakula na vitu mbalimbali. Mbali. Na nisikufiche mshahara ambao nitakuwa nikiupata utakuwa ni kama kiasi cha shilingi milioni 4 milioni 5 hivi kwa mwezi. Mm. <laughs> Ongera sana mwanangu. Naona sasa kwa upande wako maisha yameshakuwa mazuri, ushatoboa mwanangu. Naomba nikumbuke na mimi pale tu ambapo pataka kuwezekana japo mimi elimu sina kwa sababu ya umaskini wangu. Kwa hiyo elimu kidogo imenipita kushoto mzee. Kwa naomba tu wana nikumboka. Aliongea Beni kwa sauti ya upole na ilio jama sikitiko. Ah, usijari. Uwe ni rafiki yangu mimi. Mimi na urafiki wetu ni wamuda mrefu sana Beni. Mana tumikuwa marafiki tangu tukua sekondari. Ivo mimi suwezi kukwache hivi hivi jama angu. Aliongea Steve na kumhakikishia rafiki yake kwamba hatomwacha kwa vyo vyote vile. Sasa bit. Ngoja mimi niende tutawasiliana mzee. Baada ya kuyaongea hayo, Steve alinuka pale kisha katoka nje akiwa ameambatana na Beni. Wakao na tembe taratibu huko kipiga story za hapa na pale. Beni alipohakikisha amemtoa mbali kidogo Steve. Beni alirudi tena gitoni kwake. Basi masaa jioni nayo yakawa na yoyo sana. Hatimaye giza likaingia na usiku sasa wakawadia kulipo pambazuka kesho yake. Ilikuwa ni siku ya Jumapili, siku ambayo Beni huwa haendi kazini kwake, yani kibanda ni kwake. Maana siku hiyo kwa asilimia kubwa zaidi huwa anaitumia kwa ajili ya kumwabudu Mungu na alikuwa akithamini sana siku ya Jumapili. Kutokana na hivyo siku hiyo Beni nayo ilipita hiyo Jumapili. Jumatatu ikafika. 
Jumatatu ambayo ilionekana kuwa kama ni tulivu sana hasa kwa upande wa Beni. Asubuhi na mapema katika siku hiyo, aliwahi kibandani kwake kwa ajili ya kwenda kuendelea na biashara yake. Baada kufika huko, alipanga vizuri vitu vyake vyote vya dukani na kila kitu kilipoka vizuri, Beni alikaa akiwa na wasubiri wateja wake. Sasa akiwa hajui hili wala lile. Kwa mbali walionekana askari watano wakiona kuja mbele ya kibanda cha kijana Beni na wote kwa pamoja walikuwa wameshikilia bunduki. Walipofika pale walizingira kile kibanda na kisha wakamkurupusha Beni bila yeye kutarajia. Kijana. Ulivyosimama hivyo hivyo. Simama. Aliongea askari mmoja huko akionekana kutokuwa na utani hata kidogo. Beni alisimama huko akitetema sijui nini cha kufanya. Sugia pale mpuzi wewe. Unaendekeza biashara inotokana na ujambazi, si ndio? Jamani Kwani kosa langu lipi hadi mnanikamata namna hii? Hebu tangulia. Utajua huko huko. Usijifanye kujitoa fahamu dogo. Afande mmoja alimjibu Beni huku akimshikilia kwa nguvu nyuma ya suria yake ambayo tayari ilikuwa imeshaanza kuteremka chini. Beni kwa huruma alitazama ule mchili wake akatamani amwambie amwache walau hata kusanya vizuri na kufunika kwa gunia. Gunia kukudi lilikuwa maeneo yale, lakini Beni alishindwa kufanya hivyo. Alibaki akiwa kimya tu. Wale maskari baada kumkamata vilivyo. Walienda naye mpaka ndani ya gari wakapanda kisha wakaondoka. Hayo yalikuwa yakiendelea Steve rafiki yake na Beni. Alikuwa ndani ya ofisi yake mpya kama meneja masoko. Sasa pamoja na kwamba taarifa za kukamatwa kwa Ben alizipata. Lakini Steve wala hakuwa na muda kabisa wa kujua hata cha kumsaidia. Yaani ilionekana kama mimsahau vile. Steve. Nasikia yule rafiki yako Ben muuza mchele. Amekamatwa kwa tuhuma za wizi na uporaji. Sasa sijijue kama rafiki yake unamsaidia haja ujamaa. Maana kwa ninavyojua atasota sana mabusu endapo atakosa mdhamini. Alisema kijana mmoja hivi mfanya kazi mwenza wa Steve. Oya nisikilize. Unajua kila mtu atabeba msalaba wake. Sasa kama ameamua kutu kujishughulisha na kila alicho nacho na akaamua kwanza kuiba, atajua mwenyewe. Mimi kama Steve hakuwa kweli siwezi kumsaidia. Siwezi mse. Namsaidiaje mtu mwizi? Eh? Namsaidiaje kwa mfano? Siwezi. Siwezi kumsaidia. Huyu jamaa hata kama ni rafiki yangu siwezi. Labda kama angekuwa amesingiziwa ningemsaidia. Ila kaiba. Ah. Alongea Steve huko akiwa ametazama pembeni. Na wakati mwingi alikuwa kitabasamu. Alikuwa anatabasamu kabisa tena bila hata wasiwasi. Ukweli ni kwamba hapakuwa na kosa lolote ambalo Beni alilifanya ila kuna kitu kilichorwa ili kumrudisha Shimoni, yani kumfirisi kabisa kwa kile alichokuwa anajikusanyia. Na hili lilipangwa na marafiki zake Beni, marafiki ambao walikuwa ni wakaribu naye sana. Sasa Steve. Somoni huruma tu rafiki yako Beni. Kumbuka ile rafiki yako na mmetoka mbali sana. Na istoshe, mmetoka katika kijiji kimoja huko Tanga. Msaidie yule kama ndugu yako Steve. Wewe nisikilize wewe. Wewe kama unamwonea huruma basi msaidie wewe. Si una pesa ese. Msaidie tu wala usitake kurumbana sana hapa sasa hivi. Kwa upande wangu nimesema sipo tayari kumsaidia. Alafu wewe una boy boboja bobacha ndo. Asubuhi asubuhi yote unataka kunitia kisalani si ndio? Wewe msaidie bwana kama unaona anafaa ana, ana kusaidiwa. Msaidie. Kutoa msaada sio lazima mtoe ndugu yako. 
Sijui umeelewa? Acha upumbavu bwana. Alafu hii mida ya kazi ingependeza kama utaniacha niendelee kujishughulisha na kazi zangu. Mao naona no, 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 kufanya vitu vya maana unaletea mambo ya kipumbavu hapa unanipiga bigi tu kelele unanipotezea muda ujue. Zilikuwa ni kauli za Steve. Na yule kijana kwa aibu isiyokuwa na kifani akaona ni bora atoke tu. Asijakazua mambo mengine. Baada ya kijana huyo kutoka Steve alitabasam kisha kacha kicheko baadaye akaichukua simu yake ya mkononi alibofia mara mbili kisha kaiweka sikioni eh wow well, faster faster sitaki mpoteze muda hilo dau nitalivunja mkileta mambo ya kinunda Steve alizungumza maneno hayo haraka haraka kisha kakata simu haijulikani alikuwa anaongea na nani Tuachane na Steve msikilizaji. Turudi kwa bidada Morin. Kwa upande wa Morin ni mchana ule bado chungu nzima mawazo. Yalikuwa yakimwandama kwenye kichwa chake. Morin alionekana kama amevamiwa na ugonjwa usiojulikana, tena ugonjwa wa hatari zaidi ya ukimwi. Kusema ukweli Hisia kali za mapenzi tayari zilikuwa zimesha uteka moyo wake Morin. Tena kwa zaidi ya robo tatu ya huo moyo wake. Morin alitokea kumpenda sana kijana Beni. Na hilo pekee lilitambuliwa kwenye himaya ya moyo wake na kumfanya asile asinywe kwa sababu ya kijana Beni. Morin Morin We Morin Mama yake aliita kwa mara tatu mfululizo baada ya kumkuta binti huyo akiwa amekaa ndani ya gadeni yao ya maua huko akiwa amejishika shavu Morin ni mwanangu Hivi umefanyaje lakini Mhm Tangu juzi umekuwa katika hii hali ya mawazo. Kuliko ni binti yangu. Au kuna mtu amekuchanganya huko ndani? Mm? Aliuliza mama yake, muda huo huo kijana mfanyakazi wa maeneo ya nyumba yao alisogea kwa karibu. Aise mama, labda umuulize maana mimi nimejaribu sana kumuuliza, nikawa kama nimechokonoa mzinga wa nyuki. Na ndio maana mm, nikaona nisogee mbali, nikaendelea tu kujishughulisha. Ila hili picha la kindi linavyokwenda mama ni hatari ujue. Bora umuulize binti yako ana tarizo gani. Aliongea yule kijana machechali kwa ongeji wake alikuwa akijulikana kwa jina la Jeff. Wewe, wewe kijana, hayakusu. Unaponiona nipo na mwanangu, hutaki kuoje mambo yako ya kipouzi kama hayo. Sawa? Yaani bado umesimama tu hebu toka. Kuwa mlinzi wa getini kule. Nenda kapige story huko. Usingilie mambo yasiyo kuhusu. Yule kijana wa getini ambaye ni Jeff alibaki ameshushuliwa shuu na alikamshuka shuu. Maneno hayo aliyoongea mama Mori ni kwa sauti ya ukali na kumfanya Jeff aondoke haraka haraka. Huko akigeuka mithiri ya komedi ya nihiri. Mwanangu na tatizo gani? Mama. Nitakwambia tu. Ila kwa muda huu niache kwanza niamalize mimi mwenyewe. Aliongea Morin na hapo ndipo mama yake alipowaka kwa hasira kali mno. Pumbavu. Mshenzi mkubwa wewe. Yaani unanificha mimi mamako? Eh? Unanificha mimi? Sasa sikia, Morin. Mimi nimetangulia kuliona jua kitambo sana. Na hicho unachonificha nitakijua tu. Ila kau kijua. Kama kuna kidubwana huko kikijana kijana kimeanza kukusumbua, 
na kukufanya uwe katika hali hii. I say, Mori ni mwanangu. Nikijua. Nimekwambiaje? Nikijua. Walau he. Halali, yani halali yangu mimi itakuwa ni juu yako. Maana ni ta, wewe. Alafu huyo kijana, yani kama kuna kijana anakusumbua. Nitamkata masikio na miguu. He, sipepesi macho katika hili. Aliongea mama Morin kisha kasonya kwa nguvu na kumfanya Morin ashtuke na kuanza kutumbua macho huku akijishika kifuani. Mama Morin baada ya kumaliza kuyazungumza hayo, hakuwa na muda wa kupoteza kwani aliondoka muda huo huo na kumwacha Morin akiwa hajui kilichokuwa kinaendelea. Msikilizaji Steve baada ya kutoka kazini kwake tayari jioni ilikuwa imeshawasili. Jioni hiyo alielekea moja kwa moja hadi nyumbani kwake. Na baada ya kufika huko alimtuma mfanyakazi wake wa ndani aliyekuwa kiishi naye. Amletee kiti naye akafanya hivyo na Steve akao mipumzika kabisa katika nyumba yake. Dakika kama 20 baadaye hivi. Hatimaye kwenye muda wa majira ya saa nusu hivi zilikuja gari mbili aina ya taksi tena kwa kasi mno zikasimama karibu na usawa wa pale alipokuwa amekaa Steve haraka haraka walishuka jamaa kumi kwenye hizo taksi mbili watano taksi moja na wengine watano ile taksi nyingine wakawa natembea kibabe kumsogelea Steve jamaa hao wote kwa pamoja Walikuwa wamevaa makoti meusi marefu pamoja na miwani meusi, miwani ya jua. Jamaa wawili kati ya hao walikuwa wameshikilia briefcase mbili mikononi mwao. Sasa walipomfikia Steve, walisimama kwa kumzunguka. Huku li jamali moja likiwa limesimama nyuma yake na kukaa kibabe likiwa limeshikilia bastora mkononi. Steve Akiwa mekaa huku wa mekunja nambari nne alitoa ishara ya kichwa na hapo zili brufkesi zika funguliwa. Brufkesi moja ilikuwa na noti nyingi za elofu kumi kumi na nyingine zilikuwa na madawa ya kulevia. Yaliokuwa kwenye viji mfuko vidogo vidogo baadaye brufkesi hizo zika fungwa. Babu kubwa, babu kubwa, babu kubwa, babu kubwa wa shikaji. Sasa huo mzigo nataka kufikia kesho. Huo umeshauzwa na hiyo pesa niipate siku hiyo hiyo sawa. Sawa mkuu. Walitikia kwa pamoja wale vijana. Okay. Mnaweza kwenda. Kumbe Steve wanajishughulisha na biashara haram. Toba. Okay. Tuendele na story tuachane na Steve. Kwa upande wa Morin, tunakumbuka alikuwa ametoka kusemwa na mama yake. Basi Morin baada ya kuona hivyo uvumilivu ulimshinda. Aliamua kuinuka pale alipokuwa amekaa garden, akawa anatembea haraka haraka kuusogelea ule mlango wa geti. Gari yake hakuwa na muda nayo kabisa kwa wakati huo. Sasa baada kufikia mlango wa geti hilo, mlinzi alimzuia baada kumuona kitaka kutoka faster faster bila hata kuongea chochote. Aisee binti, binti wewe wewe hey, 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 hey. Muda kama huu mamako, si ameshakwambia kwamba hataki kukuona ukitoka huko nani. Sasa nimeo unataka kwenda wapi au unataka mimi kibarua changu nikose kazi, si ndio? Aliulize ule mlinzi huku akimkazia macho Morin. Ilimbidi Morin atunge maneno ya uongo na kweli akamwambia sikiliza. Samahani. Naomba ni ruhusa nitoke maana nataka niwai haraka mno dukani kununua dawa. Kichwa kinaniuma mno. Aisesu nitume mimi nikakuletea hizo dawa kuliko ni kwenda wewe. Ili hali unaumu unataka kwenda dukani? <laughs> Jeff, tafadhali naomba nielewe. Sawa eh? Naomba nielewe, ni ruhusa niende mimi mwenyewe. Si toka hiyo kurudi. Aisemo ni nikumbuka. Hiki ni kibarua changu aisee nimepewa na mama yako. Tena kwa mashariti magumu na wewe hilo unalifahamu kabisa alafu mamako hilo unamjua dakika mbili mbele. 
unaweza kunisababishia matatizo makubwa sana mdogo wangu ujue. Na ukizingatia pia nimeshaanza kuingia tayarini tayari. Alisema maneno hayo yule mlinzi baada ya Mori ni kumsihi Ambrose atoke ndani ya geti hilo. Hivi. Wewe mlinzi una akili kweli wewe? Mimi nadhani huna akili timamu hata kidogo. Na kaa ukijua mimi hapa nina uwezo kukusababisha hadi ukafukuzwa kazi. Kwa namna yoyote ile. Sasa wewe endelea na misimamo yako ya kipumbavu. Episha nipite mie. Morin alimpushi kwa nguvu yule mlinzi Jeff kisha katoka haraka haraka na kuanza kutembea kwa mwendo wa kukimbia kimbia mpaka katoweka ndani ya maeneo ya nyumba yao. Alipita kwenye kinjia kimoja hivi uchochoroni. Baadaye akakata kulia kunyosha haraka haraka hadi kibandani kwa Beni. Morin sasa baada kufika huko kwa bahati mbaya hakufanikiwa kumkuta Beni wala mizigo yake hapo hakuikuta. Maana tayari ilikuwa ni jioni mno. Na yeye kilini mwake akajua kwamba huenda Beni tayari ameshaerudi kwake kwa ajili ya kusindikiza usiku. Alijua tayari Beni ameshaerudi kwake kwa ajili ya kusindikiza usiku. Cha kufanya Morin hakuwa na muda wa kupoteza pale aliondoka mara moja akawa na songa mbele zaidi. Aliangaza macho yake nyuma baadaye kulia akamona mama mmoja hivi akaamua kumfuata. Mama huyo alikuwa ameuegemea ukuta wa nyumba moja kwa ukui iliyo kwa mijengo kwa matofali ya block. <sighs> mama shikemo. Alisalimia Morin huko akijeuka geuka. Utadhani alikuwa akihisi kwamba kuna mtu anamfuatilia. Marhaba mwanangu mzima wewe. Mi mzima tu mama. Mama, hapa nilipo nina shida. Naomba unisaidie kama utojali. Sema tu mwanangu hala tu usijali. Um, mama, unamfamu yule kijana Beni muuza mchele kwenye kile kibanda? Dio unamfamu Beni. Hakuna si mjua Beni hapa. Sika alika cheshka cheshka alika kijana kapole kembambe hivi. Ndiyo mama. Huyo huyo. Sasa naomba unielekeze anapoishi. Maana nina shida naye tena ni muhimu sana. Aliongea Morin haraka haraka huku akiendelea kugeuka geuka kwa uoga. Ah. Unaiona ile nyumba yenye rangi nyeupe ile? Ndiyo mama. Sasa isogele ile nyumba. Alafu utakapofika pale wewe kata kushoto. Utakutana na geti jekundu. Na ukiingia humo Beni bila shaka kama yupo utamkuta maana ndo makazi yake yalimo. <sighs> Asante sana mamaangu barikiwe. Morin alichomwa noti ya shilingi elfu kumi kwenye ile suruali ya jinsi aliyokuwa miva kisha kampile mama na baada ya hapo akamwaga na kuanza kuondoka. Msikilizaji turudi kule mahabusu walikopelekwa Beni. Kule mahabusu mpaka jioni inaingia. Bado Beni hakujua hatima yake ni ipi na kosa lake ni lipi lililomfanya mpaka wakamkamata mithiri ya mnyama. Alijaribu mara kwa mara kuhoji ni kipi amekifanya kilicho kibaya. Lakini hakuna aliyemwambia ukweli zaidi ya kumtuhumu ya kwamba yeye ni mwizi na biashara yake ile ya mchele anaiba kwamba anaendesha kwa magendo ya wizi na huo ndio uliokuwa msimamo wao wale maaskari na wakampa masharti ya kwamba ili wamwachie ni lazima atoe pesa za kitanzania zisizopungua milioni mbili kama dhamana yake na wakamwambia hadi kufike kesho yake kuanzia mida ya saa saba za mchana ameshapata endapo atakuwa bado hajazitoa pesa hizo milioni mbili basi atafungwa moja kwa moja jela Beni hizo pesa wala hakuwa nazo. Kwani kwenye akaunti yake alikuwa na shilingi la kitano tu. Tena zingine zikiwa ni za mtaji wake.
ukweli ndio huo ulimwengu wenzangu pesa mimi nilionayo ni laki tano tu ila kama mtakubali kuipokea nipo tayari kuapa ila mkikataa basi mimi nipo tayari mnifunge maana ndivyo mnavyotaka Maneno hayo aliyeongea Beni baada ya maafande kumsihi atoe milioni mbili kama dhamana yake ya kuwa huru. Kijana, sisi msimamo wetu ni ule ule. Kwamba iwapo utashindwa kuzitoa hizo pesa mpaka kufikia kesho majira ya saa za mchana, basi usitulaumu. Leta milioni mbili tukwache. Askari mmoja aliongea hayo na baadaye Beni wakamtoa hadi ndani ya chumba kimoja cha giza wakamwacha humo Msikilizaji turudi kwa upande wa Morin ambaye anahangaika kumtafuta Beni Baada ya kuifikia ile nyumba alipita ndani ya lile geti akawakuta wakaka wawili wakiwa na fuo fuo nguo Akawasalimia kisha kasimama mbele yao huko akiwa amejishika kiononi. <sighs> um, samahani kaka zangu. Alisema Mori ni kwa sauti nyororo. Wale jamaa wakamkazia sana macho. Aise bila samani dada. Mnamfahamu Beni? Beni? Beni ndo nani hapa? Hakuna anaitwa Beni. Waliongea kisha wakanongonezana wale vijana. Nisikilize dada. Beni sisi tumfahamu. Labda tu utakuwa umekosea nyumba. Maana hapa hakuna mwenye hilo jina. Waliongea wale wakaka wawili na kumfanya Morin azidi kuchanganyikiwa zaidi. Alijiuliza, "Au amekosea kweli nyumba?" Akiwa anajiuliza kimya kimya wale jamaa wakamtazama tena. Dada, ila we ni mrembo, unonaji ukiwa na mimi. Jama mmoja alimuliza Morin. Morin ya kamsonya kwa sira. Kaka, sikujui hunijui. Naomba tuwishimiani sawe. Hata kama heshima inagarama, nipo tayari kukongezea kipato chake. Sawa? Aliongea Morin. Muda huo huo, mama mmoja kaonekana kitoka ndani ya chumba kimoja hivi kilichokuwa upande wa kushoto nyuma kabisa ya nyumba zile zenye mcharo wa Elo. Alisogea hadi karibu na Morin, akamwambia dada kulikoni. <laughs> Eti mamangu, Beni ule muuza mchele, anaishi hapa? Beni muuza mchele? Ndio. <laughs> Beni, huwa anaishi hapa hapa? Tena chumba chake kile pa? Kule, kule. Aliongea mama yule na kumfanya Morin ageuke na kukitazama hiko chumba akiwa na shauku ya kukifuata. Sasa wale vijana baada ya kuona wameumbuka walianza kunyanyuka na kuondoka mmoja kimya kimya. Asante sana. Asante sana mama wangu. Ngoja mimi niendapo kwenye hiko chumba kama yupo. Aliongea Morin kumwambia yule mama. Yule mama alikuwa amemkazia macho tu. Ila sizani kama Beni yupo humo ndani. Maana leo asubuhi walikuja maaskari kibandani kwake wakamkamata. Na pia nasikia uh, ili wamwachie anapaswa kutoa kiasi cha pesa milioni mbili. What? <sighs> My god. Okay. Asante mama ngo asante. Morin aligeuza akatoka ndani lile geti mbio mbio. Akaelekea kwenye kituo cha polisi cha karibu. Tayari giza lilikuwa limeshatanda ila Morin hilo wala hata hakulijali kabisa. Muda huo alikuwa alikiona kama ni muda wa majira ya mchana tu kwake. Alifika huko kama mishari ya saa moja hivi na nusu. Ila anajitazama miguuni mwake kumbe hakuwa amevaa chochote kile. Alikuwa peku peku. Ila hilo nalo alilipotezea. Uzuri simu yake kubwa alikuwa nayo. Afande shikamo na shida na wewe. Aliongea Morin baada ya kumfikia afande mmoja hivi aliyekuwa akizunguka zunguka pale nje. 
bila samani binti. Vipi mbona una hema sana na matatizo? <laughs> ah. Alafu si binti wa marehemu Mr. Gambo, mfaji biashara mkubwa na mtoto wa Bimeri, si ndio wewe? Ah. ah. Ndiyo ni mimi ila hilo ohala lisikutishe afande. Hapa nimekuja kwa jambo moja tu. Mhm. Mm jambo gani hilo? Binti au wamekuibia. Sema kama kuna vijana wamekuibia. Alisema afande huyo huko akimmezia mezia mate kimya kimya Morin, maana kiukweli binti huyo kama kuumbika tu alikuwa ameumbika sio siri. Ukikutana naye kama ni wewe mwanaume rijali lazima utamezia mate tu na kumtamani awe mke wako japo wala kwa dakika mbili tu. Ah Hapana hawajaniibia wala nini. Hapa nimekuja kumuulizia kijana mmoja anaitwa Beni. Naomba aliyemkamata na kumweka mabusu. Ni tini izungumze naye. Beni? Wewe Beni ni nani yako? Ni rafiki yangu muhimu sana. Kwani tumemaliza naye chuo na tulisoma wote. Mhm, -hmm, sawa sawa. Ila som penzi wako, si Sio mpenzi wako huju usishi naye kimapenzi. <laughs> Afande wewe fanya kile nilichokuagiza maswala ya kuanza kuniuliza swali kama hilo. Utenda kinyume sasa na mada iliyonileta. Aliongea Morin na hapo ile Afande akaenda hadi ndani ya chumba kimoja na punde si punde akatoka na Afande mmoja hivi mwenye kitambi. Uh -huh. Wewe si Morin wewe. Ndiyo ni mimi afande. Sasa afande nimekuja. Unisiji jambo moja. Naomba umtoe Beni. Niondoke naye. Gharama zote nitatoa mimi. Tena ninaweza toa hapa hapa kama kwa njia ya simu mtaniruhusu ni nitoe hiyo pesa. Aliongea Morin. Afande yule mwenye kitambi. Mi macho ilimtoka mithiri ya yule chura. Aleka nyogo na taili la gari. Ah uh... Uh, sasa, 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 uh, uh, Morin, uh, pesa, pe, pesa kitu gani wewe, ila huyo Beni, kwani ni nani yako? Beni ni rafiki yangu, tumemaliza na ichuo, na tumekoto kisaidiana na kushirikiana katika mambo mengi sana, na ndio mana baada mimi kusikia mipato na hii dhoruba, mikona ni bora niji ni msaidie. Mhm. Mm Sawa tutamtoa ila siku nyingine mwambie acha kabisa tabia za wizi wizi ajitume katika kufanya kazi kwa bidii Aliongea yule afande mwenye kitambi na muda huo huo akamwagiza yule afande mwingine aende akamlete Beni ndani ya kile chumba kilichokuwa kimegubikwa na giza Baada yule afande kuelekea humo zilipita kama dakika tano hivi akawa amekuja mbele ya yule mkuu wake akiwa amemshikilia Beni Ndipo Morin alipoyangaza tu macho yake akamuona Beni. Mapigo ya moyo wake yalianza kuongezeka maradufu ikabaki kidogo tu ashindwe kujizuia. Ila Morin alijikaza asije kumbuka mbele ya wale mafande na kuifichua siri. Siri aliyokuwa ameficha moyoni mwake. Ah. Naomba nipatie namba ya akaunti yako ili niweze kukuingizia pesa. Muda huu Alisema Morin na kumfanya fande yule, mwenye kitambi aanze kutumbua macho kana kwamba hailewi chochote kutoka kwa binti huyo mrembo. Uh, u, u, unase, u, unasema? Aluliza kwa sauti nye kugugumizi, akambi waleta na mba ni kuingize pesa mnawe mdai huyu kijana. Alisema Morin kwa sauti ya juu kidogo, huku macho yake mawili ya kiwana mtazama beni. Kwa muda huo tayari mishale ya sambili ilikuwa misha ingia. Ila hilo Morin akilini mwake wala hata halikumpa shida. Mana moyo wake ulikuwa misha farijika vya kutosha la baada kumona kijena beni. Afande alimpa ilinamba na muda huo huo bila kupepesa macho, Morin alituma ile pesa. Wakawa memalizana na maafande. Uh, Morin, ila huyo so mpenzi wako kweli wewe. 
Aliuliza afande mwenye kitambi huko akimkazia macho kijana Beni. Afande, si nimeshakwambia kwamba huyu ni rafiki yangu. Ina maana unielewi? Ah, uh, sawa nimekuelewa. Baada ya Fande kujibu tu, hapo ndipo Mori alimshika mkono Beni, wakawa wanaondoka pale kituoni. Walipoziacha hatua chache tu mbele, mara Afande akamuita Morin. Morin, sitaki huyo kijana awe mpenzi wako sawa? Alisema Afande kwa sauti ya siitarajia, na kwa matamko asiyotarajia, lakini Morin alimpa ishara ya mkono na kuendelea kuzipiga hatua na beni wake. Walinyosha kushoto na baadaye kulia kisha wakafika sehemu yenye mwangaza wakasimama hapo. Beni pole sana kakangu. Hawajakumiza kweli wale. Aluliza Morin huko akimshika begani Beni, Beni aliyekuwa amevaa shati lililotoboka toboka begani. Hapana, <laughs> hawajanifanya chochote. Sema tu mpaka hapa nilipo bado sijajua kosa langu lilikuwa ni lipi mpaka wakanikamata ila yote kwa yote. Dada Morin, ubariki kwa wema wako dadangu. Maana umeonyesha moyo kipekee sana na sijawahi kuona tangu nizaliwe. Aliongea Beni kwa sauti huruma sana, sauti ambayo iliweza kumsisimua Morin na kumsababisha chozi lianze kumtoka machoni pake. Kwa vile Beni, hakuwa kimwangalia kwa makini usoni Morin zaidi ya kumwangalia kwa rasha lasha. Hilo hakuweza kulitambua hata kidogo kwamba Morin machozi yalikuwa yanamtoka. Kwa kuzuga zuga ili Beni asigundue, Morin alinyosha mkono wake wa kushoto akaupandisha kidogo kwa kuzuga zuga. Alipandisha kidogo kichoni mwake akawa anajifanya kama vile anajikuna. Baadaye kufumba na kufumbua yale machozi alikuwa ameyafuta fasta fasta Morin. Sasa pamoja na kwamba alifanya hivyo ila tayari Beni alikuwa ameshagundua. Morin. Mbona na kuona kama unalia? Au macho yako yanauma? Um, aka. Mimi sili Beni niko sawa. Um, Beni tuendelee tu, tu, kutembea sasa. Alisema Morin wakaondoka pale wakawa wanatembea haraka haraka. Dakika kumi na tano baadaye wakawa wamefika hadi nyumbani kule alipokuwa kishi Beni. Usikume makakangu Beni, ila kama hautojali naomba unisaidie namba yako ya simu na itembelee zaidi wapo utanipa ile yenye WhatsApp unatumia WhatsApp kaka Beni. Kwani unatumia WhatsApp kaka Beni? <laughs> Ndio WhatsApp unatumia dadangu. Namba yangu ni hapa. Hiyo ni namba yangu. Msikilizaji, Beni alimtajia namba Morin, Morin akayandika kesha kaisebu. Hai Beni wewe unasukumema na Mungu akulinde akupe njozi njema wote ndoto njema kakaangu kipenzi. Aliongea maneno lukuki Morin baada ya wakaagana na Beni, Morin akawa anaondoka alianza kutembea huko akigeuka geuka nyuma kumtazama Beni. Beni ambaye naye alikuwa akimtazama Morin. Morin alitokea kumpenda sana kijana huyu Beni. Na alitamani awe mume wake kabisa ila hakujua ataanza vipi kumweleza Beni ya kwamba anampenda maana Beni mwenyewe mbali na kwamba alikuwa ni kijana mcheshi lakini pia alikuwa ni kijana mwenye heshima zake na misimamo yake Morin alikuwa kimchukulia kama dada yake na ndani ya moyo wake Beni wala hakuwa kimtamani binti huyo pamoja na urembo wake wote Kitu pekee alikuwa kimuheshimu sana Morin. Beni hakuwaza hata siku moja kuja kumtongoza Morin au kumtamkia maneno yoyote yale yanayohusiana na mapenzi. 
Sasa hicho ndicho kilichokuwa kikimuumiza sana Maureen na kumfanya awe anawaza hata visivyo wazika ili mradi tubeni awe wake maana amekufa kaoza. Maureen anatamani Beni awe wakufa na kuzikana. Msikilizaji. Hmm. Kasheshe nyumbani kwa kina Maureen sasa. Alionekana mama yake Maureen akiwa amemkaba shingoni ule mlinzi wake Jeff Ogetini huko akimfokia sana na wakati mwingine kumzabua zabua vibao vya usoni. Alikuwa kihema kwa hasira mithiri ya mtu anayetaka kupasuka. Wembwa. Wembwa koko wewe. Eh? Nikikwacha hapa naomba nisikuone ukiendelea kuniningizia ninginizia kengele zako mbwa wewe. Nilikwambia nini na umefanya nini? Eh? Kwa hasira mama na Morin alikuwa anaongea maneno hayo. Eh, eh, eh mama mimi sina kosa mama utaniona tu bure. Binti yako haya yote nilimwambia ila kiburi chake hakunielewa kabisa sasa kama umeamua hivyo sawa mama mimi nipo tayari kuondoka Mpumbavu mkubwa wewe Ji baba zima ushindo na yule binti mdogo au wewe ndio umemtanguliza guest mwanangu eh ili usiku wa manane ukazini naye si ndio Si ndio Sasa sio tu nitakufukuza kazi na kukuacha uende salama bali nitajua nini cha kufanya mjinga mkubwa wewe Aliongea mama yake na Morin na hapo hapo akamwachia yule mlinzi na akawa anaelekea ndani kwa haraka. Sasa alipotoka humo, tayari alikuwa ameshaficha bastora ndani ya kanga yake akawa anamsogelea mlinzi yule. Simama, geuka nyuma kama ulivyo kisha nenda. Sikutaki huko ndani. Alisema mama Morin na mlinzi akawa amesimama. Sasa alipogeuka tu nyuma kabla hata hajaanza kutembea. Mama Morin alichomoa haraka bastora yake. Alimfyatulia risasi tano za kisogoni. Mlinzi ule damu zilimtoka masikini Mungu. Damu zilimchuruzika. Mlinzi hakuweza kupumua hata kwa sekunde moja, alidondoka chini mzima mzima na kupoteza maisha papo hapo. Jimmy alisikia sauti za mlio ule wa risasi na akawa na timu mbio. Alikuwa anakuja pale getini akitokea ndani ya jumba lile. Mama, mama, nini iki? Ina maana umeua, si ndio? Aliuliza Jimmy, mfanyakazi huyo wa ndani, huko akiwa amepanic kweli kweli. Ndio nimeua. Na kwa hili naomba unyamaze kimya. Usimwambie mtu yote ule. Endapo utashindwa kufanya hivyo, kaa ukijua hata wewe kaburi lako litakuita. Haya toka hapa. Jimmy alifukuzwa kama mbwa. Naye kwa kuofia maisha yake aliondoka pale huku akiwa amejawa na uoga wa hali ya juu. Baada ya Jimmy kuondoka mama yule mwenye roho ya kigaidi, aliosogelea mwili wa marehemu mlinzi Jeff, akawa na uvuta pembeni. Baada kwa kikisha ameosogeza pazuri. Alilifuata gari yake ya waza ya ina Toyota akapanda ndani ya gari hiyo akaiwasha na kuisogeza ubavuni mwa ule mwili. Haraka haraka alishuka humo ndani ya ile gari akaubeba ule mwili akaupakiza ndani ya gari. Kisha akapanda kwenye gari na kuondoka faster kwenda kuutupi ile mbali huko. Dakika chache baada ya mama Morin kuondoka. Morin alifika pale getini. Alishangaa sana kukuta mlango wa geti ule ukiwa wazi. Aliangaza kulia na kushoto akaona hakuna mtu. Moja kwa moja, Morin aliingia ndani na kuanza kuita, "We mlinzi, we mlinzi, we mlinzi wewe." Aliita Morin akawa anapokelewa na mwangu tu wa sauti yake. Sasa akiwa anatembea kwa mwendo wa taratibu mara kajikuta na shtuka sana baada kuna damu ikiwa imetapaka mbele yake. Macho woga yalimtoka. Mama, mama. Morin alianza kupiga yoe huko akikimbilia ndani ya jumba lao. Baada tukufika humo alidondoka chini akawa amepoteza fahamu maskini ya Mungu. Alikuja kuzinduka Morin na kumkuta mama yake amekaa karibu naye huko akiwa amekuncha ndita usoni kwa hasira.
Morim, naomba unijibu maswali mawili tu. Moja ulikuwa wapi? Na swali la pili ulikuwa kwa nani hadi muda huu? <sighs> Nilikuwa kwa rafiki yangu mama. Ulikuwa kwa rafiki yako. We binti sasa naona umeshaanza kuja ule. Kwa kile yako finyo unadhani huo ni uongo wa kunidanganya mimi? Bibi Mary? Wewe umeshaanza kuacha ngudoa, si ndio? Sasa nitakunyosha na utanyoka. Unadhani nani alisababisha hadi babako afe? Nadhani jibu utalipata baadaye. Aliongea mama Mori nikisha akasema maji huo. Macho yalimtoka Mori ni akawa anatetemeka na kutokwa na jasho mwili mzima. Morin hakuamini kabisa baada ya kusikia maneno kama yale. Tena anatoka kinywani mwa mama yake mzazi. Hakutarajia kama mama yake angepata ujasiri kuongea vile. Tena mbele yake bila auoga wa aina yoyote ule. Tangu marehemu baba yake fariki dunia. Yapata miaka kumi sasa. Morin hakujua baba yake alifariki kwa ugonjwa gani. Kila kijaribu kukumbuka kifo cha baba yake, tena mbele macho yake hapo alianza kuelewa picha halisi. Hii ilitokana na kwamba baba yake hakufa kifo cha kawaida. Mama. Ina maana kumbe wewe ndio uliemua baba? Aluliza Morin huku machozi yakeanza kumlenga lenga. Unauliza jibu? Nasema unauliza jibu? Huo ndio ukweli. Maana mimi waga sipendagi ujinga ujinga. Labda nikwambie tu ukweli. Babako nilimua mimi mwenyewe. Baada ya kumuona ana tabia tabia za kipumbavu zisizofundishika. Babako alikuwa na nyodo sana eh? Alafu alikuwa anajiona yeye ndio yeye. Wengine alikuwa anatuna kama mapaka hivi. Sasa kuto kunisikiliza na kujiona yeye ndo kichwa nili hapa kumkomesha na nikamkomesha kweli maana sumu ya panya nilomlisha kwenye chakula ilitosha kabisa kumpeleka kaburini aliongea mama yake na Mori ni kwa kujiamini sana ma kumbe ni kama shetani ulimua baba Morin alishindwa kujizuia. Akawa nalia. Machozi akawa namtoka. Tena haya ni lokuambia. Uyache hapa hapa. Siku kijichanganywa kumwambia mtu yote ule. Haki nani? Nitakuwa. Alipo yazungumza hayo mama yake na Morin. Morin alinyanyuka kwa hasira mno akaelekea chumbani kwake. Alienda kulala maana kichwa chake kilikuwa kimeshavurugwa kwa wakati huo. Usiku huo hata hamu ya kula ilikatika kabisa akawa anawaza namna ya kufanya ili mama yake ayalipe aliyokuwa ameyafanya. Tukiachana na hayo turudi kwa Steve. Usiku ule ule Steve kwa upande wake aliwakusanya vijana wake wote akaandaa gari mbili ambazo alisitumia kwenda hadi nyumbani kwa afande kitambi. Kwa ajili kwenda kufata pesa. Safari yao haikuchukua muda sana kwani walitumia kama dakika kumi tu akawa ameshafika huko na kumkuta afande yule kitambi akimalizia kushuka ndani ya gari yake. Maana naye kwa muda huo ndio alikuwa akitoka kazini. Steve bila kupoteza muda Alishuka ndani ya gari na vijana wake wakasimama kwa kupanga mstari mmoja. Ah, Steve, mbona umekuja hapa mida kama hii? Kuna nini? Aliuliza afande yule kitambi baada ya kusimama mbele gari yake. Yemedali hachagui muda wa kuingia vitani. By the way, hapa tujaje kukaa sana. Vipi ule mzigo? Yule boya aliutoa. Maana nimesikia tayari mmeshamwachia. Mmemwachia na yupo uraiani. 
Aliongea Steve huko akimtazama Afande kwa macho makali mno. Ah, ule mzigo ni nao? Ila sasa kwa namna ambavyo ulipatikana mpaka hapa siamini kabisa. Huamini nini afande? Maana beni hizo pesa alizozipata. Alizipata kwa njia gani? Ya kimeujiza au mpaka usemini? Hapana, si kwamba alizipata kwa njia kimeujiza, bali yule aliyezitoa sikutarajia kabisa kama angeweza kufanya hivyo. Ni nani huyo ambaye alizitoa hizo pesa mpaka beni akafunguliwa? Ah, Steve. Ni binti mmoja katika kutoka katika familia ya marehemu ya mfanyabiashara Mr. Gambo anaitwa Morin. Pale alikuja kionekana kama amechanganyikiwa sana. Alizitoa pesa hizo muda huo huo. What? Oh, Afande. Morin. Morin huyu ni name farm au ni Morin mwingine? Ah, uh, ni huyo huyo. Okay fande. Niache mimi hilo jambo. Maana mimi siwezi kuona au kushuhudia kwa macho yangu. Mori ni akienda kwa Beni. Mori lazima awe wa kwangu. Kivyo vyote vile. Ah, uh, Mr. Steve, usifanye hivyo. Yule binti pamoja na kufanya yote hayo. Alisema Beni sio mpenzi wake, bali ni rafiki yake tu kawaida. Na walisoma wote na kumaliza wote chuo. Chuo. Beni. Ni lini ule alimaliza chuo? Wakati form 4 tu alipataga sifuri. Afande. Huo ni uongo. Beni na mfahamu vilivyo. Huo ni uongo. Hawa wanayo ya kwao. Sasa tusipoteze muda afande. Hizo pesa na siomba zote. Isibaki hata senti moja. Hilo la beni ni achi mimi soon. Nitalimaliza. Baada ya Steve kuyazungumza hayo, Afande alimkabidhi zile pesa na kisha wakagana. Steve na vijana wake waliondoka na kurejea tena kwenye ngome yao. Baada ya kufika ngomeni hawakuwa na cha kupoteza kabisa. Walisimama nje ngome hiyo kisha Steve alimshika bega kijana wake gaidi mmoja hivi. Aliyekuwa kimwamini sana. <sighs> Mr. Mluto. Nadhani hapa picha ndio linaanza sasa. Na mshindi lazima apatikane. Sasa hapa cha kufanya ni hiki. Hizi pesa tulizozipata. Tulizozifata kwa afande kitambi. Tunazichange angani kwa namna hii. Tutazipeleka kwa Mr. Ben. Tukishampelekea Ben. Na tutampe hizi pesa kama mtego. Mtego usiteguka. Mr. Mluto hii kazi nakupa wewe. Kesho mapema sana. Utazipeleka hizo pesa kwa Ben. Aliongea Steve kisha wakatoka pale na kurejea tena ndani ya ngome yao kwa ajili ya kusindikiza usiku huo. Masaa ya usiku ilianza kuyoyoma mithiri ya maji yaliyo ndani ya mkondo wake hatimaye kukapambazuka. Asubuhi na mapema baada ya kupambazuka Mr. Mluto akiwa rafu na appearance ya kijambazi alivaa kuti refu jeusi na viatu vikubwa akachukua zile pesa alizopewa na Steve kwa ajili ya kuzipeleka kwa Beni aliondoka ngomeni pale na kwenda moja kwa moja hadi kibandani kwa Beni alifika huko alimkuta Beni akimalizia kutoa mizigo yake kutoka ndani ya jengo moja lililokuwa kunako upande wa kulia kimya kimya yule jambazi mluto alifika akasimama mbele kibanda cha Beni alisimama hapo kwa dakika kadhaa kisha akajikoza kidogo 
Habari za asubuhi Beni. Alisalimia gaidi Mluto huku akiwa anamtumbulia macho Beni. Beni akaitikia tu safi tu kwema. Ase tunamshukuru Maulana maana tumemka salama. Sasa Mr. Ben. Hapa sijaja kukaa sana. Nimekuja kwa ajili jambo moja tu. Aliongea gedi Mluto huko akimsogelea zaidi Beni. Na kisha wakaenda kukaa juu ya benchi moja hivi lililokuwa hapo ndani kibanda chake. Uh. Mr. Beni. Mimi kwa jina naitwa Mr. Mluto. Ni jamaa karibu sana na rafiki yako Mr. Steve. Sasa Steve amenituma nikuletee huu mzigo. Alisema yule gaidi Mluto huku akichomoa rambo moja iliyokuwa imetuna vya kutosha. Uh, Mr. Ben. Labda tu nikwambie kitu kimoja. Steve ametambua umuhimu umuhimu wako katika maisha yake. Steve rafiki yako ameamua kukupa kiasi hiki cha pesa ili angalau ukiweze kukusaidia katika masuala yako ya kibiashara. Tafadhali, naomba zipokee Beni. Zipokee hizo pesa kutoka kwa rafiki yako Steve. Aliongea gaidi Mluto huko akiwa na mkabizi Beni ule mzigo. Kwa muda huo huo, Beni Meno yake yote 32 ilikuwa nje bila kujua kwamba ni kipi kitakuja kumtokea hapo mbeleni. Beni alijua ni upendo tu kutoka kwa rafiki yake Steven. Kumbe sio. Bali ulikuwa ni mtego. I say. Sijui ni sema nini bro. Kwa furahi nilionayo. Nimeishwa maneno kabisa. Naomba mpeleke shukrani zangu za dhati kabisa rafiki yangu Steve na Mungu ambariki kwa wema wake maana mimi sina cha kumpa. Sina kabisa cha kumpa. Wakati anayongea hayo Beni. Kwa muda huo huo, Gaidi Mluto alikuwa ameshasimama na hakuongea chochote zaidi ya kutikisa kichwa chake na kuondoka. Gaidi Mluto alitembea haraka haraka kama umbali wa mita tano alisimama na kuanza kumtazama Beni kwa dakika kadhaa. Jamaa akajishika puani kisha kaondoka zake. Muda mchache tu baada ya kuondoka gaidi Mluto kwa mbali alionekana Morin akija huku akivingatangata vidole vyake. Alitembea taratibu Morin mpaka kafike kibanda cha Beni. Morin. Karibu. Asante kaka Beni, nimeshakaribia tayari. Morin aliongea huko akijipenyeza ili aingie hadi ndani kabisa ya kile kibanda. Mhm. Mm Vipi lolo? Nikuokee kilo ngapi za mchele dadangu? Hapana Beni. Leo la sijaja kununua mchele. Nimekuja tu kukusalimia na kupiga stories za hapa na pale pamoja na wewe. Kumbe, haina shida dadangu karibu. Morin na Beni walikaa kwenye ile benchi wakawa wanapiga story. Yaani Beni. Mhm. Mm Niambi na kusikiliza. Mimi wanafarijika sana kupiga tu story na wewe. Yaani natamani hata masaa siende haraka. Ili tu niendelee kuenjoy. Kaka Beni, unaweza kuniruhusu leo nije nikupikie nyumbani kwako? Ah, <laughs> uh, sasa dada Morin, utaweza kweli? Niamini Beni, nitaweza maana nitafurahi sana endapo nitaruhusiwa na wewe kukupikia chakula. Ah, mimi nimekubali, wewe nipikie tu chakula, kuna shida. Ila Nam. Beni kabla hajamaliza sentensi yake mara nyuma ya kibanda. Kukasikika sauti ya kikohozi. 
Kikozi hicho wala hakikuweza kuwashtua Beni na Mori ni kutokana na story kufikia patamu. Bali kilisha kujipenyeza tu kidogo kwenye masikio yao. Upande wa nyuma kwenye kile kibanda kumbe Mr. Steve alikuwa akiwachungulia kimya kimya na ndiye aliyokohoa kama ishara kwa julisha ya kwamba kuna mtu nyuma ya kibanda hicho japokuwa wao walipotezea. Sasa wakawa naendelea na story bila kujua chochote kile kilichokuwa kikiendelea. Baada ya Steve kufanya mizengwe kadha wa kadha kule nyuma ya kibanda uvumilivu ulimshinda bwana Steve. Alimwambia kujitokeza tu mzima mzima. Ah. <laughs> ah, Benny. Naona upo na mrembo pembeni yako eh. Alisema Steve kwa unafiki huku moyo wake ukichemka kwa hasira maana mapigo ya moyo wake yalikuwa yakienda mbio sana. Ah, uh, uh, Steve. Ndio bana, niko na huisha meji yako ise. Alisema Beni kwa utani, hisia zikamshinda Mori ni mpaka kajikuta akimkumbatia Beni bila kutarajia. Yaani ikawa kama Beni alichelewa vile kumtamkia kwamba anampenda, ikiwa yeye tayari kashampenda zamani sana. Sasa Morin, akiwa amemkumbatia Beni, ile chuki ya Steve ikafikia pabaya. Akaona ni bora tu aondoke pale, asije akafanya mambo kwa pupa, akasababisha hasara isiyotarajiwa. Baspoa Benny Morin fresh bwana. Ngoja mimi niwaache kwanza. Steve alimwaga Benny pamoja na Morin akaondoka kichwa chini hadi nyumbani kwake. Benny, kumbe Steve ni rafiki yako eh? Ah. Uh, Ndio, Steve ni rafiki yangu na urafiki wetu umetoka mbali sana maana kwa sasa tunaishi kama ndugu kabisa. Tunaheshimiana na tunasaidiana kwa jambo lolote lile. Wow. Vizuri. Aliongea Mori ni huko akimkazia macho Beni. Macho yalikuwa yamebeba hisia kali mno. Binti huyu aliona afanye hivyo ili kumfikishia ujumbe Beni ya kwamba anampenda na anatamani awe wake maishani. Beni. Niam. Nikuulize kitu. <laughs> kitu gani hicho Mori? Na usiogope wewe niambie tu. Mimi nitakusikiliza. Ah, kweli utanisikiliza? Ndio. Beni hivi una una girlfriend. Girlfriend? <laughs> no. Sina girlfriend? Na Why you ask me a question like that? Um Ah uh, Nimeuliza tu jamani Kwani kuna ubaya gani? Beni Da Ukimpata binti mrembo atakayekupenda kwa dhati utajisikiaje kwani? Oh, wow. Nitajisikia vizuri sana. Kwani natamani iwe hivyo? Ah, uh, kama msingi tu asiniumize. <laughs> Sawa meni. Kwani vipi umenipenda? Ah. Uh. Ah. Nam. Morin alisimama kisha akamnyanyua Beni. Na wote wakawa wamesimama kwa pamoja. Morin akiwa mshika mkono Beni, walitoka nje kibanda. Binti huyo akawa anampiga piga picha Beni kwa siri kisha akawa anazitunza bila yeye mwenyewe Beni kujua. Ah. Morin Naona muda unaenda. Nataka niwahi kwenda kupika haraka haraka. Beni, situlikubaliana kwamba mimi nitakupikia kwa chakula. Beni acha mimi nikupikie chakula, wewe baki tu hapa ba. Maana mimi nikikiivisha tu nitakuletea ule, sawa Beni? 
Basi sawa. Sawa Morin. Mimi nimekuelewa. Baada ya maongezi hayo kumalizika, Morin aliondoka pale akiwa na furaha ya ajabu sana. Alienda moja kwa moja hadi nyumbani kwao. Alifika huko alimkuta house girl wao akijiandaa kuanza kufanya maakuli ya mchana. Um Agnes, naomba niache jiko kama masaa mawili hivi, niende chakula mimi mwenyewe. Ah? U, dada Morin, unamaanisha leo hii chakula cha mchana utakipika wewe mwenyewe, si ndio? Ya, yeah, Agnes, leo nimejisikia tukupika wala hata sijali. Morin alielewana na mfanya kazi wa kazi za ndani pale nyumbani kwao. Waliliona vizuri. Na hapo hapo Morin akakaa jikoni kwenda chakula cha mchana. Kwa bahati nzuri mama yake na Morin kwa muda huo alikuwa kazini. Hivyo, hilo swala wala lisingeweza kumtia shaka ya yoyote Morin. Alianza kwa kuandaa mboga 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 nzuri nzuri kweli kweli. Akamaliza na baadaye akapika pilau, pilau la kipekee kabisa. Mambo yote akawa poa. Ndugu zangu kule Oman pilau wanasema kaburi. Sawa bwana. Baada ya kumaliza kukiandaa chakula hicho, akachukua hoti poti mbili. Moja kubwa kiasi na nyingine ni ndogo kiasi. Akaziweka chakula haraka haraka kisha kamaliza. Kimya kimya alitoa kikapu cha maana akatoka nacho mpaka chumbani kwake baadaye akakiweka humo kwa muda akatoka tena na kwenda kumjulisha Agnes kwamba chakula tayari anaweza kwenda kumwambia Jimmy wale kwani yeye atakuja baadaye basi Agnes alimsikiliza vizuri mno mtoto bosi wake yani Morin Morin Alipomaliza kumpa taarifa hiyo Agnes, alirudi chumbani kwake Morin. Akachukua kile kikapu ambacho amepakia misosi yake humo, kile kikapu akatoka nacho nje haraka haraka mpaka kwenye gari yake. Morin alipanda kwenye gari yake akiwasha hiyo gari kisha akaondoka na kwenda kibandani kwa Beni. Akiwa anaelekea huko, mara simu yake ikapokea ujumbe. Alipofungua Morin alikutana na maneno haya Morin kumbe mimi ulikuwa kinichora tu eh Ni mara ngapi nimekwambia kwamba nakupenda na hutaki kunielewa Yaani pamoja na kuona pesa na uhensamu wangu umeniona miboe eh? hadi ukaamua kumtunuku Beni penzi lako kijana moza mchele ila poa tu Msikilizaji bila shaka Huyu ni Steve tu. Morin alisoma vizuri ujumbe huo ila kashindwa kuelewa ni nani huyo alituma ujumbe huo. Ana namba ilikuwa ni ngeni kwake. Morin ilibidi apige ile namba ili kumjua huyo alituma ujumbe ni nani. Hello? Ni mwana ujumbe wako ni nani wewe? Ah, mrembo. Yaani kwa mara hii tu tayari umeshafuta hadi namba yangu. Hayo mimi hayani usije msingi nataka uniambie wewe ni nani? Mimi Steve. Steve? Hivyo kijana, unataka nikwambieaje ili unielewe? Nilishakutamkia wazi ya kwamba sikuhitaji, sikutaki. Mbona unielewi? Au mtaongea lugha gani ndio leo kwamba akupendi? <coughs> Morin Usiseme hivyo. Mimi nakupenda wewe. Na natamani uwe mke wangu. Funga domo lako. Mimi sikupendi na sikutaki. Full stop. Morin alikata simu papo hapo kisha akaendelea kukanyaga mafuta ya gari yake kuwahi kibandani kwa Beni. Steve alichanganyikiwa sana baada ya Morin kumkatia simu kiasi kwamba hasira ilimwaka mpaka kaitupa juu ya jiwe ile iPhone yake na kuifanya ipasuke. Morin? Morin. Hivi unataka ni kufanyie nini ili ujue kwamba mimi nakupenda? Ah, ina maana Beni ndiye anayekutia kiburi, si ndio? Ngoja. Nitajua nini cha kufanya. 
katika maisha yangu sijawahi kukubali kushindwa kizembe namna hii Alijiongelesha Steve huko akizunguka zunguka. Haraka aliingia ndani na kwenda chumbani kwake kwenda kulala ili angalau apunguze mawazo, aweze kujipanga vizuri ili ajue nini atamfanya Beni pamoja na Morin. Beni. Nam. Hiki ndo chakula ambacho nilikoahidi kwamba nitakupikia, naomba ukipokee. Ah. <laughs> Morin. <laughs> Sijui hata nisemaje lakini Asante sana, nashukuru sana. Unajua ni kitu ambacho sikio kitarajia. Alisema Beni huko akikipokea kile chakula kwa mikono miwili. Baada ya Beni kupokea kile chakula, Morin alizipiga hatua hadi kwenye gari yake. Na punde si punde akarudi na juisi ya embe ambayo nayo aliiandaa akaja kumpatia Beni. Hili penzi tamu nyie. Japokuwa hawajaambia na ukweli. Beni alianza kula muda huo, Morin akimtazama kwa macho ya shauku, huku akitamani kumtamkia kwamba anampenda. Japo hilo lilimpa wakati mgumu sana kutokana na kwamba alikuwa akiogopa kumtamkia. Hivyo alikuwa amekaa tu Morin maskini ya Mungu alikuwa anamkodolea macho Beni. Asijue nini cha kufanya. Yaani Morin anampenda Beni ila kumwambia ndo kipengele. Wanawake msipate shida. Mkitupenda nyie semeni tu. Na wanaume tu ulivyokuwa hatujui kukataa. He. Shida kweli kweli. <sighs> Morin. Na abe ulitaka kuitikia na msi ndio <laughs> Sorry Okay wembo na hauli Ah Usijali Beni nataka ule wewe ushibe maana mimi <laughs> nimeshiba Aya bana ngoje mimi niendelee kula Beni alikula chakula hicho mpaka alipomaliza na kisha kuinywa ile juisi Asante sana Morin. Nime enjoy. Maana chakula kilikuwa ni kitamu sana. Asante pia kwa kukubali kula chakula changu. Beni nikwambie kitu. Niambie tu. Hivi macho yako yanaponitazama mimi ananionaje? Napokutazama wewe si wewe binadamu au unakuonaje? Aha Beni so hivyo. Mbona kwa hivyo? Oh sorry basi nipe kuelewa. Um Ninapokutazama wewe Macho yangu yanapokutazama wewe na na na, na wewe ni binti mpole sana. Umejaliwa kuona uzuri sio kuwa na mfano. Na kwa kweli naweza nikasema Mungu alikuwa amekuumba kweli kweli. <laughs> Beni um Asante Ilmorin Mbona unaona kama kuna kitu unatamani uniambie? Ah Mm Ah ya yeah, niko poa tu Beni Sijauliza kama uko poa ama hauko poa Nimekuuliza kwamba kama kuna kitu unataka uniambie kwa nini usiniambie tu au unaniogopa? Ah Beni ila kama hautojali na tamani leo uh, tuchati usiku. Ah uh, haina shida Morin. Mimi nimekolewa vizuri cha msingi. Nataka nijue ni muda gani utakaotaka tu utumie kwa ajili ya kuweza kuchati mimi na wewe. Um Tuanze kwenye mida ya satano za usiku. Maana muda kila kitu kitakuwa kimetulia sana na tutakuwa free sana. Ah. Haina shida. Kwa muda huo tutaanza kuchati. Nam. Maongezi kati ya Beni pamoja na Morin yalimalizika kwa mtindo huo. Na baada ya Morin alisimama akiona vile vyombo baada ya Beni kumaliza kula 
akawa anazipiga hatua kuiendea gari yake. Tayari kwa muda huo ilikuwa imeshatimia mishale ya saa saba na nusu majira ya mchana. Morin baada ya kupanda ndani ya gari yake aliondoka na kurejea tena nyumbani kwao. Huku Beni naye akiendelea na shughuli zake za pale kibandani. Sasa baada ya binti huyo akizaramo kuondoka. Muda mfupi baadaye kama dakika tano hivi Steve alifika kibandani kwa Beni akiwa na vijana wake wawili aliyokuwa akiwaita mabodi gadi wake. Beni kwa vile alimfahamu Steve ya kwamba ni rafiki yake wa dhati wala hakuwa na wasiwasi naye kabisa. Aliwakaribisha kwa busara sana nao waliketi kwenye lile benchi alilokuwa amewaandalia. Pia akaketi pembeni yao. Wa Beni Vipi harakati zinaendaje sema na sikuizi kijana da umekuwa kimya sana mzee au alimpia kasi mpya m hmm? ndio vinakufanya unapata motivation si ndio Aliuliza Steve huko akimkonyeza jicho la siri kijana wake mmoja aliyekuwa amekaa kuna kwa upande wa kulia um Ndio hivyo rafiki yangu Steve kama unavyojua. Uh, lazima uwe na chachu wa maendeleo katika swala zima la maisha. Lazima upambane ili uweze kutokomeza umaskini. Ah. Sasa Beni. Kwa hapo sasa ni kupata vizuri. Ila jaribu na wewe angalau siku moja moja huona nitembelea na mimi. Maana kitambo sana mwanangu jaja kunitembelea kwangu tangia uanze maisha yako mapya. Uliokuwa nayo sasa ujaje nyumbani kabisa kunitembelea. Uh, upo sawa kabisa rafiki yangu Steve ila sema tu majukumu ndo yanayonifanya niwe hivi. Ila nitapanga siku nije na kukutembelea hususan kwenye Christmas maana nitakuwa free sana. Alafu Steve unasikia sasa hivi umeshia kuwa bosi vipi ni kweli ndugu yangu? Beni. Hilo sio swala la kuuliza. Sasa hivi mimi ni boss. Na ndio maana nikaanza kukusi utenge muda uje nyumbani. Uone mazuri nilikuwa nimekuandalia. Waswahili wanasema siku zote Beni kula na uh, ukipatacho kula na mwenzio. Usisubiri kibaya ndio umshirikishe. Alafu sikia Beni. Mimi naona kwenye Christmas huko unakosema wewe ni mbali sana. Tufanye Jumamosi ya wiki hii. Uje kwangu tupige story na istoshe kuna zawadi maana nimekuandalia zawadi. Zawadi ile ambayo nilikuwa nimekupatia. Leo si Alhamis. Njoo Jumamosi ndugu yangu itakuwa poa sana. Aliongea Steve Alimshawishi Beni mpaka alifanikiwa kumshawishi Beni, Beni ambaye alikubali. Ah. Uh, Mimi nimekuelewa Steve na nitakuja wala usiofu. Alisema Beni na kumfanya Steve ageukie vijana wake wawili huko akitabasamu. Alimpa tano Beni. Baadaye Steve alisimama na vijana wake kisha akamwaga Beni na wakaondoka kwa sababu walikuwa na gari yao walipanda na kuelekea vichakani kwenda kupanga mambo yao ya siri zaidi kuhusiana na Beni. Msikilizaji, masaa yalizidi kuyoyoma. Hatimaye jioni ikawa imewadia. Jioni ile Morin alifanya kazi zake zote haraka haraka. Kisha akazimaliza akaingia chumbani kwake kimya kimya kama hayupo vile. Akiwa humo chumbani Morin alifungua faili lake la picha kisha akaanza kutizama zile picha ambazo alikuwa amempiga Beni bila yeye Beni kujua huko akitabasamu Alizum picha moja ya Beni aliyokuwa amempiga vizuri kisha akaichumu ile picha na muda huo huo akajisemea Laiti kama kijina huyu ni mpendaye nikifanikiwa kumpata katika maisha yangu haki ya nani Simwachi maana sijui kuona kijana kama huyu. Kwanza ni handsome na pili ni mcheshi. 
na anajiheshimu sana. Tupili ambalo utajiri maana hata kama singekuwa na senti hata moja bado angekuwa wangu. Na katika yeye nitamuita baba watoto wangu na yataniita mama watoto wake. Beni ni kijana nikupendae na siwezi kukubali kukupoteza hata kama watu watanishangaa. Eti kwa nini niwe na wewe wakati mimi ni binti wa kitajiri? Wewe ni muuza mchele. Kama siwezi kukupoteza beni wangu maana wewe ndiye mwanaume halisi wa maisha yangu na moyo wangu umekuchegua wewe beni. I love you. Alijisemesha maneno hayo Mori ni mpaka machozi akawa na mlenga lenga. Sasa ile picha alianza kuedit vizuri kisha kaipamba na emoji za upendo na kuizungushia maua maua. Baada ya kaiweka kwenye screen saver yake ya simu. Akaandika maneno I love you Benny. Huyo ndo Mori ni bwana akikupenda mpaka kwenye simu yake atakuweka. Sio dada wa siku hizi. Kwanza akiona picha yako tu shukuru Mungu. Kwa upande wa Benny, baada kufika getoni kwake ile jioni, alienda kujitupia tukita ndani moja kwa moja kisha kalala chali huku miguu yake akiwa miweka ukutani. Ilionekana na yeye mawazo yalikuwa yameshaanza kumuandama kichwani. <sighs> Hivi wewe binti mbona ananitega sana? Sijui siku ya leo itakuwaaje kuvitia chatting zetu sijui. Sijui ni mfungu kitu maana najisi kama nimeshaanza kumpenda Morin. Japo <sighs> sijui nitaanzia wapi. Nikimwambia nampenda sijui atanitukana. Ah. Poteli mbali bwana. Mwandisha ugopi kufa. Acha tu leo nimwambie ukweli kwamba nampenda. Akinikataa po watu, potele ya pote. Alijisemea Beni. Sasa wakati akijiuliza amuanze vipi Mori ni kumwambia kwamba anampenda. Upande wa Mori naye, mambo yalikuwa hayo hayo. <tos> Leo lazima ni mwambie tu kweli hata kama atanitukana sawa. Cha msingi lazima isia zangu ni stende haki. Japo kwa mila zetu za Kiafrika kumtongoza mvulana haikubaliki. Ah. Acha tu nionekane mjinga, maana siwezi kukubali kuutesa moyo wangu namna hii. Nitamwambia tu ukweli kwamba Ben nampenda. Alijiongelesha Mori ni huku naye akiwa amejilaza kitandani. Sanne za usiku ilipofika. Tevo. Aliochagua vijana wake wawili. Tena wakakamavu sana. Kisha akawatuma hadi kibandani kwa Beni usiku huo huo. Wakakibomoe bomoe kile kibanda chake bwana. Baadaye warudi tena pale ngomeni. Vijana wale baada kupewa maelezo hayo na bosi wao Steve, waliondoka usiku huo huo wakaenda hadi kibandani kwa Beni. Waka kivuruga vuruga kibanda chote kisha wakarudi na kumkuta bosi wao akiwa na wale vijana wengine. Bosi, tayari kazi tumeshaimaliza. Vipi kuna kazi nyingine mibakia tukaifanye faster? Aliuliza kijana mmoja aliyejulikana kwa jina la DBK. Um, kwa sasa kuna jingine. Maana muda bado Bosi, huyu boya anayeku nyima furaha. Kwa nini usitutume tu? Twende kummaliza mara moja. Ili huyo demo wake hayo kwako milele. Aliuliza Mr. Mluto. Ah, uh, hapana. Sitaki tumue kwa risas. Sitaki tumue kwa mapanga. Hapa tutamua kwa kutumia akili. Sasa bosi tutamua kwa kutumia akili kivipi yani Si Jumamosi Beni amekubali kuja Siku hiyo ndio itakuwa mwisho maisha yake Sikilizeni Siku hiyo andaini sumu kali sana 
hakikisheni kwa namna yoyote ile anainywa hiyo sumu iwe kwenye kinywaji maji juisi au hata chakula mnachotakiwa kumpatia wekeni sumu pia muwe mna lugha ya ushawishi ili aweze kutumia iko kinywaji au chakula sawa boss ila endapo njia hiyo itashindikana basi tutakuwa na njia moja tu ya kumpasua ubongo maana kivyovyote vile siku ya Jumamosi lazima beni afe Aliongea maneno hayo kijana mwingine aliyekuwa ameshikilia bastora mkononi mwake. Yap. Yap. Hapo umeongea kitu kijana wangu. Kwa kweli Beni si wa kumwacha endelee kuishi. Maana dalili zote za yeye kuwa na yule binti ni zimeonekana dhahiri shairi. Inawezekanaje Beni kijana mshamba kama yule awe na demo mkali kama yule? Hii haiwezekani. Aliongea Steve kwa sauti yenye ukakasi hivi. Basi mipango ilipomalizika. Kila mmoja aliondoka eneo lile na kwenda kunako sehemu yake ya malazi. Maana hata usiku ulikuwa umeenda sana. Japokuwa ilikuwa ni mishale saa na dakika 45. Wale waliokuwa wakihusika na masuala ya malindo kwa usiku huo nao walielekea sehemu zao za kazi. Steve baada ya kufika chumbani kwake alikaa kwenye sofa moja kubwa lililokuwamo humo akawa anajishikashika kichwani na wakati mwingine kujikuna kuna kana kwamba kuna kitu kilikuwa kikimuasha juu ya hilo sofa hakukaa sana alikaa kidogo tu kama dakika saba hivi baadaye Steve akasimama na kuanza kuelekea kitandani alizipiga hatua za polepole pole kukifuata kitanda chake kile lakini baada ya kubakiza hatua moja afikie kitanda hicho alisimama na kuendelea kujikuna mpaka kaka chini kabisa No No Haiweza kadi binti mrembo kama Mori ni mkose wakati naona kabisa ndo chaguo langu Ese. Hapa nitafanya kila linalowezekana. Ili nimpate Morin. Alijisemesha Steve kwa sauti ya juu kidogo muda huo huo akajipiga piga kifuani kwa hasira. Basi majira ya usiku yakawa nazidi kusogea. Hatimaye saa tano ikawadia. Huo ndio ulikuwa muda maalum kwa kijana Beni na Morin kuchati kama walivyokuwa wameidiana mchana. Kwa upande wa Beni baada ya muda huo kufika, aliwasha katika kwa njia ya WhatsApp. Morin naye akiwa ndani ya chumba, aliwasha data, akabaki na nyingata ngata tumeno, asijue hata kuenzia. Alionekana akifanya hivyo Morin kwa dakika takribani mbili. Baadaye akajitutumua na kuamua kuanzisha chatting. Morin akamtumia ujumbe Beni Mambo mai aliandika ujumbe huo Morin huko akijishika kifuani. Aliutazama ujumbe huo mara mbili mbili, baadaye binti akafumba macho kwa hisia na kuutuma ujumbe huo huku mapigo yake ya moyo yakienda bio kweli kweli. Ujumbe huo si ukamfikia Beni bwana. Beni akautazama huku akitetema mithiri ya mtu aliyemwagiwa maji baridi. Kitu pekee ambacho kilimfanya utazame ujumbe huo mara tano tano ni lile neno mai tu. Yaani ile mai basi Beni alikuwa anajisikia raha. Moyo wake ukamtuma kwamba huyo binti tayari kashaanza kujileta yeye mwenyewe kama samaki kwenye ndoano na yeye ndo chambo. <sighs> leo hapa kuchi bila kumpata Morin. Leo ndo leo. Siogopi chochote. Alijiongelesha Beni kisha akaandika ujumbe kumjibu Morin. Beni aliandika ujumbe uliosomeka ya kwamba Poa to my love. Mzima wewe. Beni baada ya kusoma ujumbe ule akatamani ufute kabla hajautuma. Ila akajikaza, akajisemea lolote na liwe kama ambavyo alifanya Morin naye alifumba macho Beni akautuma ule ujumbe 
moja kwa moja wakaenda kumfikia Morin. Morin alipopata huo ujumbe mapigo ya moyo wake yaliongezeka kwenda kasi mno kiasi kwamba ilifikia hatua kijasho kikawa kinamtoka. Maana hisi ya kazi zilikuwa zimemjia. Beni, hivi mimi ni mrembo kweli. Aliwandika ujumbe huo Morin, mara hii akautuma moja kwa moja bila kuogopa. Ulipomfikia Beni, Beni naye bila ajizi akaamua kusoma na kumjibu. Akamwambia ndio. Wewe ni mrembo sana, tena zaidi ya sana Morin. Morin, nikwambie kitu. Beni aliandika ujumbe huo kisha akautuma ujumbe huo kwa Morin. Morin naye baada ya kuupata akajibu kwa maneno haya. Niambie mai. Morin alipoandika ujumbe huo akautuma kwa Beni. Beni baada ya kuupata akasema. Morin Kusema ukweli nimetokea kukupenda. Na natamani wa wangu wa maisha tuishi kama mume na mke na ikiwezekana tupenda ni kwa dhati hadi ulimwengu ushangae. Tafadhali Morin, naomba unikubalie maana nimechoka kuumia kwa ajili yako. Japo mimi ni mtoto wa kimaskini, naomba unielewe maana mapenzi ya chagui Morin. Aliandika ujumbe huo mrefu kidogo Beni. Na kabla haja utuma alifumba macho kwa hisi ya kali kisha kautuma ukamfikia Morin bila ajizi. Sasa Morin hapo alichanganyikiwa kwa furaha, maana alijua lengo lake limeshafanikiwa, amempata mtu ampendaye. Haraka haraka Morin aliandika maneno. Kisha akaituma kiambatanisha na picha yake nzuri aliyokuwa ameipiga full, ikionyesha maongo yake ya mwili pamoja na kwamba alikuwa amevangua. Beni, hata mimi mori na kupenda sana. Tena naweza sema kwa upendo nilionao kwako ni zaidi ya vile unavyofikiria. Na hisi ndiye niliyekuwa wa kwanza kukupenda. Maana kusema kweli nilikuwa nikiumia sana. Hususan ni pale nilipokuwa nikikuona ukiongea na wanawake kadha wa kadha pale kibandani kwako. Beni kwa uoga tu kike Ndiyo maana nilikuwa nikistasita kukuta mkia wazi ya kwamba nakupenda. Ile kiukweli ndio huo. Nakupenda zaidi ya mara elfu malamia huko mara kumi kumi mara mara zote. Nakupenda Beni. Aliandika hivyo Morin kisha kautuma ujumbe huo kwa Beni. Sasa furaha baina ya wili hao kwa usiku huo. Ulikuwa ni mkubwa mno. Japo ulikuwa sehemu tofauti tofauti ili wafanye waanze kuombea usiku uende haraka ili wakutane angalau mili yao iweze kupishana kwa joto Morin kwa usiku huo usingizi kwake uliyeyuka kabisa akawa anatamani atoroke usiku huo huo kwenda nyumbani kwa Beni ili akausindikize usiku huo akiwa amejilaza kifuani kwa Beni Beni naye usiku huo usingizi ulimgomea maana jogoo lake bwana lilichachama kweli kweli Morin alikuwa ni mzuri na hata kijana Beni pia alikuwa ni kijana mcheshi handsome pia. Naweza nikasema ni kapo iliyovutia sana. Msikilizaji, penzi jipya lina raha yake. Ona sasa Morin anatamani akeshe na anatamani atoroke nyumbani kwa usiku aende kwa mpenzi wake Beni. Beni naye anapolala hisia zikampanda kweli kweli anamuaza tu Morin. Penzi jipya tamu nye. Sizani kama kuna mtu anateseka kwenye penzi jipya. Kama ndugu yangu ushawahi kuteseka kwenye penzi jipya. Basi, nina mashaka na huyo ndiye naye. Penzi jipya lina raha yake. Baby umekula nini? Baby umevaa nini? Baby uko wapi? Baby take care. Yaani ukifanya hivi, baby kuwa makini. Baby angalia usijo kapotea. Yaani ah penzi jipya nye. Asi kwambie mtu tuendelee na story yetu bwana Basi kwa siku hiyo ilipita vizuri kabisa Usiku huo ulikuwa ni mzuri kabisa kwa kijana Beni na Morin baada ya kufungukiana ukweli. 
Kwa upande wa Steve baada ya usingizi kumgomea aliona kubaki ndani ni kuzidi kujitesa zaidi. Alitoka humo akaenda hadi kwa vijana wale wa mawindoni. Akaenda kukaa huko huko akiwa amejishika tama. Bosi. Unaonekana na mawazo sana. Unaweza kutuambia ni kwa nini una mawazo kiasi hicho bosi? Unauliza kabisa hivyo. Eh? Hujui ya kwamba Morin ni kwa namna gani anautesa moyo wangu? Lakini bosi, mbona leo tunalijua? Alafu bosi, kama binti amezidisha nyodo kama vipi? Mimi naona tu naye. Kwani kabila moyo wako? Tumalizane naye tu. Mpige chini tu. Kwanza mabinti wapo wengi bosi. Usilazimishe kumpenda mtu asiyekupenda. Alisema kijana yule na kumfanya Steve apandwe na hasira juu yake. Unasema inaachane naye? Ndio. Ndio bosi. Achana naye tu. Utampendaje binti asiyekupenda? Tema na naye tu. Usije ukaugua ugonjwa wa moyo bure kwa sababu ya mapenzi. Mhm. Sawa nitatemana naye. Ila kabla sijatemana na Morin, ni lazima nikuteme kwanza wewe. Steve kwa hasira alichomwa bastora yake aliyokuwa ameichomeka ndani ya suruari. Kisha akampiga risasi ya kichwani kijana yule. Alianguka chini na kufa pale pale. Hofu ilitanda kwa wale vijana wengine. Baada kushuhudia kwa macho yao mwenzao wakipiga risasi na bosi wao Steve. Kimoyo moyo walijikuta walianza kutetemeka sana. Sikieni nyie maboya. Yeyote atakayethubutu kufungua bakuli lake kuni 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 kunipinga mimi. Kusiana na Morin nitamtoa ubongo wake kama nilivyomfanya kwa huyu pimbi. Huo mzoga zoeni hapo. Kisha mkawatupie samaki kule barini. Au kiezekana ndeni mkamtupe polini kwa aliyo hata nafisi. Alisema Steve huko akianza kuondoka lile eneo. Vijana wale walimsubiria bosi wao mpaka alipoondoka ndipo akaubeba ule mwili wa mwenzao wakaenda nao hadi kwenye lile pori wakaenda kuchimba kaburi usiku huo huo wakauzika kimya kimya ule mwili bila Steve kujua chochote kile Masaa ya usiku yalienda mbio sana hatimaye kukafanikiwa kupambazuka Asubuhi na mapema Ben aliamka na kuanza kujiandaa kwenda kibandani kwake kuendelea na mihangaiko yake ya kila siku. Aliendaa mazingira ya nyumbani kwake vizuri na baada ya kuna kila kitu kimekaa sawa, aliondoka na kwenda kule kazini kwake kwa haraka sana. Sasa baada ya kufika kibandani kwake Ben hakuyaamini macho yake baada ya kukuta kibanda hicho kilicho kwa kimeharibiwa tena kimeharibiwa vya kutosha mno. Ben aliweka mikono yake kichwani akawa anasikitika kupita kawaida bila kujua ni nani aliyemfanyia hivyo. Kila kijaribu kutafakari ni nani aliyokosana naye hakupata jibu kabisa Ben. Maana pale mtaani alikuwa kesho vizuri na watu. Ben pole. Pole Ben. Pole ise. Hizo zilikuwa ni sauti za wapita njia baada ya kumuona Ben akiwa amechuchuma mbele ya kibanda chake huku machozi yakimtoka. Akiwa hajui afanye nini mara upande wa nyuma yake akaisi kuna mtu amemgusa begani. Ile ageuke tu kumbe ni Steve. Beni. Watu ni wabaya sana ndugu yangu. Wamekufanyia nini sasa hiki? Duh. Pole sana acha kulia. Beni. Nadhani huu muda nitakusaidia kusimamisha tena kimanda chako ila jaidi jambo moja sitaishia hapo tu endapo kikubali kwa hilo nitakalokuambia nitakufanya uwe tajiri wa kuogopa hapa mjini sijumaelewa na sitaishia hapo tu beni bali pia nitafanya 
kila linalowezekana ili uwe mkubwa hapa mjini. Nitakufanya uwe na pesa na ikiwezekana uwe bilionea kama nilivyo mimi. Kwa ni hakuna linaloshindikana chini ya jua. Alisema Steve huko akiunda maneno mengine matamu matamu ya kumuhada habeni ili aingie ndani ya mtego wake. Steve Wewe si tu rafiki yangu bali kwa sasa umekuwa kama ndugu yangu. Tena wadamu. Sioni jambo lolote ambalo litakuwa likikwazo kwangu kuweza kukusaidia pale panapowezekana. Hata kama sio kwa njia ya pesa. Unaweza tukuniambia ni kitu gani hicho ambacho unataka mimi nikusaidie au unachotaka mimi nikifanye? Aliuliza Beni huko akimtazama Steve, Steve aliyekuwa ameushikilia mti mmoja kwa mkono wake wa kulia. Steve alikaa kimya. Kisha kaa na waza huko akijishika shika kwenye pua yake. Na wakati mwingine kuji kuna kuna kichwani, alipotulia, alimkazia macho Beni kisha akamwambia Ni Morin Ben. Morin. Aliongea Steve huko akijinamisha kichwa chini, kana kwamba ameingilia na uzuni fulani hivi. Morin. Morin amefanyaje tena? Aliuliza Ben huko mpigwe moyo wake akianza kwenda mbio kidogo. Maana alijua labda kuna kitu kibaya kimempata Morin. <sighs> Beni. Morin nampenda sana. Naomba ufikishe taarifa kwa ni Naumia sana kwa ajili yake. Nadhani wewe atakuelewa. Mimi nimejaribu kile linalowezekana lakini nimeshindwa. Aliongea Steve huko akisimama wima. Hmm? Ati nini? Lakini Steve, kwa upande wangu hilo halitowezekana. Tayari Mori nimeshaanza naye mahusiano. Na ananipenda. Na mimi nampenda. Kwa hilo sizani kama litawezekana kwa kweli. Mimi nakushauri tu utafute binti mwingine rafiki yangu. Maana mabinti katika dunia wapo wengi sana, jikaze rafiki yangu, japo inauma sana. Ila halitowezekana. <sighs> Deni, nimekuelewa rafiki yangu. Najua hiyo haikuwa ridhiki yangu. Kesho au kesho kutwa nitaje ipata hiyo ridhiki yangu. Poa Beni kuja ni kuletea mafundo kutengeneza kibanda chako. Aliongea Steve kisha kaondoka ndani ya lile eneo. Steve aliondoka lakini akiwa amejawa na masikitiko makubwa sio kuwa na mfano. Baada ya kufika kwake aliwapigia simu baadhi ya vijana wenye uweredi wa kutengeneza kibanda akawatuma waende hadi kwa Beni wakamtengeneza kibanda chake. Vijana hao walimwelewa bosi wao na wakaenda kuifanya ile kazi kwa umaridadi sana. Na kibanda cha Beni kikao kimekamilika siku hiyo hiyo. Kwa upande wa Morin baada ya mishale ya saa kumi kuwadia pale nyumbani kwao, aliwaaga na kuambia kwamba haturudi siku hiyo kutokana na kazi ngumu za kiofisi atakazokuwa nazo. Aliwadanganya kwamba atasafiri nje ya daa kikazi na haturudi kwa siku hiyo. Kutokana na maneno yake hayo yaliyokuwa yakifanana na ukweli hakuna hata mmoja aliyempinga kwani hata mama yake alimkubalia na kumsihi sana akawe makini tu huko endako Mori ni sasa baada ya kuondoka kwao huko akiwa ameiachia ngazi yake akaelekea moja kwa moja hadi kibandani kwa Beni Ah Mori Ilikuwa ni sauti ya Beni kimlaki binti huyo mrembo baada ya kufika tu huko. Beni alimkaribisha kwa kumkumbatia na wakafurahi kwa pamoja. Kisha wakakaa 
na kuanza kupiga story. Walifanya hivyo hadi majira jioni ya karodia. Sasa, kama kwenye saa kumi na moja na nusu hivi, alionekana Steve akija mbele yao huku kwa muda huo, akiwa anaonesha uso wenye tabasamu kwa sheria kwamba hakuwa na kinyongo cha namna yoyote ile. Alifika pale na yake akaa pembeni na kuungana nao hao wapenda nao. Akawa anapiga story. Steve Umefata nini hapa? Aliuliza Morin baada ya kumona Steve akikaa pale. Um my love Morin who is Steve ni rafiki yangu. Wala hapa kuja kwa ubaya wote ule naomba usimchukie kama kuna ugomvi itakuwa ni vizuri sana kama mtasamiana. Alidakia Beni. Ah uh, Mori ni ni kweli kwa sasa unanichukia sana tena zaidi ya sana ila napenda tunikwambie kwatayo kwanza tu yasa yote yaliyopita na tugange ajayo kwa sasa mimi Steve wala sina kinyongo na wewe Mori maana nimetambua kukulazimisha uwe mpenzi wangu wakati unipendi ni kosa tena lisilo stahili kusamewa naomba kwa yote niloyatenda unisamee Mori na tuanze upya kama mashemeji maana ni kipenzi cha rafiki yangu Beni na beni huyu na emona tumetoka nae mbali sana. Mori ni kama utoni samee. Unadhani siku ni kifa. Utamsamee nani? Maana kovu la wewe kuto kunisamee mimi linabaki pale pale ndani ya moyo wako. Nisamee Mori nituishi kwa amani. Mimi saizi nimekubali niwe shemeji tu. Aliongea Steve na kumfanya Mori ni anze kudondoko na machozi. Alimtazama Steve huko akigugumia kwa kwikwi baada ya kasimama na kisha kumnyanyua Steve na wakakumbatiana. Kitendo hicho kilimfanya Benny aanze kutabasamu kwa kudhani sasa kila kitu kitakwenda vizuri na wataishi kwa amani. Steve nimekusamee na nadhani kwa sasa tutaishi kwa amani tena. Aliongea Morin kisha watatu hao wakasimama na kukumbatiana kwa pamoja. Baada ya kukaa waliendelea na story kama kawaida. Ah, Morin. Yaani kwa hapo umempata mume halisi kabisa wa maisha yako. Maana Beni ni kijana makini sana. Ah, ah shem bwana, acha basi bwana jamani. Unadhani kudanganya? Beni ni mwanaume wa kipekee sana. Na ipo siku utaamini maneno yangu. Hapo umpata mume. Aliongezea Steve kisha akasimama na kuanza kuondoka pale. Akawaacha wili hao waendelee na story zao. Hi, jamani Shem ndo naenda au? Ah, Shem kuna kazi kidogo naenda kuifanya lakini msijari nitakuja tena siku nyingine. Ah, shemeji haina shida. Alijibu Morin. Steve aliondoka moja kwa moja na kuelekea kwake. Huko nyuma, Morin na Benny story zilinoga mpaka Morin akaona mkumbatia Benny na wakati mwingine kumlalia mapajani huko kideka kama mtoto mdogo. Benny naye humo humo kibandani alikuwa akimchezea chezea mrembo huyo kitendo ambacho kilimfanya anogewe na kuanza kulainika kabisa. Benny, ah, Benny, tuondoke bwana tende nyumbani. Maana umenifanya niwe na hamu kweli. Aliongea Morin na kuzidi kumtamanisha zaidi Beni. Msikilizaji, hivi ni kweli Steve kwamba msamaha kutoka moyoni au yake unafiki unafiki tu. Mashem shem, mashemeji, mashem shem. Ngoja tuone kitakachoendelea kwa mbele. Ila sizani kama Steve ule msamaha aliyoomba ni kutoka moyoni. Basi bwana, Beni si akafunga duka lake kisha wakaondoka moja kwa moja mpaka nyumbani kwake. Walifika huko Beni pamoja na Morin, wakakaa kwenye kitanda na kisha kuanza kuchezea na cheziana. Na zikupita dakika tano wote wakajikuta wakiwa tupu kabisa. Msikilizaji, kuendelea hapo huko kilichoendelea mimi siwezi. Wewe jua tu kiutu uzima uzima walishamalizana kabisa. Basi siku zikaendelea kukatika, 
siku moja baada nyingine huku mapenzi baina wili hao Morin pamoja na Beni ilizidi kuchanua kila uchwao kiukweli walipendana sana ilifikia hatua hata wanamtaa wakawa wanaoonea wivu kwa upendo ule waliokuwa nao hawakuweza kusikiliza maneno ya watu zaidi ya wao wenyewe huku wakipanga mikakati mingi mizuri ya maisha yao ya baadaye hasa pale watakapoana na kuanzisha maisha yao Unajua mpenzi wangu Morin. Tangu nikupeleke nyumbani kwetu kukutambulisha kwa wazazi wangu hadi leo hii nimekuwa na furaha sana moyoni mwangu. Furaha ambayo hata haielezeki. Naam, maneno hayo aliyaongea Beni wakati wili hao wakiwa pembezoni mwa ufuku mmoja hivi wakipunga upepo wa bahari. Maana kwa muda huo hapakuwa na kitu chochote kile cha kuabuguzi. Hata mimi mwanzo sikuzani kama mama angeweza kukubali kuolewa na wewe kutokana na ile biashara uliokuwa ukifanya ila kwa sasa nina furaha sana maana tangu nami nikutambulishe kwetu kwa mama yangu nimekuwa na furaha sana moyoni mwangu na ninakupenda sana Beni sitaki kukupoteza hata siku moja Natamani mapenzi yetu ya dumu milele na milele Amen na vivi Amen amen Nam msikilizaji baada ya miaka takribani miwili Beni na Morin walioana na hapo sasa wakaanza maisha yao kama mume na mke walifanikiwa kujenga nyumba yao nzuri ya kifahari katika jiji la Dar es Salaam na furaha baina yao ikawa inazidi kuongezeka pia Beni pamoja na Morin walifanikiwa kujitengenezea kampuni yao binafsi ambayo waliita kwa jina la Benarin Company Limited. Walikuwa wameunganisha majina yao yani Benjamin na Morin kwa hiyo Benarin Company Limited. Na wakawa wanazidi kupanga mipango mingine mingi ya kimaisha ya hapo baadaye. Ilikuwa ni siku Jumamosi saa tisa za alasiri. Morin na Beni walitoka auti kwa ajili ya kuianza weekend yao vizuri. Baada ya kufika kwenye hoteli moja waliokuwa wameipanga. Walienda na kukaa nyuma kabisa mwa hoteli ile. <sighs> Mume wangu. Kwa sasa naona tuanze mikakati ya kupata watoto. Maana Mungu ametusaidia mpaka sasa. Aliongea Morin huku mkono wake ukulia akiwa amemkumbatia mumewe Beni. Ah. Hata mimi nilitaka niseme hivyo sema tu umeniwai. Aliongea Beni. Sasa wakati wakiwa naendelea na maongezi yao. Huku nyuma Steve akiwa na vijana wake watano. Walishuka ndani ya gari moja aina ya taksi kisha Steve akawageukia na kuambia Sikieni huu ndio muda maalum tulikuwa tunaosubiria kwa hamu sasa cha kufanya ni heke nyie mtabaki hapa mimi nitawafuata wale maboya wanaojiita wanandoa nitaenda kuwashawishi mkewe na Beni kwa namna yoyote ile ili akubali kuondoka na mimi na baada ya hapo tutamaliza mchezo faster tumeelewana nitaenda kumcheshi mkewe pamoja na Ben kwa namna yote ile lazima kubali kuondoka na mimi mmenielewa ndio mkuu huu ndio muda wa Ben kuzilipa gharama zangu zote nilizozitoa tangu mwanzo hadi siku ile wanafunga ndoa aliongea Steve aliongea Steve maneno hayo Na baada ya hapo akajitengeneza vizuri na kisha kaanza kuzipiga hatua Steve kwa kuwafuata kina Beni walipokuwa wamekaa. Oh! Shem, nakuona bwana upo na mume wake Benz. 
Aliongea Steve huku akisogeza kiti ili akae. Shem karibu. Aliongea Morin. Asante sana Shem. Ila sija kukaa sana hapa. Nimekuja kwa ma, mambo madogo tu. Steve jambo gani hilo? Ah. Mke wangu najua nimemwacha nyumbani. Ana matatizo makubwa sana. Amesema kama Shem ana kazi muda huu niondoke naye akamsaidie mambo fulani hivi siri. Kwanza shem pole Steve sana. Sasa ngoja basi ni mwage mume wangu Beni ili tuondoke haraka. Aliongea Morin na kumfanya Steve aanze kuchekelea kimoyo moyo. Alichekelea kimoyo moyo Steven. Maana alishajua tayari lengo lake litatimia. Litatimia lengo lake kisasi juu ya Morin. Ah. Lakini kwa nini tusende wote tu maana hakuna litakalo haribika? Alishauri Beni huko akiweka mkono wake wa kushoto shingoni mwa mke wake Morin. Ah. Uh, Beni. Ubaya hapo. Ila kwa sasa itakuwa ni vigumu kidogo. Niache niondoke na shemeji yangu Morin. Uh, kwani hata kawio kurudi. Ndani ya dakika 30 tu atakuwa ameshaarudi. Cha msingi endelea kupata juice tu hapa. Aliongea Steve maneno hayo huko akitumia noti ya shilingi 10000 na kumpa Beni. Hii kidogo naomba ukipokee ili uendelee kupata juice kwa uzuri zaidi. Aliongeza Steve huko akicheta tabasamu la uongo tabasamu ambalo Beni hakuligundua. Sasa hapa mtarudi mida gani maana naona kama jua limeshaanza kuzama. Ah Beni, tutarudi kwenye michale ya saa 12 vina nusu. Beni kipenzi changu. Acha ni kwa gelini ambatane na Shem Steven. Nitarudi tena kama tarudi kama Shem Steven alivyosema. Alisema Morin kisha Beni akakubali. Na wakasimama kwa pamoja. Sogea mume wangu ni kukumbatie, ni kuage. Aliongea Morin na wakakumbatiana na mume huyo. Kisha kamalizia kwa kumbusu. <sighs> Nendeni salama. Na mpike salama huko. Mwenyezi mungu wa tangulia. Beni aliwaaga hivyo nao wakawa wanaondoka mbele yake huku akiwatumbulia macho. Walizipiga hatua kuelekea nje. Walipofika huko walisimama kidogo. Shem, hujaje na gari yako? Tutumie basi gari yangu ili tuwe kufika. Ah, hapana Shem Morin. Nilikuja kwa miguu maana niliona kuna haja ya kuja na gari yangu. Alizungumza Steve huku akiwageukia kiujanja ujanja na kuwakonyeza jicho la sirisiri vijana wake waliokuwa wamesimama nje ya taksi yao umbali wa mita kumi kutoka pale walipokuwa wamesimama yeye pamoja na Morin. Ah. Ah. Basi Shem haina shida. Mimi naona tutondoke sasa. Walisugilia gari ya Morin kisha wakapanda hadi ndani. Vijana wake na Steve nao wakaingia ndani ile taksi yao. Shem, unanaje ukiniacha mimi ni drive? Aliuliza Steve kwa mtego. Morin hakuweza kumkatalia maana aliamini huyo ni shemeji yake wa ukweli na wa kipekee na hakuweza kabisa kama kugundua kwamba kuna ubayo wote uliongeza kutokea. Basi Morin alikaa pembeni na Steve akashika usukani wakaanza kuondoka pale huku ile taksi ya wale vijana ikiwafuata kwa nyuma Steve baada ya kuiondoa ile gari ndani ya maeneo ya ile hoteli walikwepa barabara ya kuelekea nyumbani kwake akaishika barabara nyingine tofauti kabisa barabara hiyo ilikuwa ni kuelekea mjini Bagamoyo na pembeni yake ilikuwa imezungukwa na miti mirefu pamoja na vichaka vingi vingi hivi Shem hii barabara mbona kama ni ya kuelekea Bagamoyo? Ah, 
sehemu hii barabara ni shortcut kati ya kuwahi mapema nyumbani kwangu na wala sio kuelekea huko Bagamoyo sema tu zimefanana alisema maneno hayo Steve alimdanganya Morin huko akizidi kupanga mikakati mikakati mingi mno moyoni mwake Morin ilimbidi abaki kimya tu maana alijua huenda ni kweli ile barabara ni shortcut inayoelekea nyumbani kwake ya shemeji yake huyo Steve Steve aliacha kumtazama Morin akawa nazidi kukanyaga mafuta ya gari aliongeza spidi maradufu kisha kakata kona ya haraka kuiacha ile barabara ya elami akaingia ndani ya lile pori kwa kutumia kinjia kilichokuwa kimegubikwa na nyasi ndefu mno Morin ilibidi aulize Shem hapana ese naomba turudi tunakokwenda huko mm -mm. hapana Steve Morin alianza kupani baada ya kuona shemeji yake Steve haileweki sasa kabla Steve hajamjibu chochote alitokomezea gari hadi ndani kabisa ya pori lile kwa spidi kisha kasimamisha na kuanza kumtumbulia macho Morin Shem, nadhani hapa ndo nyumbani kwangu. Aliongea Steve kwa kejeli. Muda huo huo ile taksi ya wale vijana ikaja kwa kasi na kwenda kusimama mbele yao. Ah. Shemeji mbona sikuelewi tafadhali nirudishe kwa mume wangu Benny. Aliongea Morin, huku mapigo ya moyo wake yakianza kwenda kwa kasi mno. Steve alianza kucheka kwa dharau na hapo kabadilika na kuwa Steve mwenye roho mbaya. <laughs> Siku zote mbio za sakafuni huwa zinaishia ukingoni. Morin. Kiko wapi sasa? Zile nyudo za kulizokuwa nanifanyia. <laughs> Nilemwa kutumia kiri ili nikukate ngebe. Madhara nimekuleta hapa. Bas jua kabisa uwezi kutoka salama. Maana tunda lako kwa namna yoyote ile ni lazima nilile tu. Aliongea Steve kisha kaikata. Muda huo huo wale vijana watano wakachomoka mbio kutoka kwenye ile taksi waliokuwa wameisimamisha mbele wakaja fasta kwenye gari ya Morin wakiwa na bastora zao. Steve, kumbe ni shetani kiasi hiki umenileta hapa ili uniue. Haswa lazima nikuwe. Mimi ni shetani wa ukweli. Nimekosa mapembe tu. Alisema Steve huku akiupiga teke mlango wa kushoto wa gari na ukafunguka. Baada ya kushuka chini tu, aliwaamuru vijana wake wamtoe nje haraka Morin kisha aanze kufanya yake. Morin alilalamika sana ni achieni ni achieni. Alianza kupiga kelele lakini hizo kelele wala haziweza kufika mahali popote pale maana ule msitu ulikuwa umezimeza kelele zake hizo alizokuwa anazipiga. Wananiua. Wananiua. Nisaidieni. Alizidi kupiga kelele Morin bila mafanikio. Vijana wale walimbeba juju wakawa natokomea naye. Walikuwa natokomea naye kukifuata kichaka kimoja hivi kilichokuwa kimezungukwa na nyasi ndefu huku Steve akiwafuata kwa nyuma. Walipofika kwenye kichaka kile walimweka chini Morin kisha wakamlaza chali. Vijana wanne walimshikilia vizuri na kijana mmoja akatoa kamba na vitamba viwili vya usi. Akaanza kuifunga haraka miguu ya Morin kwa kutumia zile kamba. Akamalizia na kuifunga mikono yake pia Morin. Usoni walimfunga kitambaa Morin. Kitamba kimoja hivi cheusi na mdomoni pia kwa kutumia kitambaa kingine wakamziba mdomo. Na hapo ndipo alipomweza Morin maana hakuweza kuwa na ujanja tena ukaendelea kupiga kelele zaidi ya kubaki tu anajitingisha tingisha mithiri ya bata aliyekatwa shingo kwa kuchinjwa. Vijana walisimama pembeni. Wakawa na mcheka Morin kwa dharau. Muda huo huo Steve alivua surori yake. Baada kumaliza kuvua alimsogelea Morin aliyekuwa akijitingisha tingisha, tingisha akamchomolea sketi yake nyeusi pamoja na nguo ya ndani. Na akaanza kumbaka kwa nguvu. Aliporidhika alimwachia Morin. Steven akasimama pembeni na kutoa ofa kwa vijana wake. Oya, kama kuna mwingine anataka kujisevia, ruksa maana mbuzi kafia kwa moza supu. 
Aliongea maneno hayo Steve bila hata ya huruma. Na wala wale vijana nao wala hawakuwa na huruma. Wakawa na mbaka masikini ya Mungu Mori ni mithiri ya mnyama tena kwa zamu mpaka waliporidhika. Walipomaliza kumfanyia unyama huo, walimvisha ile sketi yake kisha wakamfungulia zile kamba na vitambao walivyokuwa wamemfunga kwa muda huo. Mori ni nguvu zilikuwa zimemuishia na alikuwa kitoko na damu puani masikini ya Mungu. Huko sehemu yake ya siri nayo ilikuwa ikitoko na damu. Utamuoni hadi huruma Morin. Bosi, mimi nadhani huyu tummalize tu. Maana tukimwacha atakuja kutusababishia matatizo makubwa sana hapo baadaye. Aliongea kijana mmoja aliyekuwa akijitengeneza vizuri kwenye suara yake. Yes, asema ungeo kweli. Oh, mtupu. Shuti umbu haraka sana. Au nendeni mkamtembeze kichapo ili afi kwa mateso. Aliongea Steve na vijana wawili wakachomoka na kwenda kuanza kumpiga Morin. Walianza kumkanyaga tumboni kwa nguvu kisha wakamalizia kifuani. Walipodhani amekufa walimbeba na kumpeleka ndani ya gari yake haraka haraka Steve aliingia ndani ya gari ile akaiwasha kisha kaitoa ndani ya lile pori na kuipa kipembezoni mwa barabara ile alami. Oya, msusheni chini. Kisha we mluto. No no, we 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 Mr. D. Andika namba hizi za yule boya boya umpigie. Aliongea Steve muda huo huo wakipanda ndani ya taksi yao ili waondoke. Baada ya DBK kuziandika zile namba, Steve alitoa amri ya kuondoka faster pale ili wasikutwe na watu ndani ya eneo lile. Beni kijana wa watu maskini ya Mungu. Akiwa hajui hili wala lile, huko akiendelea kupata juisi yake. Mara simu yake mkononi ilianza kuita. Alitazama kidogo, akasita kuipokea. Simu iliita mpaka ikakata dakika mbili tena ikaanza kuita, akaona ni bora tu aipokee tu maana ilikuwa ni namba ngeni kwake. Sasa baada ya kuipokea, alikutana na maneno haya. Beni Wae haraka sana kwenye barabara hii ndayo Bagamoyo mkeo yupo katika wakati mgumu sana. Kabla hajazungumza chochote simu ilikatwa na alipojaribu kupiga ile namba haikupatikana tena. Ubaya sauti ile Beni hakuitambua. Hakujua ni nani huyo ambaye alimpigia. Beni alichanganyikiwa akatoka mbio mbio ndani ya ile hoteli. Akawa anakimbia njia nzima bila hata kupumzika mpaka alifanikiwa kufika ndani ya lile eneo. Beni huku machozi akimlenga lenga. Hakuamini kabisa kwa kile alichokuwa nakiona mbele yake. Mpenzi wake na mke wake Morin alikuwa amelala mbele yake katikati ya barabara huku damu zikimtoka puani pamoja na mdomoni na povu fulani hivi jeupe ndo lilikuwa likimtoka. Beni aliangaza macho yake kulia na kushoto akiona gari ya mrembo huyo ikiwa imepakiwa pembeni. Alitimua mbio kumsogelea Morin mithiri ya mwenda wazimu. Akawa amemfikia na kumbeba juju ile mkimbizo hospitalini. Beni. Beni mpenzi wangu. Naomba kwa muda huu japo kidogo uniweke chini karibu na higeri yangu. Nina nina machache sana kukuambia. Kabla sijamfuata baba. Aliongea Mauri ni kwa tabu sana. Huko akigeuza geuza shingo yake kwa shiria kwa jinsi gani alivyokuwa kipato na maumivu makali mno. Mauri. Oh, unasemaje Mauri? Unasemaje? Aliuliza Beni huko mapigo yake ya moyo yakienda mbio sana. Beni Naomba Unipe mkono wako kulia Aliongea Morin na Beni muda huo huo akampa huo mkono naye akaupokea na kuweka kifuani kwake Beni Nili 
nilitamani sana ndoa yetu ilum tuje tuzae watoto wataka utusaidia baadaye lakini kwa sasa imebaki kama ndoto tu isiyokuwa na mwanzo maalum katikati ya usiku mnene wa giza alisema Mori ni kwa sauti ya chini kwa tabu mno huko kijitahidi kuyafumbua macho yake yaliyokuwa yametapaka machozi yenye mchanganyiko wa damu Beni naye kwa muda huo machozi yalianza kumtoka bila kutarajia Beni mpenzi wangu na, na mume wangu Najuta na 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 umia sana kumpoteza kipenzi cha moyo wako katika mazingira usiyotarajia ila kumbuka tu hii dunia ina kila kitu chenye uhai na kisichokuwa na uhai Ningali bado natamani niwe na wewe katika hii dunia. Lakini ndio hivyo muda wangu na na, na siku zangu za kuishi zimefika tamati. Tumetoka mbali sana katika safari ya mapenzi yetu. Ndio hivyo tena. Sina, sina jinsi ya kukuaga kwamba ipo siku tutaona na tena siku zote sikujua kikula cho kingoni mwako na adui yako mkubwa ni ndugu yako au rafiki yako karibu rafiki yako Steve ndiye aliyenifanyia ubaya wote huu lakini nakuambia kamwe hautoonekana mjinga kama utamsame kwa yote aliyokutendea maana pamoja na yote haya ipo siku atakuja kuelipa mimi pia nimemsamea kwa huu unyama alionifanyia ila ipo siku atakuja kuulipa baki Salama mume wangu be, 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 ni Morin hakuwa na kingine cha kuzungumza kwani alibaki kimya na hapo ndipo ilishungu yake ilipolala mazima Beni alipani akajaribu kumuita Morin wake Morin hakuitikia Alijaribu kumtikisa lakini hakutikisika Alipomshika kwenye kifua chake alikuta mapigo ya moyo yamekoma kumaanisha ya kwamba Morin tayari alikuwa ameshakata roho No No ha. Babana Hapana Morin Morin ha, ha. Ha. <laughs> Beni alilia sana Alishindwa hata cha kufanya maana kipenzi cha moyo wake Mori ndo hivyo tena. Alikuwa ameshatangulia mbele za haki. Uchungu sio kuwa na mfano ulianza kumzonga zonga kwenye moyo wake. Machozi imethiria maji alimtoka na kuisha kulilowanisha kifua chake. Nguvu nazo zilikuwa zimemwishia ila alijitutumua kwa kadri awezavyo. Aliubeba jujio mwili wa Mori ambaye ni mkewe ili ajue anaelekea wapi. Sasa baada ya kubeba tu huku machozi yakiendelea kumtoka kabla hata janyanyuka vizuri mara kasikia mlio wa risasi ila nyanyuka tu macho yake sauti hii ikasikia upo chini ya ulinzi simama hapo hapo mbele yake walionekana maskari watano wakija huku mama Morin pamoja na Steve wakiwa ni miongoni mwa watu walioambatana na maskari hao Beni baada kumona Steve alichanganyikiwa na asira ilimwaka akaweka chini mwili wa Morin. 
kisha kamkimbilia Steven ile mpige. Alichomoka mara moja tu. Akaisha mikononi mwa wale wa maskari. Ben akawa anasema ni acheni. Ni acheni huyu shetani. Tena shetani wa kuzimu. Ni acheni. Ben aliongea hayo huko akijitumua kuwatoka wale maskari ila hakufanikiwa. Steven alijisogeza pembeni akawa na tabasamu tu. Wakati mwingine alikuwa anamcheka Ben tena kwa dharau. Kijana, yani umeua, alafu bado unajitiaje uri ya kuendelea kufanya fujo? Sasa wewe utafia jela. Aliongea askari mmoja aliyekuwa ameshikilia simu ya kiaskari kwenye mkono wake wa kulia. Mama Mori naye baada kuona mwili wa mwanayo umelala. Aliukimbilia huko akilia akaufikia na kisha kuuchuchuma chini. Akawa nazidi kulia huku mkono wake wa kushoto akiupiga piga juu ya ardhi. Mori. Mori. Mori ni mwanangu. Kumbe kuniaga kwako unaenda kupanga mipango ya kimaendeleo na mumeo. Kumbe matuko yake ndo haya. Mwanangu, mwanangu. Amka Mori. Amka. Baba kwa yupo na wewe pia umeenda mwanangu. Amka, amka Mori. Amka mwanangu. Alilia sana mama yake Mori. Steve alijitoa ufahamu na kumsogelea mama huyo. Kisha na yeye akachuchumana kujifanya na maumivu. Mama huyo hakujua hakujua kabisa kwamba Steven ni mnafiki. Alilia sana mama Morin. Steve akajitoa ufahamu na kumsogelea mama huyo. Kisha na yeye akachuchumana kujifanya na mnyamazisha. Alikuwa anajifanya kumnyamazisha mama yake Morin kinafiki tulimradi tu Ben aonekane ndiye mwenye makosa. Maana hapa kuna ushahidi mwingine. Ushaidi wote alikuwa nao Morin ambaye kwa sasa ni marehem. Sasa Steve akawa anamnyanyua nyanyua mama yake na Morin huko akimfutafuta machozi. Ah, pole sana mamangu. Nadhani sasa ndo umeelewa kumbe ukupata mkuu wa ukweli. Bali ulipata mku mwenye tabia za nyoka tena aliye na sumu ya kutisha pole sana mama. Aliongea Steven. Akawa nazidi kumbembeleza mamake na Mori ni mpaka katulia na kuyaamini maneno yote ya uongo ya Steve ya kwamba Beni ndiye aliyemua Mori. Yacheni. Steve. Steve. Nilikukosea nini mimi? Nilikukosea nini mimi? Kwa nini unanifanya unyama kama huu? Kwa nini? Kwa nini Steve? Aliongea Beni lakini hakuna hata mmoja ambaye alimuelewa na kumwamini. Steve ndiye aliyemua Mori. Steve ndiye aliyemua. Aliongea Beni huko akilia kwa uchungu. Una uhakika gani mpumbavu wewe? Simama hapo. Askari mmoja alimpiga Beni na kiwiko cha bunduki mkononi mwake huku akiyasema maneno hayo. Vijana sijui bangi zinawachanganya siku hizi. Umekamatwa ukiwa eneo la tukio na ushahidi wote huu hapa. Alafu bado unajitoa ufahamu eti Steven ndiye aliyehusika. Mkuu, nadhani tusipoteze muda hapa. Huu kijana tuondoke naye. Tukamweke mabusu mara moja na kesho yake hukumiwe. Maana sidhani kama kuna ushahidi mwingine zaidi ya huu. Aliongea askari mwingine kisha Beni akapigwa mtama na kudondoka chini. Alipojitutumua Beni ili asimame huku kizunguzungu kikimwandama alipigwa tena kadondoka chini. Na aliposimama tayari damu zilikuwa zimeshaanza kumtoka puani na mdomoni. Beni hakuwa na ujanja tena alinyamaza kimya yote hayo alimwachia Mungu tu. Aliamini kama ridhiki yake ipo basi ipo tu. Na aliamini hata kama hata hukumiwa kifungo cha maisha Ipo siku Mungu atashuka mwenye kuja kumtetea. Walimkamata kwa kumninginiza kisha wakampiga pingu mikononi mwake na miguuni mwake. Baadaye wakambeba juju na kumrusha ndani ya defender yao mithiri ya gunia la mzigo. Baada ya hapo alimrudisha hadi kwenye ule mwili wa Morin. Wakaupandisha ndani ile gari ya marehemu 
ambaye ni Mori ni mwenyewe. Wakampandisha na mama yake aliyekuwa ameishi wa nguvu. Steven naye akapanda ndani ya ile gari kisha akajanda kuondoka. Maskari wanne walibaki ndani ya ile defender na askari mmoja akaambatana na akina mama Morin kisha safari ya kuondoka pale ilianza. Mwili wa marehemu Morin ulisafirishwa moja kwa moja hadi hospitali ya taifa ya Mwimbiri. Ukaenda kuhifadhiwa huko kwa ajili ya mazishi. Benny alipelekwa moja kwa moja hadi Mahabuso. Akaenda kutupwa huko ili asipewe hata dakika mbili za kujeleza zaidi ya kusubiria hukumu yake tu. Masaya alisogea hatimaye usiku kawadia. Huko Benny akiwa ndani ya Mahabuso. Mpaka muda huo alikuwa hajatia chochote tumboni mwake. Na nje ile kwa kimtesa sana. Mbu ambao kwa muda huo walionekana kama ndo marafiki zake nao walimgeuka na kuanza kumshambulia bila hata kumuonea huruma. Beni, maskini ya Mungu, alijikaza hivyo hivyo tu kusubiria mwisho wake. Macho yake kwa muda huo yalikuwa yameshavimba kwa machozi na mdomo wake ulikuwa umepanuka vya kutosha. Baba Mama wangu Mpo wapi wazazi wangu Kabla mja family ya Jefsia Mdini ya Chewosia ya kwamba mimi ndiye mzaliwa wa kwanza mdini za kwa tabu na uchungu mzito Mkaniambia kwamba wadogo zangu pindi ninyi mtakapotoweka duniani watanifanya mimi kuwa ndiye baba na mama kwao mkaniambia nisikate tamaa katika kujituma kufanya kazi japo sikuwa na elimu wazazi wangu mnaisikia sauti hii ya uchungu ya mtoto wenu tambueni kwa sasa wale mwingo wameamua kunirejeshia shimoni wazazi wangu mapenzi mnifanya leo hii unikane mimi ni mkosaji kwenye kosa lisilo langu Kwa sasa sijui dogo zangu wanasoma wataishije maana kaka hapa nilipo jela jela ina ningoja na kifungo cha maisha kinanisubiri kwa kosa lisilokuwa langu Alijiongelesha maneno hayo Beni huko akiwafukuza mbu aliyokuwa akimzunguka zunguka mbele uso wake Mungu Siji hatima yangu leo Kama wewe kweli upo na unajua utakuja kunitetea hata kama nikuhukumiwa kifungo cha maisha Aliongea Beni kisha kayafumba macho yake kwa ajili ya kuweza kuusaka usingizi Kesho yake kulipopambazuka kabla Steve hajajiandaa kwenda kushuhudia hukumu ya Beni aliwatoa vijana wake wote ngomeni mwake akawa anawatangazia neema <laughs> ukiamua kupambana na mwenye pesa lazima umie tu mimi ndiye Steve bilionea mtoto wa hili jiji. Beni, kuisha bari yake. Ana alikuwa anajiona ni kidume sana kwa kuona yule mrembo aliyekuwa akiutesa moyo wangu. Sasa nadhani muda huu ni wasiso kula bata tu. Maana kazi tumeimaliza. Vijana wangu, leo nitaandaa sherehe kubwa sana kujipongeza maana tumefanya kazi kubwa. Unajua tusinge muo yule binti. Leo hii tungekuwa tunazungumza mengine. Maana jela tungeenda sisi badala yule mbuzi anayejita Beni. Aliongea Steve kwa lugha ya kejeli na dharau za hali ya juu. Huko kitembea tembea kwa maringo kuwazunguka vijana wake waliokuwa wamepanga mstari mmoja mrefu. 
Boss, mimi kwa upande wangu nina dukuduku moja tu. Dukuduku gani hilo? Ah, inatosha sasa. Sio ni haja kuendelea kumtesa Beni. Ile hali kama Morin tare ameshakufa. Mimi naona busara kabisa kwa hapa. Haitaji elimu ya chuo kikuu kumwachia huru Beni. Pumbavu wewe. Nilidhani una dukuduku la maana. Kumbe unaongea ujinga tu. Wewe kwa akili yako. Ulidhani ni nani angestahili kuubeba ule mzigo wa lawama za mauaji? Unajua hapa nilipo mimi nina degree ya kitaa pia. Nina degree ya darasani. Najua kila kitu pamoja na ujanja wote. Istoshe nimefunzwa na wazazi pamoja na wazwaji. Sasa wewe mpumbavu wewe nadhani umechoka kuishi. Ngoja tukushikishe adabu. Steve baada ya kuongea hayo aligeuka nyuma kidogo tu akachoma bastora yake na kumshuti yule kijana muda huo huo akadondoka chini na kupoteza maisha papo hapo baada ya Steve kumaliza kumwangamiza kijana huyo Aliondoka muda huo huo mbele ya wale vijana wengine waliokuwa wamejipanga kwenye ule mstari akawa anazipiga hatua kuifuata gari yake ile ondoke. Hakuongelesha kitu chochote, alibaki kimya tu. Sasa baada kuifikia gari yake aliingia ndani na kisha kaiwasha na kuondoka huku huku akiwachia maswali mengi vijana wake yasiyojibika. Ah. Jamani, hata kama ni uzwazwa, huu umepitiliza ese. Aya manyanyaso anayoyafanya bosi Steve yameshaanza kuvuka mipaka. Binafsi maisha haya kibabe mimi nimeshaanza kuyachoka. Ilisikika sauti ya kijana mmoja aliyekuwa amevaa koti jeusi refu akiongea maneno hayo. Sasa wewe na akili zako hizo za bata unatakaje kwa mfano? Hapo jelazimishwa ukichoka na jisepea tu. Maana hakuna nae kulazimisha njia zako ndizo zilizo kufanya uje hapa. Aliongea Mr. Mluto na hapo ndipo kulipozuka malumbano baina yao. Wakawa na bishana sasa. Na mwishowe yakajitenga makundi mawili ambayo yalianza kugombana sana. Kundi moja lilikuwa ni la wale waliokuwa wakimuunga mkono Steve na jingine lilikuwa ni kundi ambalo lilikuwa likiyapinga yale yaliyokuwa yanafanywa na Steve. Ila pamoja na yote hayo kundi ambalo lilishinda ni lile lililokuwa ambalo likimunga mkono Steve. Kwa upande wa Steve baada ya kuondoka ndani ya ngome yake. Steve alielekea moja kwa moja hadi mahakamani, maana ule muda wa beni kuhukumiwa tayari ulikuwa umeshaanza kusogea. Alifika huko kama dakika ishirini tu. Na akakuta tayari watu kadha wa kadha wameshajiandaa kwa ajili ya kusikiliza hukumu ile. Steve alikaa nyuma kabisa akawa anajishika puani. Huku akimwangalia Beni, Beni alikuwa amesimamishwa mbele akisubiri hukumu. Muda wa hukumu ulipoadia, Hakimu alisimama akatoa nafasi mbili tatu za mashahidi wa ile kesi upande wa washtaki. Steve alinyosha mkono na akatoa nafasi ya kuzungumza. Alisimama kwa maringo sana kisha akajitengeneza vizuri kwenye suti yake. Baada hapo akapita mbele Steve na kwenda kutoa heshima kwa Hakim. Akakohoa kidogo kisha akaanza kuzungumza mbele ya Mike. <coughs> Kwanza kabisa napenda kuchukua nafasi hii. Kushukuru sana Mheshimiwa Hakim kwa kunipa nafasi hii adimu. Unajua katika dunia hii siku zote usimwamini sana mtu hata kama ni ndugu yako wa damu. Okay. Anyway, tuache nayo. Jana kwenye mishale ya saa kumi na moja ndani ya hoteli kubwa ya kimataifa ya Savana, nikiwa katika matembezi yangu ya kawaida tu, nilimona huyu mtumio akiwa amekaa site moja na marehemu Morin. Wakinyo sijui pombe sijui nini, nikawa na watazama tu. Sasa kwa vile niliamini marehemu yupo na mumewe, siko na hofu juu yao. Niliingia vizuri tu ndani ya hoteli ile ila Kabla Steve hajamaliza sentensi yake ghafla mbele yake akaonekana Morin. Morin akiwa amesimama. Huku kwenye mkono wake wa kushoto 
akiwameshikilia kisu kirefu. Lakini msota Steve kwa hasira mno. Alikuwa amevaa gauni refu ambalo lilikuwa limegusa chini na kufunika miguu yake. No. No. Morin, Morin. No. Steve alitamka hayo kisha katimua mbio kutoka nje akiwaacha watu ndani ile mahakama wakiwa mdomo wazi. Amepata na nini huyu? Hebu mfateni tafadhali. Hakimu alitoa amri Steve akawahiwa na kisha kurejeshwa tena ndani. Sasa kijana, mbona hatukuelewi? Unaongea nusu nusu alafu unakimbia kutoka nje. Tunahitaji utuambie ni kipi ambacho kimekufanya ukimbie nje. Aliuliza Hakim na kumwacha Steve afunguke ni kitu gani kimemfanya hadi anze kukimbia. Huku hayo yakiendelea Ben nguvu zilianza kumuishia. Akawa anatetemeka na hazikupita hata dakika tano. Alidondoka chini na kupoteza fahamu. Hali ya sitofahamu ilizuka ndani ya mahakama hiyo. Watu wakawa na shangaa tu. Huku wasiamini ni kitu gani kimetokea. Maskari watatu walimfuata Ben alipokuwa amedondokea. Wakamkuta yupo hai. Huku muda huo povu jingi likimtoka mdomoni na puani. Alikuwa hoi binti ni Beni. Haraka haraka alimbeba juu juu na kisha kumkimbiza hospitalini ya karibu kwa haraka mno. Steve naye hakuweza kuambia kitu chochote kwani alitimua mbio. Hadi nje. Alienda mpaka kwenye gari yake akapanda na kuondoka fast fast lile eneo bila kupoteza muda. Sasa kwa vile mambo yalivurugika, hakimu ile kesi aliyahairisha mpaka pale ambapo mambo yatakapokaa sawa. Nam. Beni akawa amepelekwa hospitalini. Alipofikishwa huko, alikuwa na hali mbaya sana maana hata kuhema tu, alikuwa kihema kwa tabu mno. Madaktari walipokuja kumpima waligundua presha yake ilikuwa imepanda maradufu huku mapigo ya moyo wake yakiwa yameshia shuka sana. Hawakuona cha kupoteza, walianza kuhaha kuhakikisha ya kwamba wanayaokoa maisha yake kwa haraka sana maana hawakuwa na kitu kingine cha ziada. Kwa upande wa Steve baada ya kufika kwake, aliamuru kijana mmoja amtole kiti akae pamoja na maji ya kunywa apate kunywa maana kiu ilikuwa imembana vya kutosha Alipoletewa hayo maji ile anayepeleka tu mdomoni kufumba na kufumbua yaligeuka yakawa damu Steve alichanganyikiwa aliamwaga chini kisha alisimama na kujaribu kutimua mbio Alipiga tu wachache vijana wake wakamwahi na kumkamata Bosi vipi mbona hatukuelewi Aliuliza DBK huko akiangaza angaza macho yake Hisa vijana wangu. Hali imeshaanza kuwa tete. Hapo mambo yameshaanza kuharibika. Kie vipi boss hebu tufafanulie. Ni vigumu. Ni, ni nguvu tu. Nilizozitumia kuchomoka ndani ya ile mahakama. Ana bila hivyo alimanusu na niongea kweli wote. Kusema na kifo cha Morin. Kwenye koo langu kuna kitu kilikuwa kinanisukuma kufanya hivyo. Nikona ni bora nichomoke tu mbio. Maana hapa kuna namna nyingine. Kibaya zaidi nilimuona Mori na kiwa misimama mbele yangu na alionekana akiwa na hasira sana huku ameshika kizo. Oya oh, bosi acha utani ujue. Mori ni situshamua. Acha utani bosi. Hapana. Hapa chini. Inchi. So sema kuishi tena inatakiwa ni hame haraka sana maana nikiendelea kukaa huko basi tumekwisha tumekwisha aliongea Steve na vijana wake wakawa wamemuelewa na hapo ndipo mipango ya wao kuhama katika nchi hii ilianza mara moja siku tano mfululizo zilipita hatimaye mwili wa Morin ukawa umezikwa na kubaki historia tu ya kwamba palikuwepo na binti mmoja mrembo sana aliyekuwa anaitwa Morin mpaka mazishi hayo yanamalizika bado Beni alikuwa bado hajarejewa na hali yake na ubongo wake kwa muda huo ulikuwa haufanyi kazi kabisa
mwezi mmoja baadaye Ben alizinduka mule hospitalini lakini akiwa amechanganyikiwa vya kutosha na alikuwa hana tena uwezo kuongea maana ulimi wake ulikuwa ni mzito na alikuwa ameogoka kuwa bubu madaktari walipojaribu kumweka katika hali ya tulivu zaidi Aliwashinda nguvu na akachomoka katika tiao na kuanza kutimua mbio kuelekea pande za kusini. Walijaribu kutuma watu amkimbize lakini haikuwezekana kwani aliwashinda mbio na kukimbilia anapopajua yeye. Beni alifika mbali sana. Kisha alielekea kwenye jarala moja hivi. Alienda kukaa humo na kuanza kuimba nyimbo zisizojulikana. Upande mwingine ile mipango ya Steve na wenzake kuhama. Ilifikia patamu na kesho yake ndio ilikuwa ni siku ya Jumanne ilikuwa ndio siku ambayo walitarajia kuihama nchi ili waende nchi za mbali huko Basi bwana Usiku wa kuelekea siku hiyo Steve alifanya kikao kikubwa sana na vijana wake hao wakao na panga ni nchi gani wataelekea kwa usalama wao. Basi kwa pamoja walikubaliana waelekee Madagascar ili wakaishi huko bila kubuguziwa na kitu chochote kile. Walipomaliza kikao chao hicho, kila mmoja alipewa uhuru wa kufanya chochote ndani ya usiku huo kabla hapajapambazuka. Mishale ya saa mbili kamili, Adam na mwenzake mmoja walielekea ndani ya baa moja kwenda kupata viburudisho vya hapa na pale. Walifika ndani ya baa moja wakanywa sana mpaka wakaanza kulewa. Waliporidhika walisimama kwa pamoja wakawa wanakokotana kutoka nje huku wakiweseka mno. Kwa vile giza lilikuwa limetanda kila mahali. Hawakujua waelekea wapi. Ukizingatia kili zao zilikuwa zimefunikwa na pombe. Walitembea kwa mwendo huo mpaka kafanikiwa kuipata barabara moja hivi barabara ya changarawe iliyokuwa imezungukwa na nyasi fupi fupi pembeni yake sasa wakiwa wanatembea ghafla mbele yao ikawa inakuja gari rangi nyekundu ikafanikiwa kuwafikia ikawa imesimama mbele yao we 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 dereva acha ufala wewe pisha njia Aliongea Adamu huko akiweseka kiocha kushoto cha gari ile kilipofunguliwa dirishani alichungulia msichana mmoja mrembo sana ambaye alikuwa amevaa miwani ya urembo machoni pake Oh samahani kaka zangu nauliza njia kuelekea Bagamoyo mnaweza kunielekeza Aliuliza mrembo huyo huko akivua miwani yake Ah Kumbe. Kumbe wewe unauliza hivyo? Poa. Barabara ile pale. Umeiacha ifuate hiyo. Aliongea Adam kwa sauti ya kilevi. Asante sana kaka zangu na samahani kwa usumbufu. Mrembo yule aliyaongea yale. Kisha karudisha kio cha gari yake na kuanza kuondoka. Sasa cha ajabu ile gari haikujulikana ililekea wapi au ilipita wapi maana ndani ya dakika tatu tu Adam na mwenzake hawakuiona tena pamoja na kuyangaza macho yao kuitafuta Oya ile gari imepita wapi ile mbona sioni Aluliza Adam kwa mshangao huku pombe ikianza kumtoka Aise jamaa wangu we ni mtu ajabu sana eh Unaniuliza gari imeelekea wapi wakati hapa tulikuwa wote Aliuliza rafiki yake na Adam. Ah, ah basi tusibishane sana. Tuendelee na safari yetu. Aliongea Adam nao wakazidi kuchanja mbuga kuelekea mbele. Baada ya kuziacha hatua chache nyuma, ile gari ilionekana tena ikija mbele yao. Ilipofikia, ilisimama na kwa mara hii yule mrembo alishuka ndani ya gari ile na kuanza kuwafuata. Alipofikia aliinama kidogo kana kwamba kuna kitu alikuwa amekidondosha chini ile kiokote. Baada ya kusimama wima, 
Aliwapongea mkono Adam na mwenzake kama ishara ya kusimamisha baadaye nao wakasimama kuanza kumsubiria mrembo huyo. Walianza kuulizana kimya kimya kwa ishara. Kisha Adam akajikohoza na kumwambia mwenzake amsubiri hapo ile amsogelee yule mrembo. Alizipiga hatua za haraka haraka Adam huko akiweseka kwa pombe alizokuwa amelewa. Akamkaribia yule bidada. Cha kushangaza Adam kadiri alivyokuwa namkaribia mrembo huyo ndivyo yule pombe ilivyokuwa inazidi kumtoka zaidi. Adam alifanikiwa kumfikia wakawa sasa wamesimama kwa kuangaliana. Am Samani kakaangu unaitwa nani? Aliulize yule mrembo Adamu huko akianza kujichekesha chekesha alimjibu ya kwamba uh, uh, mrembo mimi naitwa handsome boy au unaweza kuniita Adam Aha sasa Adam naomba unisaidie yani hapa nilipo nimetoka sehemu za mbali nuko siku huu sijui hata pa kulala napata tabu Alionge mrembo huyo kitu ambacho Adamu hakikijua ni kwamba yule mrembo alikuwa sio mrembo wa kawaida bali ule ulikuwa ni mzimu wa Morin ambao ule kuja duniani kwa ajili ya kulipiza kisasi na ikiwezekana kumwokoa Beni ambaye alikuwa iko matatizoni Sema tu kwa wakati huo mzimu huu ule kujivisha sura ya kike na yenye mvuto zaidi ili ufanikiwe kuwa nasa maadui wote ikiwemo Steve mwenyewe Brembo, ilo alina shida. Kwa hapa mimi nitakusaidia wala hata usijali kabisa. Aliongea Adam huko akimkodolea macho mrembo huyo. Utanisaidia kivipi Adam? Labda nikuulize kitu tu dadangu. Upo tayari kulala na mimi guest. Aliuliza Adam huko akilitumbulia macho wa wao kubwa la mrembo huyo. Mrembo alitazama pembeni akawa anacheka kimya kimya huko kidole chake cha mwisho cha mkono wa kulia akiwa amekiweka mdomoni. Hmm? Nijibu basi mrembo. Alizidi kunganganiza Adamu asijui kwamba huo ni mzimu tu. Huko kionekana kuwa na shauku kubwa sana ya kwenda kulila tunda la mrembo huyo. Ah, kizuri akihitaji haraka Adam. Mimi nilikuwa nafikiria ni kwa namna gani nitaweza kulijibu swali lako hilo. Hamna shida nimekubali tutaenda kulala wote ila tutofanye kitu chochote kile zaidi ya kulala tu. Unamaanisha nini kusema hivyo bwana mrembo? Namaanisha tutofanya mapenzi maana mimi nipo kwenye siku zangu. Ah, sawa nimekupata. Ila ujeniambia uje jina lako naitwa nani? Hmm? Mimi naitwa Recho. Mrembo yule alimjibu Adam muda huo bila hata kupoteza hata sekunde mbili. Adam baada ya kuonekana tayari ameshaelewana na mrembo Recho, alimfuata yule mwenzake. Kisha kamfikia na kumnongoneza kwa takriban dakika tatu baada ya kumsogelea tena yule mrembo. Mrembo Recho. Tunaweza kuondoka sasa. Ana kila kitu nimeshakiweka sawa. Aliongea Adam huku akimsogelea na kumshika mkono wake wakawa wanaondoka kuelekea mjini kwa ajili ya kutafuta guesti. Mrembo Recho niliona kama umeshuka ndani ya gari yako. Aka, mimi wala sijeshuka ndani ya gari. Nilikuwa natembea kwa miguu tu. Sina gari wala nini. Aliongea mrembo yule. Adam alimkubalia tu pasipo kujua chochote kile nao wakazidi kutoka kwenye kile kinjia na hatimaye wakafanikiwa kuipata barabara ya lami iliyokuwa imezungukwa na taa upande wa kulia na upande wa kushoto. Baada ya wao kuondoka yule rafiki yake Adam alibaki pale kishangaa tu maana ile gari alikuwa akiona bado ipo pale pale na mrembo hajaondoka nayo. Sasa akiwa anaendelea kutumbulia macho, alishtukia gari ile imeshawashwa. Jamaa moyo wake kapasuka pa. Huko akitetemeka alikuwa akilisogelea gari lile. Kujua ni nani aliyeingia ndani ile gari, kimya kimya na kuiwasha. Bas jamaa yule alizipiga hatua na kunyata, akawa analisogelea ile gari. Alipofika alichungulia kwa kujificha ficha na baada ya kukiona kila alichokishuhudia kwa macho yake nguvu zilimwishia ndani ya gari alimuona mtu ambaye si wa kawaida kabisa alikuwa ni mtu mwenye kichwa kama fuvu pamoja na mwili uliokuwa umetapakaa funza na kulikuwa kuna harufu kali sana iliyokuwa ikitoka humo ndani ya gari 
alijikuta kitetemeka yule jamaa mpaka magoti yake yakagusa chini akiwa hajijui yafanye nini ghafla nyuma yake akasikia kama kuna mtu anakuja aligoka haraka haraka lakini wala hakumuona mtu huyo wazimu ulimjia jamaa akasimama na kisha kuanza kutimua mbio kuelekea kichakani aliendelea kuingia ndani ya kile kichaka ila kabla hata hajatulia alisikia kicheko kikali mithiri ya kicheko cha mtoto kinacheka kweli kweli kicheko cha kutisha Jamali chomoka kama risasi ndani ya kile kichaka akawa anatimua mbio bila tu kugeuka nyuma mpaka kafanyiwa kufika kwenye ile ngome ya bosi wao Steve. Jamaa alifika huku akiwa taabani kweli kweli. Akaulizwa vipi Rashidi mbona una hema sana kulikoni? Steve alimuuliza kijana wake aliyokuwa amekaa nje ya ngome hiyo. Huku vijana wengine wapatao kama nani wakiwa wamemzunguka bosi wao Steve. Jamaa yule alifahamika kwa jina la Rashidi akawa anasema bosi. Bosi Nimekutana na shetani boss. Nimekutana na shetani. Aliongea Rashidi huko akiangaza macho yake huku na kule. Steve akamwambia umekutana na shetani? Hizo ni pombe bwana. Eh, pombe ni mbaya sana ise. Msikieni ujamaa ite mkutana na shetani. Mkutana na shetani? Haya <laughs> iwezekani bwana. Aliongea Steve huko akimkazia macho Rashidi. Rashidi akasema boss, mimi sijaliwa bado. Ila nimekutana na shetani kabisa. Aliongea Rashidi huko akizidi kutetemeka kweli kweli. Ndoke. Na mweza kwa damu umemwacha wapi? Boss, ameenda guest na mrembo mmoja hivi. Hilo mrembo ni jini. Ni jini boss. Aliongea Rashidi. Ikambidi awaamuru vijana wawili wamuingize Rashidi ndani ya kalale ili pombe zimtoke ili akili mtulie. Upande mwingine msikilizaji alionekana Beni akiwa anakula mkate jelalani. Muda huo huo akiwa amevua surali yake iliyokuwa imeshachanika makalioni. Mkate ule wakati akiula alikuwa kicheka cheka tu. Na wakati mwingine Beni alikuwa anaongea maneno ya kumungunya mungunya yasiyoeleweka. Maana ule uwezo kuongea maneno ya kawaida hakuwa nao maana kwa muda huo alikuwa kashakuwa bubu. Sasa wakati akiendelea kuula huo mkate mara Nyuma yake akasikia sauti ya kike ikimuita kwa upole mno. Beni, Beni. Ile sauti aliitambua vizuri sana Beni. Ila alishindwa kuijua ni sauti ya mtu gani kutokana na akili yake kutokuwa sawa. Aliyoka na kumkuta msichana mmoja aliyekuwa ameva gauni refu jeupe akimtazama kwa upole sana. Beni alitamani kufungwa mdomo lakini alikuwa anashindwa. Alibaki tu kutoa sauti ya kibububububu. Msichana yule Alipata na uchungu sana pindi alipokuwa na mtazama Beni machozi yakaona namtoka. maana alimhurumia sana Beni mimi ni mkeo Morin aliongea yule msichana ila Beni wala hata hakuelewa chochote kile Beni mume wangu yeni umekuwa hivi jamani aliongea msichana huyo kisha akanyosha mikono yake yote akawa ameruka na kumfikia Beni alipokuwa amekaa alinyosha mikono yake kisha akaiweka juu ya kichwa cha Beni na akawa ametoweka muda huo huo na kumwacha Beni akiendelea kula mkate wake bila hata wasiwasi. Kwa upande wa Adam baada ya kufika guesti na yule mrembo Recho walipata chumba kimoja kizuri sana kiasi kwamba wakaingia humo. Kisha kwa pamoja wakaenda kukaa juu ya kitanda kilichokuwa humo ndani. Adam Noma nilikuwa bafuni nikaoge maana na his na uchovu sana. Aliongea yule mrembo na Adam bila kinyongo akamruhusu na akaelekea bafuni kwenda kuoga. Akiwa humo bafuni baada ya kuzivua nguo zake mwili wote ulikuwa ukijivuja damu. Na kuna wakati ulikuwa unatoa vijidudu fulani hivi vya kutisha mno. Aliachama mdomo wake ukawa na meno marefu mithiri ya msumari. Baada ya kacheka sana huko akinyosha mikono yake iliyokuwa ikichomoza kwa makucha marefu kama mishale. Wala hakuoga humo zaidi tu ya kufanya vituko vituko vya hapa na pale tu mrembo huyo. Baada ya dakika tano alitoka humo akaelekea tena chumbani mule alimokuwa mwadamu. Mrembo. Una mashine mikono ni mwako nini? Ah, kawaida tu. 
Rachel mimi nina hamu mwenzio. Naomba unurumie basi nisije nikafanye kitu cha ajabu. Niache basi Adam, mbona wewe sio mwelewa? Hapana, nipe kidogo tu bwana. Ah, si nilikwambia nipo kwenye siku zangu jamani. Au unataka nikumbukize ugonjwa? Aliuliza mrembo Rachel. Adam kutokana na hamu kumzidi hakuweza kuelewa chochote kile wala kumsikiliza yule mrembo. Alimkamata kwa nguvu kisha kamlaza pale kitandani na kisha kujiandaa kumbaka. Akiwa anahangaika kumchomolea ile kanga, ghafla uso ile mrembo kageuka na kuwa uso wa mori ni mwenyewe kabisa. Adam aliruka pale kitandani kama chura, akaenda kuangukia mlangoni pu. Yule binti alicheka sana, alicheka kwa sauti kali mno, kufumba na kufumbua ule mwili wa Morin nao kajitokeza dhahiri sasa. <laughs> Adam, njoo nibake sasa. Tunajifanya una nguvu na unajua kubaka. Njoo nibake. Morin alishuka pale kitandani akiwa na gauni refu jeupe akawa namsogelea Adam huku akimcheka sana. No, no, no. Shetani na kumkutoka. Toka shetani. Toka. Alipayuka damu huku akiyasugua chini makalio yake kusogea nyuma. Hapo akamkumbuka na Mungu akawa anasema shetani toka wakati ametoka kunywa pombe pumbavu na nusu. Hivi, shetani nani kati yangu mimi na wewe? Sasa mfikisha lamu boss wako Steve kwamba nimerudi tena na damu yangu mtailipa. Morin aliongea huku kichwa chake kikianza kuwa kama fuvu. Adam macho alimtoka akawa anatetemeka sana huku haja ndogo ikimtoka unaambiwa. Nisame, nisame. Nisame. Adam alipiga kelele mno za kumba msamaa. Morin alibaki anacheka kwa nguvu kicheko cha kijini. Kisha akamtandika kofi moja tu Adam la uso. Lililomfanya Adam atokwe na haja ndogo. Morin baada ya kumtandika kofi hilo alitoweka muda huo huo. Adam baada ya kuyashuhudia hayo alisimama kama na springi migoni. Aliupiga teke mlango akachomoka akiwa utupu kabisa na kuanza kutimua mbio kule kenje. Adam wakati akiendelea kutimua mbio kule kenje kabla hata hajaufikia common room ya ile guest. Alishtukia akidondoka chini kama gunia la mzigo. Pu. Haraka haraka alisimama na kuendelea kutimua mbio. Hatimaye alifikia ile common room ya ile guest. Akawa na tapatapa kuutafuta mlango kutokea nje huku macho yake akiwa yameyatumbua mithiri ya chura aliyekanyagwa na mguu wa tembo aliendelea kutapatapa Adam hatimaye muhudumu ile guest akaja pale kumshuhudia akitapatapa kama vile kipofu maana hakuna alichokuwa nakifanya zaidi ya kuzunguka zunguka tu muhudumu yule kwa kuwa alikuwa ni wa kike ilimbidi ajinamia aanze kucheka maana kila alichokiona ilikuwa kama ni kituko cha mwaka alijishika kunako sehemu yake ya mbavu kisha akasimama na kuanza kumtazama Adam kwa kumshangaza Akamuliza weka kaka kulikoni. Mbona unazunguka zunguka tu hapa kipofu au alafu upo mtupo ni kipi kimekupata? Baada ya Adam kuyasikia maswali hayo kutoka kwa ule muhudumu, yalikuwa ni kama amemfumbua macho vile. Aliona mlango kutokea na yakachomoka mle kama risasi akawa anatoka nduki za hatari mno. Adam baada ya kukimbia vya kutosha, alifanikiwa kufika ndani ya ngome yao. Na kwa bahati nzuri kwa muda huo bado Steve na vijana wake walikuwa hawajalala pamoja na kwamba tayari ilikuwa ni mishahara ya saa sita za usiku ilikuwa imeshawadia. Alifika kwa spidi mno. Akadondoka mbele yao na kuwafanya waangue kicheko kwa jinsi ya damu alivyokuwa akionekana. Steve alicheka sana. <laughs> da, i dunia hii haitaishwa vituko. Ujamaa kafumaniwa siku uko. Aliongea Mr. Mluto huku akiendelea kucheka. Tuafa jamani. Tuafa, tunakufa. Aliongea damu huku akiwa amechanganyikiwa sana. Tunakufa? Tuafa na nini? Tunapoambia mpunguze pombe na bangi bwe mnatuelewa. Ukipewa uhuru jitahidi kutumia kwa kiwango cha wastani. Wewe utakuwa umefumaniwa tu. Ndiyo maana umechomoka ukiwa katika hiyo, si ndio? Hapana bosi. Morin. Morin amerudi duniani. Morin kaudu duniani bosi. 
karudi dunia yake vingine na amesema amekuja kulipiza kisasi kwa mabaya yote tulomfanyia. Almana usura tu anitoe roho ila kaniacha na kuniambia unawafikishia taarifa bosi kwamba cha moto tutakiona. <laughs> Unajua damu unachekesha sana wewe. Eti Mori na Maruta na duniani kuja kulipiza kisasi. Hmm? Bila shaka pombe pamoja na kufumaniwa vimekuchanganya ubongo wako sio? Na ndio maana unatapatapa tu. Hmm? Bosi, kama vipi huyu jamaa? Tumpeleke chumbani tu. Akalale. Bado pombe haijamtoka vizuri, atakuwa tu sawa. Aliongea Mr. Mluto. Kisha wakambeba kwa nguvu Adam na kumpeleka hadi chumbani kwake. Sasa wakati wakilifanya hilo jambo, walisikia sauti kale kilio cha Rashidi kutoka ndani ya chumba chake. Walipigwa na butwa, haraka haraka walimwacha Adam kitandani kwake, kisha wakaufunga mlango na wakatoka nduki hadi kwa bosi wa Steve. Vipi nyenye nini kimetokea? Hatujui bosi, hatujui. Ila tumesikia kilio cha nguvu kikitoka kwenye chumba cha Rashidi. Ila tumeshindwa kumtambua ni kipi kimemfanya alie labda ni ndoto tu bosi. Walijibu kwa pamoja wale vijana waliokuwa wamempeleka Adam chumbani kwake kwenda kulala. Hapana. Hicho sio kilio cha mtu aliyeota. Kuna kitu kitakuwa kimempata au amengatwa na nyoka. Hebu nende nimkamtazame fast. Alitoa amri hiyo Steve. Nao wale vijana walitoka mbio hadi chumbani kwa Rashidi walipoufikia mlango waliusukuma. Mlango ukafunguka. Muda huo huo. Ulifunguka kwa sababu haukuwa umefungwa kwa ndani. Wale vijana hawakuyaamini macho yao baada ya kukiona kilo lichukua kikishuhudia. Damu mithiri ya mtaro wa maji ilikuwa ikimchuruzika Rashidi kutoka shingoni mwake. Huko kionekana kutokuwa na dalili zozote za uhai. Walijikaza wale vijana huku wakitetemeka kweli kweli. Walijikaza kweli kweli kimya kimya wakawa na usogelee ule mwili kujua ni kitu gani kimetokea na kusababisha maafa kama hayo. Da. Wadau. Nini kimempata Adam? Aliuliza kijana mmoja aliyekuwa akijulikana kwa jina la Hansi. Hakuna hata mmoja ambaye alionekana kulijibu swali hilo. Maana wote walikuwa kitetemeka tu. Walipochunguza zaidi mwili wa Rashidi kwenye ile shingo aliona kama amechinjwa kwa kutumia kisu kikali mno. Walizidi kuchanganyikiwa zaidi wakiwa hawajui wanze wapi mara walisikia sauti ya kicheko kicheko cha kutisha kweli kweli ikifuatiwa na kivuli cha mtu aliyekuwa akiishia ishio kutani macho yaliwatoka wakasukumizana wote nje na kuanza kutimua mbio wale vijana huku akipiga makelele ajabu Steve akawaita nyenye 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 Steve aliwaita baada ya kuwaona wakikimbia bila hata mpango wote ule aliwaita na wakamfuata huku akiwa hawaamini kabisa kwa kilo alichokuwa amekiona. Nyie vipi? Mjue si waelewi kabisa. Nimatuma mkamchunguze mwenzenu ni kitu gani kimempata Rashidi. Lakini cha ajabu mmetoka na nyie mkiwa mnatimwa mbio tatizo nini? Aliongea Hansi. Nini kimetokea? Eti Jamal. Unaweza kutuambia ni kitu gani kimetokea huko ndani kwenye chumba cha Rashidi? Bosi, uweze amini kabisa. Tumemkuta Rashidi akiwa amekufa huku shingo yake ikiwa haitamaniki. Cha ajabu baada ya kuonekana tu. Tukiwa tujui tuanze wapi? Tulisikia sauti ya kicheko cha kike pamoja na kivuli cha mtu kilichokuwa kinailishia ukutani. Na na ndio maana tulitoka mbio ndani ya chumba hicho bosi. Aliongea Jamal huku kijasho cha mama kikimtoka. Bosi, hali imeshaanza kuharibika. Cha msingi hapa tunatakiwa tuhame tu mara moja. Tusipokuwa makini tutangamia ndani ile kika chache tu bosi. Aliongea Hansi huku akiwa amechuchuma. Adamu akiwa amelala ndani ya chumba chake, huku usingizi ukionekana kumgomea kabisa. Mara aliona kivuli cha mtu kikijitokeza na kutoweka. Alishtuka Adamu. Aliamka pale kitandani na kuka huku mapigo ya moyo wake yakienda mbio sana. Kile kivuli kikazidi kufanya vituko mule ndani. Kwa mara hii kilionyesha umbo la kike huku sura ikionekana kuwa ni ya mori ni kabisa. Adam alipiga kelele huku akiusukuma mlango wake ile ya chomoke nje haraka mno. 
Sauti ya kicheko ilizidi kusikika mule ndani. Hapo hapo ule mlango ukajifunga wenyewe. Adam. 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 <laughs> Chagua. Ni kuwe kifo chena gani kwa kosa la kutaka kunikimbia. Sauti ilisikika na kumfanya Adam arukwe na akili hapo hapo. Sasa kwa vile chumba chake kilikuwa na dirisha la wazi. Alimu kujitoa ufahamu Adam na kuruka kwenye hilo dirisha mara moja. Sasa aliporuka na kufanikiwa kufika chini tayari. Alikuwa shapoteza maisha. <laughs> Sauti ya kile kicheko iliishia hatimaye Morin akaonekana mbele ya mwili wa Adam. Alinyanyua macho yake juu huku kichwa chake kikibadilika na kuwa fuvu. Akaunyanyua ule mwili na kesha kuurusha hadi kwa kina Steve na wenzake. Ulipodondoka mbele ya kina Steve, e bana kina Steve alitoka nduki na kumwacha Mr. Mluto peke yake akiwa ameyatoa macho yake kwa Adam. 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 Alipayuka Mr. Mluto na kuwafanya wale waliokuwa wamekimbilia kwenda kujificha waanze kurudi mmoja baada mwingine. Alianza DBK na wa mwisho kurudi alikuwa ni Hansi. Morin baada tu kuwarushia ule mwili alionekana akichomoa kijidudu kimoja mithiri ya funza chenye macho makubwa kutoka ubavuni mwake. Alipokichomoa kile kidudu alikirusha juu kikaenda kudondokea juu ya kichwa cha Hansi. Morin alicheka kisha katoweka mara moja ni ulile. Bosi, au tuende kwa mganga wa kienyeji maana siamini macho yangu kabisa kwa hiki ninachokiona. Ndani ya dakika tano tu tumapoteza wenzetu wawili. Rashidi na Adam, tumebaki wa nane tu. Wewe ukiwa tisa. Sasa, tulitazama ili bosi kwa jicho la tatu maana iwezekani Adam afi kwa kifo cha kutisha namna hii. Aliongea Mr. Mluto baada ya kufunika mwili wa Adam kwa kutumia shuka la kimasai lililokuwa limejifunika. Itabidi kesho tuairishe safari, twende kwanza kwa huyu mganga. Na isi kabisa Beni atakuwa anatufanyia umafia. Aliongea Steve, wakiwa wanaendelea na mazungumzo yao, ghafla Hansi alianza kutetema, mithiri ya mayele. Nakufa. 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 Alilia Hansi kwa uchungu na kwa shtoo wenzake. Walimzunguka na kumshikilia huku akiwa amepigwa na bumbu wazi. Jamani nakufa. Alitamka tu hayo Hansi. Alianguka chini akawa ametulia kimya. Hansi. 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 Alita rafiki yake Jamal huko akianza kulia kwa uchungu mno. Amepata na nini? Amepata na nini jamani? Aluliza Steve huko akitetemeka na yeye. Boss Wewe ndo mpumbavu boss. Nini? Boss nini iki? Wewe ni mpumbavu boss. Wewe ni mpumbavu. <laughs> Alijibu Jamal huko akiendelea kulia. Steve hakuwa na maamuzi ya kumfanya chochote kile Jamal kama alivyozoea. Alimwacha tu Jamal. Dakika mbili baada ya Hans kudondoka chini na kutulia kimya. Harufu kali ilianza kuzuka lile eneo. Waliziba pua zao huku wakiangaza macho yao kulia na kushoto. Ni kitu gani kimeanza kutoa harufu kiasi hicho? Mara ule mwili wa Hansi ukaanza kubadilika. Ile ngozi ilianza kuonekana kama inatoboka toboka vile. Baadaye harufu ikaanza kuongezeka. We ni mpumbavu boss. We ufai. We ufai. We ni mjinga ufai. Ufai. Aliendelea kutukana Jamal. Sasa uvumilivu si ukamshinda Steve. Akaamua mtwange risasi tu. Nimekuvumilia vya kutosha mpumbavu wewe. Ila kwa sasa uvumilivu sasa ninauweka kando. Steve aliongea kisha katoa bastora na kumiminia risasi saba mfululizo za kichwa ile Jamal. Jamal alianguka chini na kufa papo hapo. <laughs> na kutamani sana wewe Steve. Yaani siku ya kifo chako ikifika utakufa kwa mateso. Sauti hiyo ilizuka hewani. Steve na wenzake wote wakatawanyika kila mmoja nje yake wakawa wametimua mbio. Kwa mimevunjwa. Kila mmoja afanye yake. Aliongea Steve huku akitimua mbio kuelekea mjini. 
Alikimbia bila kupumzika na akafanikiwa kufika airport ya Mwalimu Nyerere ili kiwezekana pande ndege kimbilie mbali zaidi. Tayari kwa muda huo mishale ya saa kumi za usiku ilikuwa imeshawadia. Steve alitembea kwa mwendo haraka haraka mno kulisogelea benchi moja la kisasa lililokuwa limewekwa upande wa kusini. Alilifikia lo benchi kisha akakana kuanza kuyangaza macho yake huku akionekana kuwa na wasiwasi wa hali ya juu sana. Alitazama saa yake ya mkononi na kumfanya atikise kichwa chake kana kwamba haamini kwa kila alichokuwa amekiona kwenye saa yake hiyo. Binafsi, huyu jamaa Steve aliona kama masaa yalikuwa haya yani kama yanaenda taratibu akiwa amekaa kwenye benchi hilo. Ghafla kufumba na kufumbua ilikuja gari nyekundu mbele yake ikamfikia na kusimama naye akabaki tu akitumbulia macho tu. Huko kijikuna kuna tu kichwa. Dakika tatu baada gari hiyo kusimama Alishuka mrembo mmoja iliyokuwa imevaa sketi nyeusi iliyokuwa imeishia kwenye magoti pamoja na blouse yenye kundu ilikuwa imembanabana kiasi. Miguni alikuwa amevaa viatu virefu kidogo vya kuchetemea vyenye rangi nyekundu. Mrembo huyo alizipiga hatua kumfuata Steve pale alipokuwa ameketi kwenye benchi akawa amemfikia na kisha kusimama mbele yake. Mrembo mambo Alishoboka Steve pasipo kujua chochote kile kusiana na mrembo huyo. Poa toka kasamahani naweza kukaa pembeni yako hapo. Aliuliza mrembo huyo, Steve bila kufikiria mara mbili mbili alimruhusu naye akakaa. Mrembo huyo alianza kumtazama Steve huku akiwa kimya. Baadaye alimshika bigani na kumzungumza naye. Kaka kwa majina naitwa Recho, nimetokea Bagamoyo ila kwa hapa sina pa kwenda na istoshe hapa jijini mimi ni mgeni. Hivyo kama hutojali nahitaji msaada wako. Unataka nikusaidie kivi vipi mrembo? Sina pa kulala natamani nikalale kwa kwa alafu kesho asubuhi ndondoke. <laughs> Sasa mrembo, hapa yamebaki masaa mawili tu hapa pambazuke. Sungelala tu ndani ya gari yako hiyo. Hapana kakaangu, nahitaji sana msaada wako. Hebu kwanza nitazame usoni kwangu. Steve Alimtazama mrembo huyo kisha katikisa kichwa kwa ishara ya kukubali. Unanionaje kaka? Aliuliza mrembo huyo huku akimtazama Steve kwa macho ya kumrembulia. Ah, uko vizuri. Uko vizuri mrembo. Kam nipo vizuri nisaidie sasa. Na kilicho kizuri zaidi nitakupatia. Sijakuelewa unamaanisha nini kusema utanipatia kilicho kizuri. Nitakupa tunda langu. Alijibu mrembo huyo Recho na kumfanya Steve afikirie mara mbili mbili. Alinyamaza kimya kisha akawa anajiongelesha kimoyo moyo huku akimtazama mrembo yule kwa macho kuibia ibia. Kwa nini huyu binti ametokea wapi huyu? Na kwa nini anifuata mimi kunyomba msaada wakati kwenye eneo hili tupo wengi? Nisije nikamsaidia alafu akanitokea pwani ese. Ana ile jiji ile alina utofauti na Zanzibar. Nisije nikamsaidia nikajikuta nimemsaidia jini pote ile mbali. Siwezi kumsaidia huyu. Alijiwazia Steve moyoni. Kaka vivi mbona kimya? Dada kwa kweli mimi hapa labda tunikwambia ukweli. Pamoja na kwamba unaniona nina kitambi, lakini sivyo unavyonifikiria. Na sio kila mwenye kitambi ana pesa. Wengine wa vitambi lakini hawana pesa. Kuna vitambi vingi, yani kuwa na kitambi sio kigezo cha kwamba mtu ana pesa au kumiliki pesa. Kwani kuna vitambi vingine ni vya asili vya utapia mlo, sio unaelewa eh? Sija kuelewa kaka angu ina maana hutaki kunisaidia. Sio kama sitaki kukusaidia. Kukusaidia nataka sana. Ila uwezo kukusaidia sina. Mimi mlala hoi tu nimekuja hapa kupunguza maumivu ya kunguni kwenye gudoro langu. Gudoro langu la mbili kwa nne. Nimewakimbia kunguni tu dadangu. Na ndio maana unaniona nimepiga mayowe tu hapa. Kunguni ndio dudu gani au kaka angu? Ona sasa. Uwajui hata kunguni. Na ndio maana nimekwambia mimi uwezo kukusaidia sina. Nimewakimbia kunguni kwenye kigodoro changu cha ajabu ajabu. Kunguni dadangu wasikie tu. Afadhali ungatwe na mbu kuliko wadudu hao. Kaka, mimi nipo tayari. Hata kama utaniniata nitajikaza tu limradi tu pambambazuke. Dadangu hebu nisikilize. Usiteseke wewe usinilibie pozi. 
istoshe nina mambo yangu mengi sana kuyafanya na mambo mengi sana kuyafikiria muda huu sasa naomba usimame tu uondoke nisinge kufanya kitu kibaya yamekuwa hayo tena bwana ndio bwana kama ulivyosikia nataka usimame uondoke kabla sija kufanya kitu kibaya maana mimi akili yangu naijua mimi mwenyewe tutakuletea gundu tu hapa Aliongea Steve na hapo hapo ile mrembo alisimama na kumtazama kwa muda wa dakika tano kisha akaanza kuondoka mbele yake huko kigeuka kwa nyuma. Alitembea taratibu hadi akaifikia gari yake na kupanda hadi ndani. Sasa baada ya kukaa kwenye usukani, mrembo yule alianza kujibadilisha kufumba na kufumbua kawa mori na gauni yake jeupe. Damu ilianza kumvuja kunako sehemu yake. Huko akionekana Anacheka kwa kicheko ambacho hakikuwa cha kawaida. Aliendesha ile gari, akakata kuna moja tu, gari ile kapotea eneo lile bila hata kujua lililekea wapi. Saa 12 ilipofika, Steve alianza kutafuta uwezekano wa kupata tiketi ya ndege ile ondoke nchini maana kwake aliona hali imeshakuwa tete, akizembea kidogo tu atamtokea puani. Alielekea kunako sehemu anapokatisha tiketi. Akajaribu kupapasa mifuko yake ya suruari Steve akajikuta hana hata sentano. Alichanganyikiwa. Akajiangua kwenye ile laini. Akawa amekazana kuelekea pembeni huko akichomwa simu yake alibofia namba moja ya Mr. Mluto. Simi kaanza kuita. Morin alisikia ule mwito wa simu ya Mr. Mluto. Akafuata na kwenda kujitokeza hadi ndani ya nyumba ya jamaa huyo Mr. Mluto. Morin alipofika humo aliachama kidogo yakatokea meno marefu kinywani mwake kisha akaichukua ile simu ya Mr. Mluto na kaipokea yeye Morin akajibadilisha sauti na kuwa sauti ya Mr. Mluto akajifanyia ndo Mr. Mluto mwenyewe Hello Mr. Mluto boy jelo kupokea sana simu ndugu yangu ah, Lilikuwa na uga bosi kwani kuna nini Bana nimesahau ATM card yangu rafiki yangu ya benki Eh sasa unataka nikusaidiaje kwani? Bana nenda pale kwenye ngome yangu haraka sana. Kisha nilete hiyo ATM ndugu yangu. Maana nina pesa nyingi mno. Ah bosi, kwani wewe uko wapi muda huu? Nipo airport na mipango iko ya manchi nende zangu nchi za mbali huko. Ah, bosi, labda nikwambie tu kweli kwamba una haja kukimbia kwa sababu tu yale majitu majitu yale. Tayari mimi nimeshaweka mambo sawa na ngome mirudi katika hali ya kawaida kabisa. Rudi ngomeni bosi. Maneno hayo yalimvutia sana Steve na kumfanya ayaamini bila kujua kwamba aliyekuwa anaongea naye ni Morin kwa kujifanya yeye ndo Mr. Mluto. Haraka haraka kataba Sam Steve. Alimwa kugairisha safari yake na kurudi ngomeni. Sasa Morin baada kumaliza hilo, alichokifanya ni hiki. Alichomonyo lai zake chafu zilizokuwa na vijui dudu sita, akazirusha hewani nazo zikatawanyika na kutoweka kumbe nywele hizo zilikuwa na lengo maalum la kuwarudisha kwa nguvu vijana wote wa Steve pale ngomeni bila kujali kwa muda huo alikuwa maeneo gani sasa dakika zipatazo kama ishirini hivi zilivyopita Mr Mluto alionekana kitumwa mbio kuelekea kwenye ile ngome huko akihema sana alipofika alimkuta DBK akiwa ameshawasili kitambo nao wakakaa kwa pamoja huko kitazamana baada ya dakika saba hivi vijana wale wengine nao wakawa wamechomoka mmoja baada ya mwingine kutoka katika sehemu zao huku wengine wakiwa wameamvua mashati yao walipokamilika wote boss wao Steve naye alionekana kuwasili ngomeni hapo Bosi njaa mbaya sana ese maisha kitaa imekuwa magumu sana yani Acha tu ndio maana tumeamua kurudi tena hapa bosi Aliongea kijana mmoja aliyekuwa kijulikana kwa jina la Matt. Alafu bosi, nimepata suluhisho la tatizo letu kama vipi? Tu 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 tu. Matt hakumaliza sentensi yake ile. Wakajikuta kwa pamoja wakitumbua macho yao baada ya kumona Ben akija mbele yao. Huko akiwa amevaa kaptula nyeupe iliyokuwa imetapaka mauchafu mauchafu meusi pamoja na shati refu jekundu lilikuwa limetoboka toboka mgongoni. Udenda uliokuwa ukimtoka kwa kasi mno. Huyu jamaa kacha kuwa kichao huyu. Kichao kutupwa sasa huyu. Aliongea Mr. Mluto na kumfanya Beni achukue jiwe kubwa kulitia kwenye mkono wake wa kulia. 
Huyu ndiye anayetutesa. Kama vipi tumue ili tuishi kwa amani? Aliongea DBK na wenzake wote wakamunga mkono. Akasoro kijana mmoja tu aliyekuwa anaitwa Matthew. Ah, jamani. Tusimue. Tutakuwa katikati ya kubwa sana. Cha msingi kama itawezekana tumsaidie tu. Tuende na huruma jamani. Aliongea Matthew huko kimtazama Beni. Beni alikuwa akitembea kwa kuchichemea. Yaani kati ya maboya, uwe Matthew ni boya kupindukia. Ili chizi tukiliacha litatukosti. Tuliwe tu. Aliongea Mluto huko akimkazia macho Matthew. Hapana. Cha kufanya na hiki mkamateni. Kisha nende ni naye mkamtumbe baharini huko kafia huko. Aliongea Steve nao wale vijana wakasimama na kuanza kumsogelea Beni. Kasoro Matthew tu aliyekuwa akiwa kodole ya macho tu wenzie. Walisogea haraka haraka hatimaye wakawa wamemfikia Beni. Ile wanajiandaa tu kumkamata mara mikono yao ikaonekana kama vile imetiwa ganzi. Wakabaki na bishana wenyewe kwa wenyewe na kumwacha Beni akiocheka tu huko akiwatishia kwa rusheli ile jiwa ilokuwa amelishikilia mkononi mwake. Oya. Twende ndo kumkamate bwana. I say twendeni twendeni twende. Walihamasishana wale vijana wakawa wanamfuata Beni. Hivyo hivyo hata bila kujali mikono yao ilikuwa imepigwa ganzi wala nini. Sasa baada ya kumfikia walimkaba kwa nguvu na kufanikiwa kumbeba. Ile wanazipiga tu mbili tu kutokea pale walipokuwa wamemkamatia ghafla alibadilika Beni na kuwa Mori ni badala ya Beni. Walimwachia chini wakaanza kusema tunakufa tunakufa. Walimwachia kisha wakadondoka chini kwa kishindo na papo hapo Mori akasimama na kuanza kuwakodolea macho. Wakati hayo yakiendelea bosi wao Steve kwa muda huo yeye alikuwa ameshaelekea ndani na kwenda kupumzika. Hivyo hakujua chochote kile kilichokuwa kinaendelea nje zaidi ya kupiga tu usingizi wake ndani. Morin akiwa peku peku na gauni lake jeupe na refu alianza kuwafuata kwa mwendo wa taratibu huko akicheka sana alicheka aliendelea kucheka Morin hatimaye kafanikiwa kuwafikia wale vijana pale walipokuwa wameangukia maana hata nguvu ya kuwafanya wakimbia hawakuwa nazo alinyosha mikono yake juu Morin kisha akaopiga upofu wote kasoro Matthew tu peke yake akacheka tena na kutoweka lile eneo wale vijana walianza kutafutana huku akilia na kugaga chini. Matthew hakuendelea kubaki pale baada ya kuona tu amenusurika alisimama kama ametimua mbio kuelekea porini. Alifika huko Matthew akawa amenda moja kwa moja kujificha ndani kichaka kimoja hivi kilichokuwa kikionekana kuwa na utulivu wa kutosha sana. Ghafla ndani ya kile kichaka hicho kukasikika sauti ya vigeregele vilivyomkurupusha Matthew kwa uoga na kumfanya toke nduki kwenye kichaka hicho huku akipiga makelele kwa nguvu. Matthew alikimbia tu wachache tu kisha kajikwana kudondoka cheni kabla janyanyuka mara alihisi kama kuna kitu hivi kimemnyanyua alisimama wima Matthew 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 wewe pekee ndiye nitakaye kusamee kati ya wale wenzako pumbavu na sababu ilo nifanya ni kusamee ni ule moyo wako roma wewe ndiye utakaye kuja kwa rafiki wa kweli wa Beni hapo baadaye baada ya kazi hii kumalizika wewe ndio kuwa rafiki wa Beni. Kabla sijaondoka kwenda kwa shughulikia wale wapumbavu, naomba uelekee mitaa manzese kwenye jalala kubwa la mtaa huo. Utamkuta Beni akiwa melala. Ukishambeba nenda naye hadi nyumbani kwako. Muda wote ule hata kuwa akijitambua. Subiria hadi saa sita za usiku. Muda huo ukiwadia mchukue Beni nenda naye hadi nyumbani kwetu. Nadhani unapajua. Ukishafika huko, mlaze pembeni mwa mlango wa geti la kutokea nje kisha wewe utaondoka muda huo huo ila kesho yake uhakikishe unawahi kwenye muda wa saa mbili za alfajiri umenielewa alisema Mori kwa sauti ya mwangwi kisha akajitokeza mbele yake kabisa Matthew naye akanyata mara tatu akatoweka pale mithiri ya upepo Matthew akiwa haamini kwa alichokuwa amekiona alitimua mbio hadi nyumbani kwake na kwenda kulala moja kwa moja pamoja na kwamba tayari majira ya mchana ilikuwa imeshawadia. Baada ya Mori ni kuondoka pale, alielekea tena hadi kwenye ngome ya Steve na kwa mara hii 
alidhamiria kwenda kuwateketeza kabisa vijana wote wa Steve. Ili Steve mwenyewe awe wa mwisho kushughulikiwa tena kwa uchungu zaidi. Morin alifanikiwa kufika ndani ile ngome. Akawa amesimama mbele ya vijana wale kisha kajishika kiuno kana kwamba anawashangaa. Alionyosha mkono wake wa kulia, akaufumbua macho wale vijana nao wakawa wamesimama na kujaribu kukimbia. Walijaribu kufanya hivyo lakini hawakuweza maana miguu yao haikuwa na nguvu hata kidogo. Morin bila kupoteza muda, alirusha juu vitu fulani hivi vya ajabu kweli. Vikaenda kuwa nyonga shingoni kwa pamoja wakadondoka chini na kupoteza maisha yao pale pale. Alinyanyua miili yao kisha akaivurumisha kwa hasira kama makaratasi. Ikaenda kwa kasi mithili ya upepo nayo ikaenda kudondoka ndani ya bahari ya Hindi na kuzama moja kwa moja. Masa yalizidi kusonga. Na hatimaye ikawa imewadia majira ya saa mbili za jioni. Matthew akiwa bado amelala kitandani kwake huko akiota ndoto kadha wa kadha za kutisha na za kuvutia. Alikurupushwa na sauti kali. Matthew, Matthew, amka, fanya kile nilichokuwa giza. Pesa zipo chini uvunguni nimekuletea nazo zitakusaidia kwa matatizo ya hapa na pale. Sauti hiyo ilisikika kisha ikatoweka masikioni mwa Matthew. Matthew alitoka haraka pale kitandani kwake kisha akatoka nje nyumba na kuanza kukimbia kuelekea mitaa ya Manzese kumfuata Beni. Alipofika ndani mitaa hiyo ya Manzese, alinyosha hampaka kwenye jelala kubwa la mtaa huo. Akana mtafuta Beni kwa umakini mkubwa sana. Alimtafuta bila mafanikio mpaka kaanza kuchoka na kukata tamaa. Alitaka kutoka ndani ya jalala hilo ila moyo wake ulisita akaamua endelee tu kumtafuta huenda atafanikiwa kumpata. Akiwa anaendelea kufanya hivyo, mara kwa mbali akaona kitu kimelala mithili ya mzoga, akaamua kifuate. Alitembea kwa tahadhari kubwa sana, akawa amekifikia. Kumbe sio mzoga? Bali alikuwa ni mtu amelala. Matthew alichochoma na kuanza kumchunguza mtu huyo na mwisho akamtambua kwamba ndiye Beni. Bila kujali uchafu wote aliokuwa nao Beni. Matthew alimbeba kisha akamweka mgongoni na kuanza kuelekea naye nyumbani kwake. Beni alikuwa hatamaniki hata kidogo msikilizaji. Mwili wote ulikuwa kinuka na kwa muda huo alikuwa ameshajisaidia haja zote, yani kubwa na ndogo. Matthew wala hakujali hilo bali alimbeba Beni vivyo hivyo na kufanikiwa kufika naye kwake. Alienda kumlaza kitandani akawa nasubiria mishale ya saa sita za usiku iwadie ili aondoke naye tena aondoke naye mpaka nyumbani kwa kina Morin kama alivyoelekezwa na mzimu wa Morin. Msikilizaji Giza Totoro lilianza kuingia na jua nalo likawa linaazama kwa kasi sana. Taratibu usiku kaanza kuadia. Na hatimaye usiku kawadia. Ilikuwa ni mida ya saa mbili za usiku. Steve alipokurupuka kitandani kwake na kutoka nje ili akawaangalie vijana wake. Maana kwa muda huo alishangaa hakuna kelele za aina yoyote zilizokuwa zinatoka nje ngome yake. Wakati Siku zingine mishale kama hiyo huwa nasikiaga porokoshani za hapa na pale kutoka kwa vijana wake hasa pale yeye anapokuwa ndani amepumzika. Steve alitoka nje kwa mwendo kunyata. Huko kiangaza macho yake kwa tahadhari mno ili ajiweke katika hali ya usalama zaidi. Alipochomoa bastora yake Steve akatembea taratibu sana. Baada ya kufanikiwa kutoka ndani ya chumba chake, alikwenda na kusema nje akawa naita. Oya. Mko wapi? Mr. Mruto. Uko wapi ese? Oya wadau, mko wapi? Aliita lakini hakuna sauti yoyote ile ambayo ilimwitikia zaidi ya kupokelewa na ukimya tu. Alizunguka hadi nyuma ya ngome akaendelea kuita Oya Mko wapi vijana wangu? Oya wadau mko wapi? Ina maana mmekimbia 
au mmeenda kwenye mishe zenu oya wadau jitokezeni basi wadau mko wapi Alita na ndipo ghafla akasikia sauti kali ya kitu kama sufuria kubwa kidondoka chumbani kwake ikifuatiwa na sauti ya mdau tupo huko ndani bosi njo tupo huko ndani <coughs> nani wewe Aluliza Steve huko akijoka kwa uoga kuelekea chumbani kwake Ah bosi kwa mara hii tu umenisahau Sauti ile ilimuuliza swali. Steve alishindwa kuitambua kabisa sauti ile maana haikuwa ikifanana hata kidogo na moja ya sauti yoyote ile kutoka kwa vijana wake. Kwa nini ni nani? Aluliza tena Steve huku magoti yake yakianza kugongana gongana kwa uoga. Mimi ni kijana wako, Mr. Mluto. Njo huku. Sauti ile ilimjibu hapo ndipo Steve alipoamua kujitoa ufahamu kuelekea chumbani kwake. Sasa baada kufika humo, alishangaa kukuta sufuria kubwa likiwa limedondoka kitandani kwake akiwa hamini. Huku akiangaza macho yake juu ya pala chumba hicho. Alishtukia mlango wa chumba kujifunga wenyewe. Alipaniki, akaitoa bastora yake Steve na kuanza kumimina risasi mlango ule huku akipiga kelele za kuomba msaada. Sasa pamoja na kwamba alifanya hivyo lakini kelele zile wala hazikumsaidia. Maana ngome yake ilikuwa iko mbali sana na makazi ya watu. Kwa kipindi hicho, giza nalo tayari lilikuwa limeshatanda. Ghafla bastora ikaishiwa risasi na kumfanya Steve wazidi kuchanganyikiwa zaidi. Akiwa hajui afanye nini au ashike kipi Steve alishtuka kirushwa na kubamizwa ukutani bila kumtambua alimrusha ni nani. Alinyanyuka kwa haraka Steve kisha kalishika dirisha la chumba chake lililokuwa upande wa nyuma. Akalingoa jumla jum na kujirusha nje. Alipotua tu chini kabla hata hajanyanyuka, Mara Morin akajitokeza mbele yake huku akiwa na sira kali sana. Steve alimtambua vile hivyo. Ilimbidi awe mpole, akajaribu kumomba msamaha. Nisame Morin. Nisame Morin, nisame. Aliongea Steve huku kijasho chembamba kikianza kumtoka usoni. Kamwe. Sito kusame wewe. Lazima ni kuwe. Ili ahadi yangu itimie. Alisema Morin, muda huo huo, akianza kumfuata kwa mwendo kunyata. Morin, nisame Morin. Sito rudia tena. Nisame. Alisema Steve huko akianza kulia kwa uchongo masikini ya Mungu. Morin hakumsikiliza Steve wala kumhurumia, bali aliendelea kumfuata hadi akamfikia. Baada ya kumfikia, alimnyanyua kwa juu kwa kutumia mkono wake wa kushoto, kisha akamkaba shingoni kwa nguvu na kumsukumiza kwenye mti mmoja mnene hivyo uliokuwa umepakana na ukuta wa kile chumba. Baada ya kumsukumiza hapo, alimfuata tena. Morin, nisame. Nisame Morin. Alizidi kuomba msamaha Steve. Sitaweza kukusamea wewe. Umewe watu wengi sana. Na umevunja usitani wangu mimi na Beni kwa kutoa uhai wangu. Sasa leo na wewe ni lazima ukasalimia kuzimu. Alipomaliza tu kuzungumza hayo, alimkamata shingoni na kumlarua kwa makucha marefu kisha kaingoa shingo hiyo na akawa ameitenganisha na kiwiliwili. Hakuishia hapo Morin. Alilipasua tumbo lake. Aliubeba mwili mzima mzima na kuurusha hewani. Mwili wa Steve uliruka na kupepea kama karatasi ukaenda kudondoka katikati ya msitu mmoja mnene wa kutisha. <laughs> Naye ameshalipa. Aliongea Morin na kisha kutoweka pale kama mvuke. Baadaye alikuja kutokelezea tena kule msitoni. Akasema mbele mzoga Steve na kuanza kuushuhudia mzoga huo. Ukishambulia nafisi waliokuwa kiula na kuuzonga zonga huko akifukuzana. Kazi imesha na jukumu langu limekamilisha. 
ila kabla sijarudi kaburini lazima nimshuhudie Beni akiwa mzima tena Aliongea Morin kisha kapotea pale na kutokomea sehemu za magharibi Msikilizaji basi bwana Story inazidi kunoga ngoja tuone mwisho wake Baada ya masaa ya usiku kusogea sana hatimaye saa tisa kamili iliwadia Muda huo Matthew alikumbuka vilivyo maana yale maagizo kutoka kwa mzimu wa Morin hakuwa meyasahau Alimbeba Beni hajitambui kabisa Beni Alipombeba akafanikiwa kutoka naye nje chumba chake akasimama na kuonekana akiwaza kitu fulani kwa takriban dakika mbili. Alipiga moyo konde Matthew yule kijana akaanza kuzipiga hatua kuelekea nyumbani kwa kina Morin. Alitembea kwa mwendo haraka haraka sana. Na baada ya dakika kadhaa kupita alifika huko. Kabla hajamshusha Beni, aliangaza macho yake kulia na kushoto na baada ya kujaribisha hapa kuwa na mtu yeyote yule maeneo yale. Alimkimbiza haraka haraka Beni na akao memlaza karibu na mlango wa geti la kutokea. Alitazama tena kushoto na kulia akamalizia na upande wa nyuma yake na baada kujaridhisha alichomoka mbio kuondoka lile eneo kwa haraka sana. Alifanikiwa kufika kwake kwenye mishale ya saa saba kamili na bila kupoteza muda aliingia ndani na moja kwa moja akawa ameenda kumalizia usingizi wake. Ifikapo saa moja, amke tena. Ilipodia tu hiyo saa kumi na moja aliamka tena na kuanza kutembea kwa mwendo wa kukimbia kimbia kuelekea nyumbani kwa kina Morin. Matthew alifika nyumbani kwa kina Morin na kisha kajibanza ukutani kwa umakini zaidi. Akawa anasubiria wenyeji wa nyumba hiyo watoke ili naye ajitokeze endapo tu atamuona Beni eneo lile. Dakika ziliendelea kwenda. Hatimaye saa kumi na mbili nayo ikaingia. Huko ndani alionekana Agnes yule mfanyakazi wa ndani wa kutumainiwa katika familia hii. Akizipiga hatua kuelekea kwenye mlango ule wa geti. Huko kwenye mkono wake wa kulia akiwa ameshikilia ufagio mrefu kwa vile bado kwa kipindi chote kile tangia mama Mori ni amue mlinzi wa getini. Hapa kwa amepatikana mlinzi mwingine. Agnes alifika hapo na kisha kufungua huo mlango moja kwa moja. Baada ya kutoka tu alijikuta macho yakimtoka kwa uoga na bila kutarajia alianza kupiga makelele mpaka ikasikika na kumkurupusha mama Mori ni aliyokuwepo amelala chumbani kwake. Agnes, vipi? Mbona unapiga mayoe? Kwani kuna nini? Aluliza mama Morin huku akikimbia kimbia kutoka ndani ya chumba chake. Mama, 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 chowone. Jojone. Aliongea Agnes huku akivirusha rusha vidore vyake. Kwani kuna nini? Aliuliza mama Morin huku akifika kwenye mlango ule wa geti. Beni mama. Beni, Beni mama. Aliongea Agnes na muda huo huo Matthew akajitokeza pale alipokuwa amejificha. Beni, I can't believe Aliongea mama Morin huko mapigo ya moyo wake akianza kwenda kwa kasi. Ndio mama, ni Beni sio po hai sio amekufa ni Beni. Alizidi kupayuka Agnes hapo ndipo mama Morin alipotoka kwa haraka ndani ya geti lile na kujikuta naye akiyatumbua macho yake kwa uoga mno. Ha. Beni? Beni? Beni. Alianza kuhaha huko akiwa hajui cha kufanya. Maana kwa mawazo yake baada ya Beni kupotea na kumtafuta bila mafanikio alidhani naye alifariki kama mwanaye Mori alivyofariki. Mama, kulikoni? Aluliza Matthew huko akianza kuwasogelea. Samani kaka. Huyu ni mkwe wangu. Naomba utusaidie tumkimbize hospitalini kwa haraka sana. Aliongea mama Mori ni huko akiingia tena ndani na kuiendea gari yake haraka ile itoe nje wampandishe Beni na kumpeleka hospitalini Aliwasha ile gari na kuitoa haraka humo akao misogeza pembeni kidogo na pale walipokuwa hapo Watu hao walimbeba Beni na kumuingiza ndani ya gari kisha mama Morin na Matthew wakapanda na kuingia humo ili waelekee moja kwa moja hospitalini Sasa kabla hawajaondoka mzimu wa Morin ulijitokeza mbele ile gari nao ukao na tabasamu 
kabla haujatoweka. Hakuna hata mmoja ambaye aliuona mzimu huo. Mama, kama hamtojali, natamani na mimi niongozane na nyinyi kuelekea huko hospitalini. Aliongea Agnes na kumfanya mama Mori ni atabasamu kidogo. Sasa wakati mama huyo kitabasamu, ule mzimu wa Mori na ulejitokeza tena kwa mara hii, ulisimama nyuma ya gari na kuanza kutabasamu. Uliendelea kutabasamu kama dakika mbili hivi, baadaye ukapotea bila yoyote ule kumuona. Mwanangu na usafi je? Au mwanangu kirudi ndio utafanya usafi? Aliuliza mama Mori ni huku akiendelea kutabasamu. Kwa muda wote ule, baada ya Mori ni kufariki dunia na kupita siku nyingi, Agnes mfanya kazi wa ndani wa nyumba ile. Alikuja kuonekana kama mbada wa kuliziba pengo la Morin. Mbali na kwamba binti huyo mwenye umri wa miaka ishirini, alikuwa ni mfanya kazi wa ndani tena wa muda mrefu. Mama Morin alimchukua ule Agnes kama mwanai wa kumzaa, huku akijapiza ya moyoni mwake kutokuja kumpoteza kwa namna yoyote ile. Pia alipanga kumleta mfanya kazi mwingine wa ndani ili Agnes abaki kuwa mtoto wa pale na asimamie mambo makubwa ya kibiashara na masuala ya mengineo aliyokuwa yakimiliki mama Morin. Kitu pekee ambacho kilimfanya mama huyo ampende Agnes na kuomba kumfanya kuwa kama mwanae. Na kipindi chote hicho ndiye aliyekuwa kimfariji na kumliwadha hasa pale tu anapomkumbuka mwanae Morin. Sawa mama, kwa hilo wala hata usijali nitakuja kuosha vyombo baadaye. Aliongea Agnes naye kitabasamu na kufanya mwenye wake uliobeba meno umeupe uonekane wazi wazi. Au acha tu mwanangu Agnes. Huyu Jimmy anayelala mpaka saa mbili akiamka ndiye atakayefanya mambo hayo usafi. Panda twende mwanangu. Agnes baada ya kuyesikia maneno yale kutoka kinywani mwa mama Morin, alifurahi sana kwa nabijua tayari kashaanza kupendwa. Alionyesha tabasamu la dhahiri usoni mwake kisha akaufungua mlango wa kushoto wa ile gari. Akapanda moja kwa moja hadi ndani ya gari. Mama Morin vile ndiye aliyekuwa dereva hakukawia sana kwa niliwasha gari yake na kuondoka kuelekea huko hospitalini kumpeleka Beni akapate matibabu. Walitumia kama muda wa dakika 35 nao wakawa wamewasiri hospitalini. Wauguzi waliwapokea vizuri kisha wakamchukua Beni na kuondoka naye kwenda kuanza kuangalia utaratibu wa kumfanyia matibabu. Wakati wakimpeleka huko mama Mori ni alikuwa akiwafuata kwa nyuma pamoja na Matthew. Kisha wao hawakuingia ndani ya kile chumba cha wodi ambacho Beni alipelekwa. Walikaa kwenye benchi moja lililokuwa limepakana na ukuta wa chumba kile. Wakawa nazungumza mauli matatu. Agnes naye uvumilivu kukaa ndani ya gari ukamshinda. Akaamua shuke humo aelekea kwa wili hao ili naye akaungane nao katika kupanga mikakati yoyote ile waliokuwa wakiipanga. Agnes aliwafikia na akakaa. Kijana, uona mfamu beni kama nani yako? Aliuliza mama Mori ni muda huo akiwa ameshamshika mkono wa Agnes. Ah, uh, mama. Mimi beni na mfamu kama rafiki yangu. Kikweli baada ya kumwona katika hali ile nilisikitika sana. Maana sio beni yule ambaye mimi namfahamu. Alizungukia Matthew kwa sauti ya upole kidogo. Hivi <sighs> mama, beni ni tatizo lipi ambalo lilimpata? Aliuliza Matthew kana kwamba hajui chochote kile. Acha tu mwanangu. Hii ni zaidi ya story. Tena story ya kusesemua. Sitaki kujikumbusha machungu. Ila yote kwa yote na mochia Mungu to maana yeye ndiye ajuae. Aliongea mama Morin huku Agnes akianza kumpapasa papasa kifuani kama ishara ya kumtuliza sianze kukumbuka mwana kipenzi Morin ambaye alimtoka katika mazingira ambayo hakutarajia. Pole sana mama. Naamini kabisa Mungu atakutia nguvu na katika hayo yote atakusaulisha machungu yote ulionayo. Maana najua hii dunia tu hakuna namna lazima 
tuendele kuishi. Aliongea Matthew nao wakaendelea kuzungumza na mambo mengineyo mpaka zika katika dakika 45 hivi. Kwenye dakika ya hamsini na saba, alitoka daktari mmoja kamuita mama mori ni hadi ofisini kwake. Mama huyo aliyesi mama haraka haraka, akiwa mongozana daktari hadi ndani ofisi ile. Mama, ndiyo daktari. Mama kwanza kabisa napenda kukupa pole kwa mapito yote ulo yapitia, hasa kwa mwana ukipenzi ule mpoteza. Kilicho nifanya ni kuite hapa ni kukujulisha kwa mba beni, anendele vizuri. Oh, asante mungu. Doktor umesema anendele vizuri? Alidakia mama mori ni kabla hata daktari hajamaliza sentesi yake huku wa kinyanyo mikono ya kijuu. Ah, uh, ndiyo. Ila itabidi kesho asafirishwa hadi India kwa ajili ya kufanywa matibabu ya mwisho yatakayomwezesha beni kupona na kurudi katika ya kawaida. Dokta, kwani matibabu hayo yatadumu kwa kipindi cha muda gani? Ah, mama Morin. Matibabu ya beni yatadumu kwa siku zisizopungua 40. Ina maana ni muda wa mwezi mmoja na siku kumi mbele. Baada hapo tutamuona Ben akiwa katika hali yake ya uzima. Imetubidi tufanye hivyo kutokana na ubongo wake kuingiliwa na itilafu kubwa. Hivyo ili ubongo wake uweze kulekebishwa ni vizuri lazima pelekwe huko India. Alimaliza daktari yule kisha kwa pamoja wakasimama na kushika na mikono. Ah, asante daktar. Na mimi kwa hilo nimelipokea kwa mikono miwili kabisa daktar. Alishukuru mama Mori ni kisha kamuaga daktari na yakawa ametoka nje. Vipi mama Beni anaendeleaje? Aluliza Agnes huku akimtazama mama Mori ni kwa macho ya mno. Mwanangu, wala usijali. Kwa maana Beni anaendelea vizuri ila kesho tasafirishwa hadi India kwa matibabu zaidi. Ha? India? Ina maana Beni ili apone ni lazima apelekwe huko? Ndiyo mwanangu, maana kuna matatizo kidogo yamebakia na ile adekebishwe hayo matatizo na utamuna beni akiwa mzima mwenye akili ni lazima pele kwa India. Sasa mama nani atakaye ambatana nae kwenda nae India? Ni dokta wake Ahmed ndiye atakaye ambatana nae kwenda huko. Baada ya mazungumzo hayo walisimama kisha wakawa wanazipiga hatua kwenda kwenye ile gari ili waondoke. Walipanda na wakaondoka muda huo huo kurudi nyumbani. Kesho yake ilipofika alfajiri na mapema. Beni alisafirishwa hadi nchini India kwa ajili ya kufanywa matibabu zaidi. Kwa upande wa familia ya mama Morin, uchungu ulianza kufifia taratibu na mambo ya kawaya yanaenda vizuri kabisa bila ya pingamizi chochote kile. Matthew ambaye ndiye rafiki mpya mtarajiwa wa Beni kila siku alianza kuitembelea familia ile mpaka ikafikia kipindi akawa kama mtoto wa pale. Tabasamu la mama Mori nilikarudi kutokana na vijana hao wawili yani Matthew na Agnes kumfaridi vya kutosha na kumsaurisha uchungu wote. Kidogo kidogo hata ile tabia ya ukali aliiacha. Akabadilika na kuwa mama ukweli wa kuigwa. Aliokoka na akawa miongoni mwa washirika wazuri wa Yehova. Akiambatana na Agnes kuhudhuria kanisani kila iitwaye Jumapili. Tunda la upendo lilichipokea kwa kasi moyoni mwa mama huyo. Na yakampenda zaidi Agnes na kumwaidi hata mnenea ubaya wote ule. Pamoja na kwamba binti huyo hakuwa na wazazi zaidi ya bibi yake tu mza mama. Mama Morin aliapa kumhudumia Agnes kama mwanae wa kumzaa. Basi waliendelea kuishi kwa amani na upendo wa hali ya juu sana na siku nazo zikawa zinazidi kupita. Moja baada ya moja, wiki baada ya wiki. Mama Morin alileta mfanyakazi mwingine wa ndani. Mfanyakazi huyo alipoletwa, Agnes alipumzishwa na kumfanya rasmi sasa Agnes kuwa mtu ambaye anasimamia miradi mbalimbali.
ya kibiashara ambayo anaikuwa anaifanya mamorin. Pia Agnes akafundishwa hadi kuendesha gari na mwisho akaja kukabidhiwa fungo ya gari yake mpya kabisa kwa ajili ya usafiri wake binafsi. Agnes alianza kunawiri maradufu na urembo wake na ukawa unaonekana ikafikia kipindi akawa mrembo sana Agnes kuliko hata Mori ni mwenyewe. Wiki mbili baadaye kabla ya zile wiki zingine kutimia, Ilben arudishwa kutoka nchini India. Mzimu wa Morin ulijitokeza katikati ya bustani ya familia hiyo na kumkuta Agnes akijisomea kitabu chake. Alichukua kikipenda sana. Kwa muda wote ule mzimu wa Morin ulikuwa kimya tu maana ulikuwa kitoko na machozi ya uchungu na Agnes wala hakuona kwa maana alikuwa bize sana kiendelea kusoma kitabu chake cha hadithi. Sasa mzimu wa Morin ulibaki sana kimya hatimaye ukaamua kuvunja ule kimya. Akaanza kumuita Agnes. Agnes. Morin alita huku machozi yakiendelea kumtoka kwa uchungu. Sauti ile ilimkurupusha Agnes maana alitambua vilivyo ya kwamba ni sauti ya marehemu Morin. Agnes aligeuka nyuma na kuanza kuyangaza macho yake huku na huku hatimaye akamuona Morin akiwa amevalia gauni jeupe. Agnes aliogopa sana lakini Morin akamtuliza na kumsia siogope. Usiogope Agnes. Mimi ni Morin. Ila Morin sio halisi. Maana ukweli kwamba mimi nilishakufa na ukweli hauwezi kutanguliwa. Nimerudi kukochemi kuba yangu wewe mdogo wangu Agnes. Najua utajiuliza maswali mengi sana ya kwa nini nimerudi duniani na kujidhihirisha kwako. Ilo sijali. Maana nimekuja kwako kama mvuke tu. Nimekuja kama moshi tu ila baadaye hutoniona tena. Nilimwa kurudi duniani ili nije nilipize kisasi kwa baba yangu wote akiwemo Steve. Steve ndiye aliyeniua mimi. Kwa kunibaka kwa nguvu zote tena bila huruma na vijana wake. Alikuja kutudanganya mimi na Beni kwamba ananihitaji mimi ili nikamuunguze mke wake badala yake hakufanya hivyo zaidi ya kutoa uhai wangu. Hivyo basi Beni hana makosa yoyote yale na nikiumbe asiyekuwa na hatia ya kumfanya ukumiwe. Sasa mdogo wangu, huu ni muda wa wewe kumfariji Beni na kumsaurisha uchungu wote kunipoteza mimi. Japo haitokuwa rahisi kunisahau. Mfurahishe Beni kwa kadri uwezo wako, naye ataipata faraja na kufuraha katika maisha yake. Ni hayo tu mdogo wangu. Mimi narudi kaburini. Hilo simwambie mama chochote kile wala Beni. Usijua kumwambia chochote kile. Hii baki kwa siri yako. Aliongea Mori ni kisha kanyosha mikono yake na kutoweka pale. Agnes alishtuka na kujikuta kiogopa sana ila alijikaza na kuchukulia ile ilikuwa ni kama ndoto tu. Baada ya siku 40 kutimia. Alionekana Beni akiingia ndani ya geti la nyumba ya mama yake na Mori huko akiwa ameambatana na Dr. Ahmed. Beni alikuwa amevalia suti yake nzuri yenye rangi ya blue huko akionekana kuwa bonge la handsome kuzidi hata alivyokuwa mwanzo. Alikuwa amepona kabisa na hakuwa na dosari yoyote ile katika mwili wake. Sasa wakawa nazidi kusogea. Waliposogea kulifikia jumba lile la kifahali. Walisimama na kuanza kubisha hodi. Mtu wa kwanza kusikia sauti hizo alikuwa ni Jimmy. Alipotoka nje hakuyaamini macho yake kabisa. Ha? Chembeni? Hivi ni wewe kweli ama macho yangu yanandanganya? Aliuliza Jimmy huku akimtazama mara mbili mbili Beni. <sighs> ni mimi shemeji, mimi ndiye Beni. Do I say? Aliongea Jimmy kwa mshangao. Mkiongo Morin. Ewe mkuta? Maana kumbukumbu zangu zinaniambia nilimkuta barabarani akiwa jitamboi. Aliongea Beni, muda huo huo Agnes alifika dili eneo na kumshika mkono Beni ili akaketi naye bustanini. Dokta, tunashukuru sana. Aliongea Agnes huko akianza kuondoka na Beni kuelekea bustanini. Kabla hawajafika huko bustanini, Agnes Akaume mshika mkono Beni aligeuka na kisha kumpongea mkono wa kwaheri Dr. Ahmed ambaye kwa muda huo alikuwa akiishilia kutabasamu tu. 
Dokta, asante sana kwa wema huu uliotutendea japo hatuna cha kukulipa ila Mungu ndiye atakayekulipa. Tunakuombea maisha marefu na afya njema katika dunia hii. Alisema Agnes na muda huo huo Ben akageuka na kumtazama Dokta Ahmed. Ah. Uh, Dokta Ndani kwa upande wangu sina budi kushukuru kwa kunisaidia katika kipindi kile kigumu nilichokuwa nacho. Mungu na akubariki sana tena sana na baraka zake ziwe juu yako. Nitakutembelea siku nyingine ili tuje tuongee zaidi. Ah, Beni. Asante sana. Agnes, asante pia. Huu ulikuwa ni wajibu wangu tu na ndio kazi yangu ya udaktari kuhakikisha afya za watu zipo madhubuti. Na hili sio kwamba tunalifanya tu kwa kutegemea kile zetu. Huwa tunamtegemea sana Mungu kwa maana yeye ndiye mwezo wa yote. Aliongea Dr. Ahmed huko akianza kuzipiga hatua za mwendo taratibu. Beni. Uh, mungu na azidi kukutia nguvu katika maisha yako. Tutaonana tena Mungu mwenye akipenda. Shukrani doktor. Alisema Dr. Hamedi kisha wakaagana na Beni akaondoka na kutoka nje ya geti. Alielekea hadi kuna gari yake, akaenda na akapanda na kaondoka. Muda huo huo alirudi kazini kwake kuendelea na majukumu yake kila siku. Huku nyuma baada ya doktor kuondoka, Agnes na Beni walifika pale garden. Wakakaa kwa kutazamana kwanza. pole sana beni kwa yote ambayo uh, kwa yote ambayo hii aliyokupata najua hayo yalikuwa ni mapito tu aliongea Agnes huko akimshika kwenye bega la kila kushoto beni <sighs> nisha pona Agnes ila mori ni mkiongo iko wapi aliuliza beni na kumfanya Agnes ajinamie. Alinua kichwa chake na kuanza kumtazama sana usoni. Alishindwa anze wapi ila alijikaza na kuamua kufunguka tu kweli wote. Beni. Mori nitulisha mzika mwaka mmoja sasa umepita. Na ndio maana nikaanza kukukupa pole kwa yote uliokuwa umeyapitia. Baada ya Agnes kuyaongea hayo Beni alianza kukumbuka hapo hapo matukio yote kusiana na Mori ni mke wake. Akakumbuka jinsi ilivyokuwa ni kweli Mori na alifariki tena alifariki mbele macho yake mawili. Kwa uchungu Ben alijinamia kisha chozi likawa linamtoka. Ikafikia kipindi akawa analia. Akawa analia kabisa. Mithiri ya mtoto mdogo. Agnes aliuvaa ujasiri wa hali ya juu. Akamsimamisha Ben na kuanza kumtuliza na kumkumbatia. Pole Ben Najua na uchungu mzito sana kwa kumpoteza Morin. Ila ndio imeshatokea. Hatuna budi kukubali tu kweli. Ninachokijua mimi, hii ni njia wote. Kwani hapa duniani sisi ni wapitaji tu na makao yetu ya milele hapo mbinguni. Morin ni ametangulia nasi tutamfuata. Ukiendelea kulia Beni hata mimi pia utanifanya nilie maana binafsi sipendi kukuona ukiwa katika hali hii. Ya dunia ni mengi Beni nyamaza usilie. Agnesi kwa sauti ya upole alimbembeleza sana Beni. Mpaka kafanikiwa kumtuliza. Beni alinyanyua uso wake akawa na mtazama Agnes. Agnes naye vivyo hivyo akawa na mtazama pia Beni. Japo yeye alikuwa na aibu fulani hivi ya kike. Waliendelea kutazamana huku Beni akianza kufarijika. <sighs> Huyu binti kwa nini ana busara na ikema? Huyu atafaa kabisa mlithi mori ni wangu. Nilimpoteza katika mazingira kutatanisha. Alijisemea Beni huko akimkumbatia kwa nguvu msichana huyo. Agnes baada ya kukumbatiwa na Beni, joto lake la mwili alihisi limevamiwa na joto la mwili wa Beni. Kidogo kidogo hisia za mapenzi zikaanza kumjia. Akajikuta kijilaza kifuani mwa Beni, huku machozi yakianza kumtoka Agnes na kuisha tu kudondoka kifuani mwa Beni chozi lake. Alikinyanyua kichwa chake kisha akayafumba macho yake na kumbusu Beni. Dakika mbili tu bwana. Wakapea na mabusu ya moto moto. Beni. 
Nikabidhi mimi moyo wako Beni. Ili nami nikukabidhi moyo wangu. Hisia za mapenzi zote zimemia kwako. Nitakufariji na kukusaurisha uchungu wako wote na nitakupenda daima. Nitaendelezea pale alipoishia Morin. Nami nitakuwa mama watoto wako na wewe nitakuita baba watoto wangu. <sighs> Agnes wewe ndiye mrithi wa Morin. Naomba tuungane kwa pamoja ili tuendeleze maisha yetu hapa duniani. Waliendelea kupiga story zingine huku akifurahi na kucheka kwa pamoja na wakati mwingine kutaniana. Msikilizaji, basi kwa upande mwingine Agnes na Benny penzi baina yao liliendelea kunawiri huku akizidi kupendana maradufu. Mama Morin naye kwa kuditambua hilo alitia baraka zake kwa wili hao aliyokuwa akiwaita wanaye naye akawapa baraka zingine zote za kuwatakia mema katika maisha yao Matthew naye kwa muda huo aligeuka na kuwa rafiki wa kutumainiwa kwa Beni urafiki wao ukawa imara sana maana kuna ule msemo wa ndege wenye manyoya yanayofanana huruka kwa pamoja Beni na Matthew walipendana sana katika urafiki wao huo Ulikuwa na urafiki mmoja mzuri sana urafiki usiokuwa wa kinafiki kinafiki kama ule wa Steve. Baadaye Beni na Matthew waliokoka vikamilifu na wakawa washirika wa Yehova kama ilivyokuwa kwa Agnes na Mama Morin ambao kwa muda huo wao walikuwa wameshaokoka kitambo sana. Walianza kushirikiana kwa mambo mengi sana ikiwemo ya kibiashara na kimaisha kwa ujumla. Maisha yao yakawa ya kumtanguliza Mungu katika kila jambo lilokuwa kilifanya. Na shemeji naona sasa hadi kitambi kimeshaanza kujitokeza eh. Na kweli ulikuwa na rafiki mwema pamoja na upendo hakuna linaloshindikana. Maneno hayo aliyongea Agnes wakati wakiwa wamepumzika ndani ya bichi moja ya kuvutia mno. Ah. Unajua shemeji mimi zamani nilijua ili uweze kuwa na kitambi au afya yako iwe vizuri. Ni lazima uwe na pesa. Kumbe ndivyo sivyo. Kumbe ukiwa na pesa bila amani au bila kuwa na furaha ni kazi bure tu. Kwa sasa kama unavyoona shemeji nina amani na furaha na ndio maana afya yangu inaimalika kama ilivyokuwa kwa rafiki yangu Beni. <laughs> Aliongea Matthew huko akimtingisha tingisha Beni begani. Beni alikuwa akicheza game kwenye smartphone yake. Ya, yeah, umeona? Yeni Matthew huo ndo ukweli wenyewe. Kuwa na pesa sio kigezo cha wewe eti kuishi maisha ya mazuri. Kuna matajiri wengi sana na pesa za kutosha sana. Ila wanaishi nje ya maisha yao wanaishi kitumwa sana sababu tu ya kukosa amani katika maisha yao. Na kuna wanawake wengine wameolewa na matajiri lakini wananyanyasika sana. Kwa hiyo ni heri tu kampata mwenzako ambaye mnafanana kwa kila kitu mkapendana furaha na amani katawala. Aliongea Beni. Basi waliendelea na mazungumzo yao mpaka wakayamaliza na kisha kuondoka sehemu hiyo kurejea nyumbani. msikilizaji miezi saba baadaye Bwana Benjamin Benedicto unakubali bi Agnes Mwengulo awe mke wako na je utampenda kumlinda katika maisha yake Ndio nimekubali Chukua pete hii na kisha umvarishe mkeo kama ishara ya upendo na umoja katika maisha yenu ya ndoa Bi Agnes Mwengulo unakubali bwana Benjamin Benedicto awe mume wako na je utampenda na kumheshimu kama mume wako wa ndoa Ndio nimekubali Benjamin Benedicto awe mume wangu na mimi kumpenda na kumheshimu hadi pale kifo kitakapo tutenganisha Basi chukua pete hii kisha mvishe mumeo kama ishara ya upendo na umoja katika maisha ya ndoa Naam. Yalikuwa ni maneno ya mchungaji katika ndoa ya Beni na Agnes iliyofungwa kwa maneno ya Mungu ndani ya kanisa lake takatifu. Harusi hiyo ambayo ilihudhuriwa na watu wengi ikiwemo wadogo zake Beni pamoja na Mama Morin ilikuwa ni sherehe kweli kweli. Ilikuwa ni sherehe moja ya kipekee sana kwa ikutokea. Ndoa hiyo ilifungwa na ikawa imeshahalalishwa kwamba sasa Beni na Agnes ni wanandoa.
Mama. Matthew. Wadogo zangu. Jimmy pamoja na mke wangu kipenzi Agnes. Leo hii natamani yazungumze maneno haya mbele ya mboni za macho yenu. Nimegundua kumbe katika maisha ya hapa duniani ni bora uwe na rafiki mchafu na maskini utaishi naye kwa amani kuliko kuwa na rafiki mwenye pesa ambaye atakufanya uishi naye kwa mashaka. Steve mimi na yeye tulitoka mbali sana. Hata siku moja siku zani kama angekuja kunifanyia ubaya wote ule alionifanyia. Ila napenda niseme tu kwamba kokote kula lipo Mungu wa mrehemu maana hakuwa anajua lilo kwa nalitenda. Ni kweli Mori alinitoka katika kipindi kigumu sana tena kwa kifo cha uchungu na mateso ila anajua kokote kule alipo Mungu tayari ameshaiweka roho yake mahali pema peponi. Nikiwa naishi naye katika maisha yetu ni mambo mengi sana ambayo tuliyapanga ikiwemo kuza watoto wataka ukuja kutusaidia baadaye. Ila ndio hivyo tena. Kaburi limeshammeza. Sasa Mungu amenijalia neema nyingine tena ya kunipa mke mwema. Mke mwenye huruka ya Mori ni ambaye ni Agnes. Nampenda sana Agnes na nitazidi kumpenda hadi mwisho wa maisha yangu. Ila Morin na hapa sitolisahau jina lako. Na kukuzingatia hilo endapo Mungu atanijalia mimi na mkiongo Agnes kumpata mtoto wa kike, tutamwita jina la Morin. Kama kumbukumbu isiyo fifia. Na mtoto huyo atakuwa ni zawadi kwako wewe na mama yangu Bimeri, mzaa chema ambaye chema chenye hakikudumu hapa duniani. Maneno hayo aliyoongea Beni wakati akiwa meketi mbele ya watu wake hao ndani ya jumba la kifahari alitoa ahadi hiyo na historia ikaandikwa likabaki ni swala la muda tu Siku moja ya Jumamosi mnamo majira ya kumi za jioni Beni, Agnes pamoja na Matthew walionekana bwana wakizimalizia kuzipiga hatua za mwendo wa polepole kulendea kaburi ambalo Morin alizikwa wakiwa na mashada gharama kwa ajili ya kwenda kuyaongezea pale kama ishara ya upendo waliokuwa nao kwa binti Morina ambayo uhai wake ulidhurumiwa. Walikwenda na kuyaweka pale ile mashada kisha wakamalizia na sala. Kabla hawajaondoka <sighs> Beni aliandika maneno Rest in Peace Morin. Beni aliandika maneno hayo kwenye kijikaratasi kimoja hivi kisha akakiweka juu ya kaburi la Morin na kumkumbatia mkeo ya Agnes. Agnes naye akampokea na wote kwa pamoja wakabaki wanalia. Matthew Aliongezeka pale naye akawakumbatia wenzake huko akiwa utuliza. Walipoachiana walianza kuondoka polepole maeneo ya makaburini. Twende mume wangu Beni. Tukaendeleze maisha maana jua bado linaendelea kuchomoza. Maisha yapo na yataendelea kuwepo siku zetu zikisha nasi tutaifuata njia ya utimilifu aliyoenda Morin. Aliongea Agnes kisha wakashika na mikono na kuondoka pale kurejea kwao kuendelea na maisha. Na huu ndio mwisho wa hii simulizi. Nilie kusimulia naitwa Anko J. Tukutane katika simulizi nyingine itakayokujia hapa hapa kupitia simulizi mix. Mimi unaweza kunipata pale Instagram. Ukiingia Instagram andika kwa Kiswahili. Yaani unavonitafuta andika spelling zako zile ziandike kwa Kiswahili. Anko J. Na pia Twitter utanipata hivyo hivyo. Anko Jay, asante kwa kuwa pamoja nami.